हाय सब्सक्राइब टू फिल्म ट्री చక్రవర్తి గారి తర్వాత అంటే ఎక్కువ సినిమాలు తెలుగులో చేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా మిమ్మల్ని చెప్పుకోవచ్చు కదా నో డౌట్ మా గురుగారు చక్రవర్తి గారి తర్వాత రాజకోటిగా మేము చాలా సినిమాలు చేసాం ఇద్దరు కలిసి తర్వాత వీడు నేను రాజు కలిసి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక నూట ఎనభై అంటే రెండు వందల సినిమాలు దగ్గరే చేసాం తర్వాత కోటిగా నేను మోర్ దెన్ ఒక అని చెప్పచ్చు ఇంకా టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ అంటే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ వరకు చేసి ఉండొచ్చు నేను అంటే నేను సినిమా లెక్క పెట్టను నేను జర్నీ వెళ్తూనే ఉంటాను అర్జెంట్గా అప్పుడు చక్రవర్తి గారి దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర అప్పుడు చేసిన ఒక ఐదు ఐదు వందల ఆరు వందలు మోర్ దెన్ ఆరు వందల యాభై సినిమాలు చేసిన చక్రవర్తి గారి దగ్గర ఓకే అంటే థౌజండ్ దాటిని యా యా మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదే కానీ ఎంత దాటినా ప్రతి సినిమా ప్రతి పాట మొదటి పాటే మొదటి సినిమానే అలా పని చేస్తున్నాం అనమాట సో మ్యూజిక్ కదా ఎప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఎంజాయ్ దట్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా చేయాలని ఉన్న పాటని తిప్పి కొట్టచ్చు కొట్టే అది హిట్ అయిపోతాయి కానీ నాకు ఇంకా ఎన్నో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బీట్స్ తోటి నెంబర్ ఆఫ్ అంటే డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ తోటి డిఫరెంట్ జోనల్స్ చేయాలని అన్నీ చేశాను సక్సెస్ అయ్యాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఐ డన్ అంటే సినిమాల్లో కొన్ని ఛాన్స్ లేకపోయినా కూడా నేను కల్పించుకొని కొన్ని పాటలని అయితే కొంచెం న్యూ ప్యాటర్న్స్ తోటి చేయటం డైరెక్టర్స్ని కన్విన్స్ చేసి చేశాను బాగా సక్సెస్ అయ్యాను కూడా దాంట్లో ఎయిటీస్ ఒక ప్యాటర్న్లో ఉండేది సాంగ్ కంపోజిషన్స్ ఉంటా దాని తర్వాత మళ్ళీ మారిపోయింది తర్వాత రెహమాన్ గారిది తర్వాత వచ్చిన తర్వాత కొంత చేంజ్ ఎవరు బీట్స్ మారటం కానీ దానికి సంబంధించి కానీ అప్పటికి కూడా మళ్ళీ మీరు అక్కడ సక్సెస్ ఇక్కడ సక్సెస్ రెండు రెండు చేంజ్ ఎవరు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడండి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్గా ఉండడానికి ఎప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ అడ్వాన్స్గా నేను ఉంటాను ఇప్పుడు నా మ్యూజిక్ ఏ చేసినా కూడా ఇప్పుడు ఏ సినిమా చేసినా కూడా నా మ్యూజిక్ కొంచెం అడ్వాన్స్గానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా విన్నప్పుడు కూడా ఈ మ్యూజిక్ ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవ్వాలి అన్నట్టు అంత పగడ్బందీగా ఆలోచించి ఏదో నోటుకు వచ్చింది కూసేయకుండా ఎవ్రీథింగ్ ఐ కంపోజ్ మై సెల్ఫ్ అంటే ఒక కీబోర్డ్ ప్లేయర్లకి ఇచ్చేసి ఒక రితం బాక్స్ పేరు వాడికి ఇచ్చేసి నువ్వు అది చేసే ఇది చేసే అలా చేయను నన్ను అందుకే టేక్ టైం నా పాట నేనే కంప్లీట్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ కానీ రిథమ్ ప్యాటర్న్స్ కానీ కార్డ్ వర్క్ కానీ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కంప్లీట్గా నేనే చేసుకుంటాను అంటే నాకు గొప్పగా చెప్పుకోవటం కాదు అంటే అది నాకు అలవాటు అది ఏ పాటనన్నా అంత పగడ్బందిగా చేసి కానీ బయటకు వదలదు ఇప్పుడు దర్శకత్వ శాఖలకు సంబంధించి కావచ్చు లేకపోతే హీరోకి సంబంధించిన వారసత్వాలు హీరోకి తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఇట్లా అంటే నాన్న మీ నాన్నగారి నుంచి మీరు సంగీతానికి సంబంధించి తీసుకున్నారు ఇంకోటి ఆయన పిల్లలు అంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా సంగీతాన్ని ఎంచుకోవటం అసలు ఒక సంగీత కుటుంబంగా మీద ఉండటం చాలా గొప్ప విషయం అది నిజంగా నాన్నగారి ఆశీస్సులు అదే మా తాతయ్య గారు దీవెనలు అంటే అందరు ఎంచుకున్నారు అదే అందరు మా అంటే ఒక యంగర్ బ్రదర్ మట్టుకు మిస్ అయ్యాడు తప్పితే మీతో అందరూ మ్యూజిషియన్స్ కానీ వచ్చాం మీరు అన్నట్టు అది అంతే ఆ సంగీతంలో మాకు రాణిచ్చాం అంతే అది ఆశిస్తుంది నేను యాక్చువల్లీ నేను మ్యూజిషియన్ అవుతాను అసలు అనుకోలేదు నేను అసలు నా సెటప్పే వేరు మా అన్నయ్యలు అందరూ మ్యూజిషియన్స్ ప్యూర్ దర్ పక్క జెన్యున్ మ్యూజిషియన్స్ ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఎ మ్యూజిషియన్ నాకు నా డ్రీమ్స్ అంతా ఎలా ఉండేది అంటే నేను ఒకసారి చిన్నప్పుడు నాన్నగారు విక్రాంత్ షిప్ వచ్చింది చెన్నైకి వచ్చినప్పుడు దాంట్లో మన తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆ క్రూ మెంబర్స్ వాళ్ళకి నాన్నగారు అభిమానం వాళ్ళు వాళ్ళు చెన్నైకి ఆ షిప్ వచ్చినప్పుడు అందరూ మా ఇంటికి వచ్చారు వచ్చి నాన్నగారిని చూడడానికి వస్తే వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారు షిప్కి తీసుకెళ్ళి అనమాట అంత నాన్నగారు అభిమానులు వాళ్ళు అప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు షిప్కి వెళ్ళా ఆ షిప్ని చూసిన తర్వాత నాకేమనిపించింది ఇంకా అసలు జీవితంలో ఇక షిప్లోనే ఉండి ప్రపంచం అంతా షిప్లోనే తిరుగుతూ ఏదో జాబ్ ఒక మెరీన్ ఇంజనీర్ కానీ ఏదో అయిపోదు అని అది నా డ్రీమ్ అనమాట యాక్చువల్లీ అయ్యి తర్వాత నేను ట్రై చేశాను అవ్వలేకపోయాను అది దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ థింగ్ తర్వాత మ్యూజిక్లోంచి పడ్డా అనేది అలాగా చిన్నప్పుడు నాకు అంటే నా కెరీర్ బిగినింగే నేను చిన్నతనంలో ఒక ఆరు ఏడు వయసు ఏడు ఎనిమిది అని ఉంటానండి అప్పుడు డ్రమ్స్ వాయించాను జాజ్ డ్రమ్స్ వాయించేవాడు పాప్ గ్రూప్స్ ఉండేది దాంట్లో చాలా చిన్న కురోడిని నేను వాయిస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా చూసేవాళ్ళు అందరూ వచ్చి జనాలు అటువంటిది అక్కడి నుండి రితం సెన్స్ నాకు బాగా 
రితం గ్రిప్ దొరికింది అక్కడ యాజ్ ఎ డ్రమ్మర్గా నేను కెరీర్ స్టార్ట్ చేయటం అది మా నాన్నగారికి అంత ఏమైనా లేదు వీడిని ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ చదివించాలి అందరూ మ్యూజిక్ అయితే బాగోదు మనలో ఎవరన్నా మంచి అఫీషియల్ అవ్వాలనేసి నన్ను ప్లాన్ చేశారు మనకి మనకి చదువు రాలేదు కొంత ఫ్రెండ్స్ తిరుగుళ్ళు ఈ అంటే ఎస్ఎస్సీసీ వరకు చదివాను నా స్కూల్ ఫైనల్స్ అయిన తర్వాత నాకు ఇంకా ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఇంట్లో డబ్బు సంపాదించాలి ఎందుకంటే నాన్నగారికి సినిమాలు తగ్గిపోయింది ఇంకా ఇంట్లో బాధ్యతలు అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా మా సిస్టర్స్కి మ్యారేజ్లు చేయాలి ఇన్ని ఇన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో అందుకని నన్ను ఇంకా నేను డబ్బు సంపాదించి ఏదో పని చేయాలి నేను నాకు ఇన్స్టెంట్గా దొరికేది ఏంటి మ్యూజిక్ అనమాట దగ్గరలో ఉంది అప్పుడు గిటార్ తీసుకున్నాను నేను గిటార్ గిటార్ కూడా నాకు ఇష్టమే ఉండేది కదా ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకున్నాను అంతే కూర్చున్నాను ఒక రోజు అంతే సిక్స్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ కంటిన్యూ ప్రాక్టీసింగ్ అది ఎందుకో నన్ను కూర్చోపెట్టేసాను ఓకే అంతే అక్కడ నుండి ఆ సరస్వతి కటాక్షం ఏంటో మనకు తెలియదు అక్కడ నుండి నేను మ్యూజికల్గా ఎన్నో మ్యూజికల్ వినేవాడిని అలాగే నేను గిటార్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఎన్నో ట్యూన్స్ అప్పుడే కంపోజ్ చేసుకునేవాడిని మోడ్ ఎన్ని అడ్వాన్స్ ట్యూన్స్ అనమాట అది అంటే అప్పట్లో అలా పాడుకుంటూ అలాగే నేను చేస్తూ 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 అలాగే నాకు కంపోజింగ్ నాలెడ్జ్ రావటం అటు గిటార్ ప్లేయింగ్ రావటం అన్నీ నాకు నేనే నేర్చుకున్నాను అప్పుడప్పుడు మా అన్నయ్యలు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కొద్ది కొద్దిగా చిన్నగా నేర్పించాను అప్పుడు నేను ఫస్ట్ గిటారిస్ట్ అయిన తర్వాత ఒక పెళ్లి కచేరీకి వెళ్ళాను నేను ఎవరిదంటే రామకృష్ణ గారును బి వసంత గారిది సింగర్ బి వసంత గారు మన తమన్ ఉన్నాడు కదా సింగర్ తమన్ తమన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ పిన్ని గారు పెద్దమ్మ వాళ్ళ మదర్ సిస్టర్ అనమాట వాళ్ళు చాలా పాపులర్ అప్పట్లో రామకృష్ణ గారు తెలుసు కదా అన్ని పాటలు ఆయన ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ టైం నన్ను తీసి వెళ్ళారు ఎక్కడ నర్సారావుపేట ఇక్కడ కోటప్పకొండ కింద నాకు తర్వాత మొన్న అనిపిస్తుంది అంటే నా ఫస్ట్ కచేరీ నా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట నా పేరు కోటీశ్వరరావు అని పెట్టారు నాకు ఇది కోటప్పకొండ త్రికోటీశ్వరుడు పేరు అనమాట ఓకే కరెక్ట్గా కోటప్పకొండ కింద నా కెరీర్ ఫస్ట్ కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట గిటారిస్ట్గా అక్కడ నుండి సక్సెస్ఫుల్గానే అక్కడ రావటం తర్వాత నేను రమేష్ నాయుడు గారు ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఒక రికార్డింగ్ వాయించాను రికార్డింగ్ అది అది పెళ్లి కచేరీ రికార్డింగ్ మటుకు ఫస్ట్ రమేష్ నాయుడు గారు ఆ తర్వాత వి కుమార్ గారు ఆయన దగ్గర వన్ ఇయర్ టూ టూ మంత్స్ పనిచేశాను ఆ తర్వాత చక్రవర్తి గారి దగ్గర మా గురు గారి దగ్గర ఆయన దగ్గర పనిచేస్తూ లక్ష్మీకాంత్ పేర్లాల్ గారి దగ్గర ఆర్డీ బర్మన్ గారి దగ్గర అండ్ బప్పీ లరి అండ్ తర్వాత ఇళయరాజా గారు ఇంకా పెండ్యాల గారు ఇంకా దక్షిణామూర్తి గారు అందరితో పెద్ద పెద్ద మహానుభావులతో అందరితో పనిచేశారు చేస్తుండగా చక్రవర్తి గారి దగ్గర నేను రాజు ప్యాచప్ అయ్యాం అక్కడ నేను చేరిన ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆయన జాయిన్ అయ్యాడు చక్రవర్తి గారు మేము చిన్నప్పుడు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒకే ఏరియాలో ఉంటాం నేను రాజ్ అంతా టీవీ రాజు గారు అబ్బాయి రాజు గారు అలాగే మీ ఇద్దరు ప్యాచప్ అయ్యి ఎయిటీ ఫోర్లో కరెక్ట్గా రాజ్ కోటిగా మా సొంత కంపోజిషన్ మేము స్టార్ట్ చేసాం అనమాట రాజ్ కోటిగా అలా స్టార్ట్ అయింది నాకు కానీ నాన్నగారు ఆల్రెడీ మ్యూజిషియన్గా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్నాయి అప్పటికే మంచి పేరు ఉంది మరి ఆయన దగ్గర మీరు సలహాలు కానీ వీటికి సంబంధించిన సంగీతానికి సంబంధించిన ఏ ఏవి తీసుకోలేదు మీరు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా నేను చెప్పి లేదు లేదు ఎందుకంటే బయట వీళ్ళ దగ్గరే ఉన్నారు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంటి నిండా మ్యూజిక్ ఉంది అదే రోజు ఆయన ఏదో ఇప్పుడు కంపోజిషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అలా వింటూ ఉంటాం అంతే అలా అలా వింటూ పోతూ ఉంటాం అంతే కానీ దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అన్ని చేయలేదు మేము అంటే నాన్నగారు కూడా లాస్ట్ నేను తాండ్ర పాపారాయుడికి పనిచేశాను నాన్నగారికి అసిస్టెంట్గా ఓకే తాండ్ర పాపారాయుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు ఆ టైంలో అంతా నేను మొత్తం అంటే రికార్డింగ్ స్టూడియో అంతా బ్యాలెన్సింగ్ చేయటం ఈ జాబ్ అంతా చేసేవాడిని కంపోజింగ్స్ వెళ్ళేవాడు నాన్నగారికి అక్కడ చాలా మెళకులు నేర్చుకున్నాను నాన్నగారి దగ్గర దట్ ఇస్ ఫస్ట్ నాన్నగారితో ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా కూర్చొని ఓహో కంపోజింగ్స్ ఇలాగ ఈ రాగాలతోటి ఇలాగ చేయొచ్చా ఈ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద చేస్తున్నప్పుడు సీన్ని బట్టి సడన్గా రాగాన్ని మార్చడం ఇవి అక్కడ నాన్నగారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను తర్వాత ఇలయరాజా గారి దగ్గర ఆ టెక్నిక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అది ఎవరికి అది చెబితే తెలిసేది కాదు చాలా మ్యూజికల్ టెక్నిక్ అది 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 విని చూసి నేర్చుకున్నాను ఎప్పుడైతే నేర్చుకున్నాను నేను చేసే సినిమాలకి ఆల్మోస్ట్ అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ నాకు ఓన్ ఐడియాస్ తోటి కూడా దాన్ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేసి ఒక న్యూ ట్రెండ్ని పట్టుకున్నాను ఎలక్ట్రానిక్ తోటి ఆర్కెస్ట్రా తోటి కోరస్ వాటి అన్నిటితోటి ఒక కొత్త రకమైనటువంటి మ్యూజిక్ని ప్రజెంట్ చ
అటు అటు పక్క బపిలేరి గారు అందరు ఇంత సాలిడ్ మీది డైరెక్టర్స్ ఆ పక్కన రాజకోటిగా మేము మా వంతు మేము కొట్టుకుంటూ వచ్చాము మా జెండా మేము పాతాం మొత్తానికి ఎవరెస్ట్ ఎక్కేసాము ఎక్కేసాం ఒకసారి అవును అలాగా అంటే అంత పోటీ అలా ఉండేది అంటే ఎవరు ఎవరు తన్ని ఎవరు రావటం కాదు ఎందుకంటే రాజ ఇళ్ళే రాజా గారు అంటే అది ఒక పెద్ద పర్వతం ఆయన అవును గ్రేట్ జీనియస్ అటు టైం తోటి మేము వచ్చాం అంటే ఇది రీజన్ ఏంటంటే చిన్నతనం నుండి నేను మ్యూజిక్ వినటం హీరింగ్ నాలెడ్జ్ అండి మెయిన్గా నాకు అటు డ్రమ్మర్ అవ్వటం ఈ హీరింగ్ నాలెడ్జ్ గిటారిస్ట్గా అయిన తర్వాత నాకు హార్మోనైజ్ చేయటం బాగా అలవాటే కంపోజులు ఏ సాంగ్ ఇది డెఫినెట్గా హిట్ అవుతుంది అని చేసేవాడిని అది హిట్ అవుతుంది ఓకే సినిమా ఆరు పాటలు ఉంటే ఆరు పాటలు హిట్ అవ్వాలి అని చేసేవాడిని నేను అలా హిట్ అయ్యేవి కొన్ని ఓ నాలుగు పాటలు హిట్ అవుతుంది అలా చేసాం అలాగా హిట్ చేయడం అనేది అది ప్రేక్షకులు కూడా ఆదరించారు అఫ్ కోర్స్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఆదరించింది మమ్మల్ని నమ్మింది అనమాట ఆ నమ్మకంతో చేశాను అందువల్ల ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్స్ మీద వాటి మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు నాకు ఎప్పుడు నా ఆర్కెస్ట్రా నా పాట నా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు ప్రజెంటేషన్ దాని మీదే ఉంటాను నా పాట అంటే ఇలా ఉండాలి అది దాని ఎప్పుడు దాని మీదే ఉంటుంది నా ధ్యాస ఇంకా సాయ సాహిత్యం కూడా పట్టించుకోండి నేను సాహిత్యం డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు చెప్పుకొని వాళ్ళకి ఎలా కావాలో రాయించుకోండి రా నా ట్యూన్ ఇది నేను పక్క దానికి ఏ ఏ సిచ్యువేషన్కి ఏం కావాలో ఆ భావంతో కంపోజ్ చేసేవాడిని కంపో ఏ సాంగ్ అయినా సరే అన్ని సిచ్యువేషన్ సాంగ్స్ కూడా నేను ట్యూన్ చేయమనేవారు అది చాలా కష్టమైన పని అది ఇప్పుడు సన్నివేశాన్ని బట్టి ట్యూన్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం సన్నివేశాన్ని బట్టి సాహిత్యం రాయడం చాలా ఈజీ ఓకే రాసేవచ్చు ఏదో భావన బట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళు పలానా ఇది ఇది దీన్ని ఒక స్టోరీ రాసినట్టు రాసేవచ్చు కానీ ట్యూన్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అది అలాగే నేను సిచ్యువేషన్స్కి ఎన్నో ట్యూన్లు చేశాను సక్సెస్ అయ్యాను ఆ ట్యూన్స్కి బ్రహ్మాండంగా మా రచయితలు కూడా సహకరించారు చాలా చక్కగా వాళ్ళు చక్కగా రాయటం అటు వేటూరు సుందరవతి గారు కానీ భువనచంద్ర సీతారామ శాస్త్రి సామేదం శర్మ చంద్రబోసు చంద్రబోస్ తక్కువ రాశాడు కూడా మాకు ఎక్కువ రాసింది వేటూరు గారు భువనచంద్ర సీతారామ శాస్త్రి వీళ్ళు బాగా ఎక్కువగా రాశారన్నమాట కానీ అప్పట్లో అండి మీరు ఇంతకు ముందు అన్నట్టు ట్యూన్కి సంబంధించి ఓకే ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ట్యూను దానికి తర్వాత లిరిక్స్ అనేవి యాడ్ అయ్యేటం వచ్చాయి కానీ అంతకు ముందు ప్రీవియస్ లిరిక్ని బట్టి ట్యూన్ కట్టేవాళ్ళు ఎస్ మీరు చేసిన ఎవరైతే గురువు గారు ఉన్నారో వాళ్ళందరిలో కూడా మ్యాక్సిమం ఇళయరాజా గారు కూడా మెయిన్ కొన్ని కొన్ని అదే కొన్ని ఇప్పుడు మేము కూడా యా యా కొన్ని అన్ని మ్యాక్సిమం ట్యూన్స్ కొన్ని మటుకు మేము లిరిక్ కూడా ట్యూన్ చేసాం ఏ సినిమాలు సార్ ఏ పాటలు అవి ఉన్నాయండి చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి ఇది అంటే కొన్ని మెయిన్ సిచ్యువేషన్ సాంగ్స్ ఓకే అలాగా చేసి ఏది తేలిక అనిపిస్తుంది సార్ ఏది లిరిక్ ట్యూన్ చేయడం చాలా ఈజీ లిరిక్ ట్యూన్ చేయడం అంటే ఆ భావం వచ్చేస్తుంది కదా ఓకే లిరిక్ లాగా ఉంటుంది కదా భావం అదేలే క్లియర్గా భావం బట్టి చేసేయచ్చు కానీ ట్యూన్ చేస్తే ఏంటంటే కొత్త బాణి వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు సాహిత్యం ఏదైనా తీసుకోండి ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ సిచ్యువేషన్ చెప్పారు అనుకుందాం ఆ సిచ్యువేషన్కి ఇమీడియట్గా దాంట్లోకి ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు అంతే ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు నాకు నచ్చే ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఆయన త్రికృప్ సినిమాస్ చెప్పాడు స్టోరీ ఆయన స్టోరీ చెప్తూ ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్తూ ఉంటేనే నాకు ట్యూన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అలాగే మైండ్ తిరిగిపోతాను అంటే ఆ స్టోరీలో అంత గ్రిప్ ఉంది ఆ నెరేట్ చేసే విధానంలో అంత గ్రిప్ ఉంది క్లారిటీ ఉంది ఆ క్లారిటీ ఉందనుకోండి డైరెక్టర్కి ఎవరైతే నెరేట్ చేస్తున్నాడో ఒక కంపోజర్కి నేను అవ్వచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు నెరేట్ చేసినప్పుడు ఆ క్లారిటీ ఉండాలి సిచ్యువేషన్స్ పర్ఫెక్ట్గా చెప్ చెప్పగలిగితే కరెక్ట్గా దానికి ఒక డిజైనింగ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను నువ్వు నాకు నచ్చాక ఒక డిజైనింగ్ చేశాను టోటల్ మ్యూజిక్ ఒక టైప్ ఆఫ్ కలర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ మల్లీశ్వరికి వేరే కలర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇప్పుడు అలాగే నువ్వే నువ్వే అది వేరే కలర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఒక్కొక్క దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంతకుముందు ఏది ఎయిటీస్లో మేము మీరు అన్నట్టు ఆ పాటలని వేరు అంటే చిరంజీవి గారితో మా బాలకృష్ణ గారు ఈ మాస్ సాంగ్స్ మెలడీ తోటి అన్ని రకాలు అన్నీ చేసాం ఈ మిలియన్ ఇయర్ వచ్చేసరికి నువ్వే కావాలి నుండి ఒక న్యూ ట్రెండ్కి నేను నాకు నేనే మలుచుకుంటూ వెళ్ళాను అక్కడ కూడా సక్సెస్ అయ్యాను నాకు సక్సెస్ వచ్చింది ఏంటంటే ఒక ఫ్రెష్ ఏదైనా ఇవ్వాలంటే నేనే ఇవ్వాలి ఒక సీనియర్ కంపోజర్గా ఒకవేళ యంగ్స్టర్స్ ఇచ్చినా కూడా నేను దాన్ని పగడ్బందీగా ఇవ్వగలను ఎందుకంటే నాకు అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఏ అంటే మ్యూజిక్స్ విన్నాం అన్ని హీరింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంది ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో చేసే చేశాను కూడా కొన్ని రిజిక్ట్ అయిపోయాయి ఓకే ఓకే అర్థం
ఏదో ఈ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ మామూలుగా ఉండొచ్చు కానీ దానికి ఈ స్టైల్లో వెళ్తే బాగుంటుంది కొత్తగా ఎంటర్ చేస్తే వాడు మా వాళ్ళు ఒప్పుకునేవాడు కాదు అమ్మ ముద్దమ్మ నువ్వు దాంట్లో చేసావే ఎవడికి ముళ్ళ కొట్టావే అలా కొట్టు లేకపోతే నువ్వే కావాలో కొట్టుకోవాలి ఇట్లా అయిపోయింది ఓకే అక్కడే కొంచెం కొంచెం బాగా డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఉండే ఓకే ఓకే ఎన్నో చేయాలని తపన ఉంది చేసే నాలెడ్జ్ ఉంది ప్రజెంట్ చేసే నాలెడ్జ్ ఉంది అక్కడ అప్రిషియేట్ చేసే నాలెడ్జ్ ఉంది నాకు అందరూ ఒప్పుకునే మ్యూజిక్ చేయగలం కానీ ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు కొన్ని బట్ ఉన్న దాంట్లో ఐఎమ్ హ్యాపీ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా నేను నా కెరీర్ ఇంతవరకు కూడా డెఫినెట్ నేను తెచ్చుకోగలిగానంటే నిజంగా అది నా హార్డ్ వర్క్ అనాలో నా వెనకాల ఏదో శక్తి మొత్తం నాన్నగారు ఆయన ఆశీస్సులు మా తాతగారి దీవెనలు మా గురుగారి దీవెనలు వీళ్ళందరూ ఆశీస్సులతోటే నేను ఇన్ని సినిమాలు చేయగలి ఏంటి పాటలు హిట్ చేయాలి మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ రీ రికార్డ్ కూడా నేనే చేయాలి ఎవడు అస్టెంట్ ఎవడు చేయడు ఎవ్రీథింగ్ అలా నేను కానీ రాజు కానీ రాజు గారు కూడా ఇద్దరు కష్టపడి పనిచేసాం ఇద్దరు కష్టపడి వచ్చాం సరే ఒక టెన్ ఇయర్స్ వర్క్ చేసాం తర్వాత స్ప్లిట్ అయిపోయాం అయినా కూడా ఇంకా అది అలవాటు అయిపోయింది ఆ ప్యాటర్న్ ఫుల్గా నాకు అలవాటు నేను ఫుల్గా వెళ్ళాను పాపం ఆయన ఆగిపోయాడు నేను ఐఎమ్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ అదనమాట మై జర్నీ స్టిల్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఒకటండి రమేష్ నాయుడు గారు కావచ్చు లేకపోతే చక్రవర్తి గారు ఇలయరాజే గారు ఇట్లా సామాన్యులు గారు బపీల్ హారి గారు ఒక్కొక్క పేరు చెప్తుంటేనే మామూలు శిఖరాలు వాళ్ళంతా అవును వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసినప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక్కొక్క స్టైల్ అండి రమేష్ నాయుడు గారిది ఒక స్టైల్ సో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి ఏమేమి తీసుకున్నారు ఇది డెఫినెట్గా అందరికి డౌట్ వస్తుంది అదే ఒక్కొక్కరు స్టైల్ తీసి మొత్తం పిండి ఒక మిక్స్డ్ నువ్వు తీసుకున్నాడు అవును కాదు అంటే ఒక్కొక్కరు పద్ధతి ఒక్కొక్కరు ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు స్టైల్ ఒక్కొక్కరు ఒక స్టైల్ రమేష్ నాయుడు గారు పక్క టిపికల్ మెలడీ స్టైల్ అయింది అంత బెంగాలీ స్టైల్ అది ఆ మెలడీస్ నాకు ఒక అలవాటు ఉంది ఆయనకి ఏంటి రమేష్ నాయుడు వెళ్ళే ఛాయలు ఏంటి ఆయన కొద్దిగా వినికే నా గురు కానీ రాజుకి కానీ అలాగే ఇంకా బప్పి లేని సరే కానీ డిస్కో బీట్లో ఆయన ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్డి బర్మలానే ఉంటుంది ఆయన కంపోజిషన్ కూడా ఆర్డి బర్మన్ గారికి దగ్గరగా ఉంటుంది బప్పి లేరు చేసిన ఆయన ఇంకా అడ్డి బరువు ఉంది మేము తగ్గ విని నవిలి పిప్పి చేసేసాం అన్ని విని విని ఉన్నాం మేము అఫ్కోర్స్ లక్ష్మీకాంత్ పేర్లాలు నేను వాళ్ళతో నేర్చుకుంది ఏంటంటే అండి మీరు అడిగిన పాయింట్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఇది ఎవరికి దక్కని వరం ఇది రైట్ నా నా అదృష్టం ఏంటంటే లక్ష్మీకాంత్ పేర్లాల్ అనే బాంబే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చెన్నైకి వచ్చి చేశారు ఏదో ఒక మాంగ్ బరో సజన అనే ఒక రీ రికార్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ దాదాపు థర్టీ డేస్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ చెన్నైలో చేశారండి ముప్పై ఐదు రోజులు వాళ్ళతో ఉన్నాను నేను ఉంటూ నేను వాంఛనం కాదు అక్కడ ఏంటి ఆర్గనైజేషన్ ఎలా చేస్తున్నాడు ఆయన పియానోలో కంపోజ్ చేసి స్కోర్ రైటింగ్ ఇచ్చి ఒక ఫ్రేజ్ ఇస్తే ఒక వేవ్స్ లాగా ఉంటుంది సముద్రం వేవ్స్ లాగా ఉంటుంది ఆ మ్యూజిక్ అంటే ఆర్కెస్ట్రా ఫుల్ ఆర్కెస్ట్రా ఒక ముప్పై నలభై మంది వైలెన్స్ అంటే అంత బడ్జెట్ మనం చేయలేం వాళ్ళకి ఉంది ఆల్ వరల్డ్ మార్కెట్ కాబట్టి హిందీకి దే బేర్ ఫుల్ ఆర్కెస్ట్రా ఆ సౌండింగ్ చూశాను తర్వాత లోపల ఎలా రికార్డ్ చేస్తున్నారు ఆ రికార్డింగ్ సెట్ను గమనించేవాడిని నేను వాయించుకుంటూ మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి ఎన్ని కావాలి ఎవరికి తెలియదు ఇది నా ఇంట్రెస్ట్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ అది కూర్చొని అన్నీ చూసేవాడిని చూసి ఒక రితం నేను మెయిన్గా రితం సెట్ బాంబే వాళ్ళు రితం రికార్డింగ్ మటుకు మాస్టర్స్ అండి ఓకే ఇంతవరకు ఆ టెక్నాలజీ మనకి ఎవరికి రాలేదు ఇంతవరకు నేను అది కూడా బాగా చూసేవాడిని ఎస్పెషల్లీ లక్ష్మీకాంత్ పేరాలు కదా మొత్తం దోలక్స్ ఆరు ఆరు దోలక్లు ఏది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్లో కూడా ఈ డప్పులను పెట్టి ఇలా ఇవన్నీ చూశాను చూసి నాకు ఒక గ్రిప్ వచ్చేసింది అక్కడ నుండి దాన్ని నేను మా గురుగారు రికార్డింగ్స్లో కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఆ తర్వాత వన్స్ నేను రాజు రికార్ ఇదైపోయిన తర్వాత అక్కడ మెయిన్ రిథమ్స్ ఎక్కువగా వాడేటప్పుడు ఆ టెక్నాలజీతో వాడేవాడిని ఆర్డీ బర్మన్ గారి స్టైల్ అంటే మ్యూజిక్ స్టైల్ కాదు అదే దీన్ని ఇలా ఓ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఈ కలర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ వస్తుంది దీంతో ఇలా చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ లోపల జీర్ణించిపోయింది ఇప్పుడు ఏదైనా జాజ్ మ్యూజిక్ కానీ జాజ్లో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యూజిక్ అయినా క్లాసికల్ మ్యూజిక్ కానీ వెస్ట్రన్ క్లాసికల్ సింఫనీ సింఫనీ కూడా మేము చేసాం నేను రాజ్ ఓకే మా రెహమాన్ స్టూడియోలో వాడి కీబోర్డ్ తోటే సింఫనీ చేసాం ఓకే ఆగ్రహం ఆగ్రహం మొత్తం మూడు హెలికాప్టర్స్ పెట్టి తీసాడు సార్ ఓకే చాలా బ్రహ్మాండంగా తీసాడు సినిమా మన శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి
Okay. In India, you have to touch it. Like, on that level, you can do symphony like song. Okay. Symphony in the sense, you can do a note at a time, orchestra. But London Symphony Orchestra, but all the Los Angeles Philharmonic Orchestra, all the orchestra. Right. That orchestra, you can do it. That one orchestra, you can do it. Any tones, violins, any symphony tones, any pet koni. అప్పుడు ఉండేది కీబోర్డ్స్ లో ఉండేది అనమాట వాటిలతో ఒక సింఫనీ మ్యూజిక్ చేసాం పాట ఓకే చాలా అది అద్భుతంగా చేసాము బట్ వాడు పిక్చర్ వేసి చేయలేకపోయాడు అడిగాడే కానీ వాడు తీయలేకపోయాడు ఆ మ్యూజిక్ అంటే అంత అడ్వాన్స్కి వెళ్ళిపోయాము ఓకే అలాగా మేము చాలా ట్రై చేసామండి నేను రాజ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇళయరాజా గారు కదా ఎవరు ట్రై చేయాలి ఇండియాలో నేను చెప్తున్నా ఒక అంటే వాళ్ళు థియరీ మ్యూజిక్ చదివి చేశారు కలరింగ్ అంటే అంటే మ్యూజిక్ చదివి చేయటం వల్ల వెస్టర్న్ నోటేషన్ అండ్ బాంబేలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు వన్ రాజ్ భాటియా అని ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జెర్రీ గోల్డ్ స్మిత్ ఆ స్టాండర్డ్స్ అనమాట ఆయన గ్రేటెస్ట్ మ్యూజిషియన్ ఓకే ఆయన కంపోజిషన్ అయితే మాకు ఇంకా వెస్టర్న్ అంటే హాలీవుడ్ స్కోర్స్లా ఉంటాయి హాలీవుడ్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది చూసారు హాలీ ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది వన్ రాజ్ భాటియా ఆయన దగ్గర నేను గిటారిస్ట్గా పనిచేశాను ప్యారల్లాల్ పక్కన కూర్చునే వాడు ఆయన పియానో కంపోజ్ చేస్తుంటే అలాగ వాళ్ళ దగ్గర అంతా నేర్చుకున్నాం ఓకే వాళ్ళు నేర్పించాల ఎవరు నేర్పించారు మనకి రైట్ అది చూస్తూ ఈ కలర్ ఆఫ్ కార్డు ఈ కార్డుకి ఎందుకు ఇలా అరేంజ్మెంట్ అయింది ఎందుకు ఈ ప్లేస్లో ఈ ఈ ప్లేస్లో ఎందుకు ఈ కార్డు ఇచ్చాడు ఎందుకు ఈ అరేంజ్మెంట్ చేసి ఈ మెలడీ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ ఇన్ని రకాలుగా నేను ఆలోచించినాను ఒక వచ్చేసి అన్ని అలా వచ్చి కూర్చున్నాయి నాది అది నాకు బాగా అడ్వాంటేజ్ అండి ఎప్పుడైతే ఇండివిజువల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత అవన్నీ నాకు అన్నీ వచ్చేసాయి ఈ పాటను ఇలా చేయొచ్చు దాన్ని ఇలా చేయొచ్చు ఇలా చేయొచ్చు అంటే హెవీ ఆర్గనైజేషన్ చేసి ఎవరు చేయలేదు నా మేము చేసినట్టు ఇప్పుడు మెకానికల్ లో ఒక డ్రమ్ డాన్స్ ఉంటుంది చిరంజీవి గారి మీద జుమ్మనే తుమ్మెదీ ఎలా ఉంటుందండి హెవీ రితం అటు ఆ రితమ్స్ రికార్డింగ్ చేయగలవా అని భయం వేసేది అందరికి వాళ్ళకి అబ్బో బాబాయ్ అంత హెవీ సౌండ్ అయిపోతుంది నేను అన్నీ చేసేవాడు కరెక్ట్ అలాగే అల్లుడా మధ్యకలో మా ఊరి దేవుడు శ్రీరామనవమి సాంగ్ దాంట్లో అయితే నూట ఐదు మందో నూట ఆరు మంది ఆర్కెస్ట్రా రిథమ్స్ ఫుల్ రిథమ్స్ పెట్టి రికార్డ్ చేశారు అది ఇన్ని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఇచ్చింది ఓకే అలాగే అంత ధైర్యంగా చేశాను అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా సపోర్ట్ చేశారు పాపం వీడు వీడు కాంప్రమైజ్ అవడరా వీడు అని ఏది మా గురుగారు చక్రవర్తి కథ కూడా చూపించేవాళ్ళు చొప్పరా ఒకటికి మరి ఎక్కువ చే ఆర్కెస్ట్రా ఎక్కువ పెట్టేస్తున్నాడరా నాకేంటి వీళ్ళందరూ చూసి లక్ష్మీకాంత్ పల్లెలు ఆర్డి వాళ్ళు అందరూ చూసి నాకు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఎక్కువ పెట్టేవాడు ఆర్కెస్ట్రా ఓకే సార్ కాబట్టి నా పేమెంట్ తగ్గించుకోండి సార్ ఆర్కెస్ట్రా ప్లీజ్ సార్ నాకు సాంగ్ కావాలి సార్ అలా చేసేవాడిని బట్ అలాగా రవి కిషోర్ గారు బట్టు నన్ను బాగా వండర్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ నేను అడిగింది ఇచ్చేవాడు సెవంతి రవి కిషోర్ సెవంతి రవి కిషోర్ గారు అలాగే ఆయన సినిమాలకు అంతా మ్యూజిక్ చాలా చక్కగా అదే బలరామ కృష్ణులు తర్వాత ఇంకా నువ్వు నాకు నచ్చావు అన్ని అన్ని వరుసగా వరుస పెట్టి అయింది అన్ని హిట్స్ అనమాట ఎలా చెప్పను నువ్వు నాకు నచ్చావు నువ్వు నాకు నచ్చావు సో ఇలాగా ఒక్కొక్క ప్రొడ్యూసర్ ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ ఒక్కొక్క టేస్ట్లు అనమాట ఇప్పుడు దాసనాయన్ రాగారు ఉన్నారు కూడా ఆయన సినిమాలు చాలా సినిమాలు చేశాను నేను నేను రాజ్ కానీ అటు కోటిగా కూడా ఆయన సినిమాలు చాలా చేశాను అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అయింది అన్నీ రాసినాకే చేసేవాడు ఇప్పుడు జివ్వుమని కొండగాలు ఉంది ఆయన రాసిన తర్వాత ట్యూన్ చేసింది అది మీరు ఇందాక అడిగారు సాయిత్ రాసిన తర్వాత అది జివ్వు మని కొండగాలి కత్తిలా గుచ్చుతోంది తీరన అదే అవును సార్ సార్ బాలగోపాళ్ళలో ఒక పాట మీరు మీ మీకు సంబంధించింది సేమ్ యాజిటీస్ ఎట్లనే ఉంటుంది బాలగోపాళ్ళలో ఇది బాబా బాబా బంతి పువ్వ ఈ టైప్లో జివ్వు మంద ట్యూన్ లాగానే ఉంటుంది ఒకటి దాంట్లో ఉందా బాలగోపాల్ మేమే చేసాం కాబట్టి పడిపోయి ఉంటుంది సిమిలర్గా ఉంటాయి అలాగా నేను ఏంటో నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఒకటి సార్ సంగీతం నేర్చుకొని మొత్తం సంగీతం నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక జర్నీ ఉంటుంది ఒకళ్ళే కానీ మీరు మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో వితౌట్ సంగీతానికి సంబంధించిన మెలకువలు అనేది కాదు అంటే వీళ్ళ దగ్గర పడుతూ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ మీకు ఒక విషయం చెప్పనా అది చెప్పండి నేను అన్ని నేర్చుకుందాం అని రెడీ అవుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు రమేష్ నాయుడు గారు ఆ చక్రవర్తి గారు అన్ని ఆ పీరియడ్లో జరుగుతుండగా నేను అప్పుడే క్లాసికల్ గిటార్ నేర్చుకుందాం వెస్ట్రన్ క్లాసికల్ గిటార్ దానికి థీరీ ఉంటుందండి ఆ గిటార్ కూడా ఏదో ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకొని దానికి ఒక థీరీ చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది అది నేర్చుకుంటున్నాను టూ గ్రేడ్స్ కంప్లీట్ అయింది అది యాక్చువల్లీ ఎయిట్ గ్రేడ్స్ టూ గ్రేడ్స్ కంప్లీట్ అయింది ఇంకా సిక్స్ గ్రేడ్స్ ఉందా నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ స్కోర్ రైటింగ్ ది వెస
ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళ లెవెల్లో చేద్దాం అన్నట్టు నేర్చుకుంటూ ఉంటే ఇక మా సరస్వతి ఏం చేసింది రే రారా నువ్వు నేర్చుకుందు కానీ ఏమో ఇప్పుడే అవసరం లేదు పద 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 అమ్మ నేను నేర్చుకుంటాను తెలియరు రే నువ్వు రారా కూర్చొని నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తే లాక్ నేర్పెళ్ళాను తీసుకుని వెళ్ళి కూర్చోపెట్టేసింది అంతే ఓకే ఇంక ఏది నేర్చుకోవడం ఛాన్స్ లేదు నాకు అదే ఆ టైము అలా తీసి నేర్పింది దశ ఓకే మీరు అన్నారు కదా ఇందాక ఎలాగే ఇన్ని ఇప్పుడు ఇది నేర్చుకుని మెళకోలు మెళకోలు ఏంటి మెళకోలు నాకు నేనే నేర్చుకున్నా అన్ని ఆ జ్ఞానం ఎక్కడ నుండి వచ్చింది ఆ సరస్వతి ఆ గురు దక్షిణామూర్తి ఆ త్రికోటీశ్వరుడు మా తండ్రి గారు దీవల్ని ఇది ఇది సాల్ మ్యాజిక్ అండి ఇటువంటి మ్యూజిక్ చేయటం అనేది ఎవరు తరం కాదు ఇది ఎలా నేనే చేశానని నాకు ఆశ్చర్య నాకే ఆశ్చర్య వస్తుంది కొన్ని పాటలు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ని వింటుంటే ఓయమ్మ ఇప్పుడు ఎలా ఏ ఎనర్జీతో చేశాను ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఎనర్జీ అంటే ఆ లోపల దాహం అనమాట ఏంటి ఇలా ఇలయరాజా దగ్గర పడకూడదు ఫస్ట్ అదొకటి ఆయన కింద మనం పడకూడదు అటు మనకాల నా బ్రాండ్ ఉంది సాలు రాజేశ్వర కొడుకు ఏ సాలు రాజేశ్వర ఏ వీటి విషయం లేదురా అని అనకూడదు ఇది ఈ వీటిని పెట్టుకొని ఒక కసితోటి వెళ్ళాను కానీ మీరు అంత ధీటుగా వెళ్ళారంటే ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఉండటం వల్లే వాళ్ళని అప్పుడున్న ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఒక బ్లాస్ట్ లాగా అంటే ఒక బ్యానర్ అండి ఇది ఓకే ఓకే ఒక బ్రాండ్ ఒక బ్యానర్ ఇప్పుడు ఏఆర్ రెహమాన్ అంటే ఒక బ్యానర్ ఎస్ ఇలా రాజ్ అంటే ఒక బ్యానర్ రాజ్ కోటి అంటే ఒక బ్యానర్ ఎస్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ బ్యానర్ మేము క్రియేట్ చేయగలిగాం నేను రాజ్ అవును అంటే మేము ఏంటి వాటి చూసి అంటే కంపోజిషన్లో ప్రీవియస్ ఏదైనా సరే మీరు మూవీ ఒప్పుకున్న తర్వాత సాంగ్స్ మొత్తం మీరు మీరు హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళంట ఆర్ఆర్ మాత్రం రాజు గారు తీసుకునేవాళ్ళని వినికి అలాగే కదా అన్ని ఇద్దరు కలిసి చేసుకునేవాళ్ళు కానీ ఎక్కువ చేత అంటారు మరి అది ఇక్కడ రాజ్ కోటి అన్న తర్వాత ఇద్దరు ప్యాచ్ అప్ ఒక టీమ్ టీమ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు లక్ష్మీకాంత్ ప్యారల్ అన్నారు వాళ్ళది ఎలా ఉందంటే లక్ష్మీకాంత్ కారు ఆయన ఓన్లీ కంపోజ్ని చేస్తాడు ఓకే ఓన్లీ హార్మోనియం పెట్టి పెట్టి ట్యూన్ వరకు కంపోజ్ చేస్తాడు ఓకే ఆ ట్యూన్కి స్వరూపాన్ని మొత్తం ఇచ్చేది లక్ష్మీకాంత్ గారు ఏం చేస్తారు మొత్తం రిథమ్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్కిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్నీ అది కాకుండా రీ రికార్డింగ్ మొత్తం ఆయనే చేస్తాడు ప్యారలల్గా ప్యారేలా ఓకే ఇక్కడ రాజ్కోటికి ఏంటంటే మేము ఇద్దరు కలిసే స్టార్ట్ చేసాం టోటల్గా సాంగ్ కంపోజ్కి ఇద్దరు కలిసి చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఒక టేక్ ఆఫ్ నేను అనుకో వాడు అక్కడ నుండి రాజు గారు అందుకొని అనుబలం అంటాడు ఇది న్యాచురల్గా జరుగుతూ వచ్చినాయి మా ఇద్దరికి ఇప్పుడు ఇది నా పాట నీ పాట అని లేదు అయితే రాజ్కోటి పాటగా చేసు చేసి చేసవచ్చు రాజు ఏంటంటే తనలో ఉన్న టాలెంట్ మెయిన్ ఏంటంటే కండక్టింగ్ చేసేవాడు ఆర్కెస్ట్రాకి నొటేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి కండక్ట్ చేస్తూ ఇలా ఈ ఈ జాబ్ మెయిన్గా రాజు కింగ్ అనమాట దాంట్లో ఓకే చెన్నైలో సెకండ్ సెకండ్ ప్లేస్ రాజు ఫస్ట్ కృష్ణ అంటే కృష్ణ చక్రలో కృష్ణ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన మాస్టర్ అనమాట ఓకే ఆర్కెస్ట్రా కండక్ట్ చేసే దాంట్లో తర్వాత మా రాజే అలాగా రాజు కండక్టింగ్ చేసేవాడు అంతేకాని బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మొత్తం ఆయన చేసి టోటల్ కంపోజిషన్ నేను చేసేవాడిని ఓకే ఓకే కంపోజింగ్ మేము ఇద్దరు కూర్చుంటాం రీల్ చూస్తాం నేను స్టైల్ ఇది రాజు ఇలా ఇలా వెళ్దాం అని చూస్తే నేను ఇట్స్ బాగుంది ఓకే రైట్ రాసుకుంటాడు సోరా రాసుకుంటాడు కొన్ని రాజు చెప్తాడు లేదు మనం ఇలా వెళ్దాం అది మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అంతే ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఒక పార్ట్నర్గా చేస్తున్నప్పుడు ఇది నాది ఇది నీది అన్నట్టు కాదు అలా ఇద్దరు కలిసి చేసేవాళ్ళు ఓకే అంతేగాని ఏ క్రెడిట్ అన్న ఇది నేను చేశాను నువ్వు చేసా అన్నట్టు క్రెడిట్ కాదు రాజ్కోటి క్రెడిట్ అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఇప్పటికీ అదే చెప్పుకుంటా రాజ్కోటి అని చెప్తాను ఇప్పుడు రాజ్కోటి నేను విడిపోయిన తర్వాత నేను చేసింది అది నేను చేశాను నేను ఖచ్చితంగా నేను ధైర్యంగా చెప్పుకుంటాను కదా ఇప్పుడు ఒకవేళ రాజ్కోటిలో నేనే చేసి ఉండొచ్చు దాన్ని నేను అది నేనే చేశాను చెప్పడం మటుకు చాలా బ్లెండర్ అది తప్పదు కానీ ఎందుకు మీరు విడిపోవాల్సి వచ్చిందండి బ్యాడ్ టైమ్ అంటే ఆ టైమ్ కలిసే చేద్దాం అని స్టార్ట్ చేసాం కెరియర్ ఆ టైం అలాగా అంటే అది ఏం తనది తప్పని చెప్పలేము నాది తప్పు చెప్పలేము ఆ కాలం కాల ప్రభావం అంటే ఎక్కడండి మెయిన్ క్లాస్ అంటే ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏదో ఆడది మధ్యలో వచ్చి దాని వల్ల చెడిపోయిందని లేకపోతే ఇంకో లేదు అటు ఏది కాదు క్లాస్ అనేది ఏంటంటే కొంచెం జాబ్ సైడ్ ఏమైందంటే ఈ జాబ్ స్ప్లిట్టింగ్ సైడ్లో కొంచెం డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అయింది తనకి ఓకే తను కండక్ట్ చేస్తున్నాడు నేను లోపల కన్సోల్ రూమ్లో ఉంటాను మీరు డైరెక్టర్ మీరు వచ్చి నాతో మాట్లాడుతున్నారు ఆయన హీరో నాతో వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు
ఇటువంటి చిన్న చిన్నవి అలా ముదిరి 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 పక్కన వాళ్ళు కదాని కొంచెం ఓకే తను చాలా లైట్గా తీసుకునే మనిషి చాలా మంచివాడు రాజు నాయన ఎప్పటికీ ఆయనే ఆయన ఆయన మీద విరోధం లేదు ఏమీ లేదు నాకు స్ప్లిట్ అయిపోయాం ఇప్పుడు ఎవరికి నష్టం కలిగింది కదా స్ప్లిట్ అయ్యాం ఇప్పుడు ఇద్దరు ఈక్వల్గా వచ్చావా లేదు నేను గొప్ప కాదు నాది డెడికేషన్ మనల్ని నమ్ముకొని చాలామంది ఆర్కెస్ట్రా ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం మనం విడిపోకూడదు నేను చాలా బతిమాలేను ఆయన ఓకే మీ సైడ్ ఓకే నా సైడ్ కాదు స్ప్లిట్ ఆయన సైడ్ నుండి వచ్చింది అదే అదే ఫస్ట్ స్ప్లిట్ అయింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆయనకే సినిమా వచ్చింది నన్ను ఆయనే పెట్టుకున్నాడు ఓకే ఓకే మన ఇద్దరు కలిసి చేద్దాం కోటి అని అడిగింది ఆయనే ఓకే ఒక టైంకి ఆయనే వచ్చి స్ప్లిట్ అయిపోదు అన్నాడు ఓకే ఇప్పుడు రీజన్స్ ఎన్నన్నా ఉండొచ్చండి కొట్టుకోవచ్చు తిట్టుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దాని అంత మాత్రం విడిపోతామా ఇదేంటి ప్రొఫెషన్ కదా అది సో మంచి టైం మీ పీక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ టైంలో తను విడిపోవాలనేసరికి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఇది చిరంజీవి గారి సినిమాలు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఎవరికి ఎలా సమాధానం చెప్పాలి నేను అడ్వాన్స్లు తీసుకున్నాను అందరు తీసుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ అసలు కొన్ని పాటలు అయిపోయినాయి ఈ టైంలో ఎవరికి సమాధానం చెప్పాలి ఆయనైతే అడమెంట్గా ఉన్నాడు అస్సలు తిరిగి లేదు మనం విడిపోవాలంటే రే నాయనా నువ్వు నన్ను కొట్టరా మన ఎంత కొట్టుకుందాం నేను నువ్వు ఏనా నువ్వు ఇంటికి వచ్చి నీ కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు అండి వద్దు రా రే ఆర్కెస్ట్రా మనం నమ్ముకొని ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి అంటే ఆ టైం అండి పాప తనే తప్పు చెప్పలేము ఓకే ఓకే ఆ కాలం ఒక్కోసారి చూడండి ఒక ఎంతో మంది మంచి వాళ్ళు కూడా ఒక రకంగా మారిపోతారు పొల్యూట్ అయిపోతారు నా సైడ్ మటుకు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను నా వృత్తి మీదే వెళ్ళాను నా కాన్సన్ట్రేషన్ నా వృత్తి దానికి నేను చేయాల్సిన న్యాయం నేను చెయ్యాలి ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు ఎవరు ఏమనుకున్నా సరే నా ఫ్యామిలీ డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు నేను పట్టించుకోలేదు నా ప్రొఫెషన్కి అంత వాల్యూ ఇస్తాను నాకు అంత గౌరవం నాకు నా వృత్తి అంటే కానీ ఆ సినిమాలో అప్పుడు మరి ఏం చేశారండి మరి ఏమైందంటే మూడు నెలలుగా ఆయన స్టూడియోకి రావట్లా మా రాజుగారు రాకపోయేసరికి ఎవరు అడగలేదు కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అడగలేదు వర్క్ మటుకు నేను చేస్తూనే ఉన్నా ఏ సినిమాలు సార్ అన్నీ అన్నీ మా కమిటీ అయిన సినిమాలు అన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఓకే మోటా మేస్త్రి అని ఏదైతే జరుగుతున్నాయి నాకు గుర్తులేవు ఫుల్ బిజీ ఏది మోస్ట్లీ ఒక పద్దెనిమిది సినిమాలు ఇరవై రెండు సినిమాలు ఉన్న టైం అది ఆయన రాకుండా వర్క్ జరుగుతోంది ఎవరు ఆయన అడిగి ట్వంటీ మూవీస్ ఎస్ ఓకే ఆయన రాకుండా వర్క్ జరుగుతుంటే నేను చేస్తున్నా ఓకే నేను ఆపి కూర్చోలేను కదా కూర్చోడానికి ప్రొడ్యూసర్లు మమ్మల్ని గొడవ అయిపోతుంది కదా చాలా పెద్ద ఇష్యూ అయిపోతుంది కదా అది కరెక్ట్ పైగా ఏంటి సినిమాలు డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు హీరోలు ఈ టైంలో ఆయన లేదు నేను రాకున్నప్పుడు నువ్వు చేయకూడదు అన్నాడు ఆయన నేను చెప్పాను అలా తప్పు రాజు అది చేయకపోతే ఎట్టప్పుడు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఎవరికి ఏం సమాధానం చెప్తావు నువ్వు అది చెప్పేసాయి మనం విడిపోతున్నాం వద్దు అన్నాడు ఆయన నేను అది చెప్పలేను నేను అలా కంటిన్యూ చేస్తున్నాను తర్వాత వస్తాడు లేదా అతను ఏదో కోపంలో ఉన్నాడు కదా అని వదిలేశాను నేను వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నా త్రీ మంత్స్ చూశానండి ఇంకా ఆయన ఇదే దీంట్లో ఉన్నాడు ఇదే ధోరణి స్ప్లిట్ అయిపోవాలన్న కంక్లూషన్కి వచ్చాడు ఆయన ఇంకా అలాగ వచ్చిన తర్వాత ఇంక నేను ఎలా వర్క్ చేస్తాను ఆయనతో త్రీ మంత్స్ వెయిట్ చేసి అప్పుడు నేను కంక్లూ ఒక కంక్లూషన్కి వచ్చి చెప్పేశాను అనమాట మా మీడియాకి అందరికి పిలిచి చెప్పి ఇలా నేను రాజు స్ప్లిట్ అయిపోయాం మేము చేయట్లేదు అప్పుడు నేను అల్లుడా మజాకే చేస్తున్నా ఓకే ఈవీ సత్యనాథ్ అది చిరంజీవి గారిది పెద్ద సినిమా దేవి ప్రసాద్ గారు ప్రొడ్యూసరు చాలా పెద్ద బ్యానరు చాలా పెద్ద బడ్జెట్ ఫిల్మ్ అది చేస్తున్న టైంలో ఇలాగ స్పిట్ అయ్యేసరికి ఈలోపు నేను ముఠా మేస్త్రికి ఒక సాంగ్ చేస్తున్నాను ఈ ముఠా మేస్త్రి ఇది పర్ల జరుగుతుందండి ఈ స్ప్రిట్ అయ్యేసరికి నేను అందరికీ చెప్పేశాను అనమాట మీరు రాజుతో చేసుకుని చేసుకోండి లేకపోతే నాతో చేసుకోండి వీఆర్ వీఆర్ నాట్ ఇప్పుడు రాజ్ కోటి కాదు కోటి సపరేట్ రాజ్ సపరేట్ ఇంకా ఒక్కొక్కడు అందరూ డైలమాల పడ్డారు ఒక్కొక్కరు ఇంకా నైట్లో డిస్కషన్లో ఒక్కొక్కటి అమ్మా ఎవడరా ఎవడరా దీంట్లో ఎవడికి ఎంతవరా ఎవడు మనకి అదే కదా ఎవడిలో విషయం ఉంది ఎవడికి ఏంటి ఉంటుందిగా ఖచ్చితంగా బిజినెస్ ఇది ఇంకో టెక్షన్ పెట్టారు వాళ్ళ టెక్షన్ కాకుండా మీ టెక్షన్ పెట్టారు ఈడ మాట వినటం లేదు మా రాజు విడిపోవాల్సిందే అనేసి బాబోయి అమ్మ టెన్షన్ అది బాగా టెన్షన్ పడిపోయాను ఆ టైంలో మీకే వచ్చాయి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మీ సైడ్ వచ్చాయి అందరు మా సైడ్ వచ్చారు అని తెలుసు కదా అంటే ఆయనలో టాలెంట్ లేదు నేను చెప్పట్లేదు ఎంతైనా ఒక ఒక లుక్ ఉంటుందిగా ఒక్కొక్కరికి అర్థమవుతుంది ఎవరు ఏంటి ఇప్పటికి నేను చెప్తాను నేను గొప్ప అని చెప్పను నేను రాజుతోటే వచ్
నా రాజు ఇదే నాకు ఇద్దరు అలా కూర్చాం ఇంకా స్ప్లిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అలాగే ఇద్దరు కలిసి కొండెక్కేం అండి సగం ఎక్కిన తర్వాత నేను వెళ్ళిపోతాను నువ్వు పడి చావు అంటే ఎక్కడ నేను ఎలా పడతాను అక్కడ నుండి నేను సర్వే అవ్వాలిగా కరెక్ట్ అలా సర్వే అయ్యాను నేను అక్కడ స్పీడ్ పెంచారు పెంచేశారు స్పీడ్ మామూలు స్పీడ్ ఆగల మామూలు స్పీడ్ వెళ్ళ మొత్తం అన్ని సూపర్ హిట్స్ అది ఫస్ట్ సినిమా జగపతి బాబుది ఒక సినిమా జగపతి రాజన్ పెసారు కదా అది అది తర్వాత అమ్మ దొంగ అల్లుడా మజ్జక ఆయనకి ఇద్దరు అన్ని వర్ష పెట్టి మ్యూజికల్ హిట్స్ ఇచ్చాం బట్ నా నేను నా నా కెర్ అంటే నా జర్నీలో ఉన్నాను కానీ అటు రాజు లేడు ఒక బాధ లోపడు మళ్ళీ ఎందుకు వీడు ఈ టైంలో వెళ్ళిపోయాడు వీడు ఎందుకు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఈ సక్సెస్ మనం ఇంకా ఎక్కడికి తీసుకు వెళ్ళచ్చు కదా రాజు ఉండుంటే బాగుండేది కదా అని ఇది నాకు మనసులో తిరుగుతూనే ఉండేది ఉంటుంది కదా టెన్ ఇయర్స్ ఇద్దరు కలిసి మేము ఒక భార్యాభర్తల్లాగా మేము ఉన్నాం ఖచ్చితంగా అంటే మేము సొంత ఫ్యామిలీతో కూడా అంత టైం స్పెండ్ చేయము మేము ఇద్దరు కలిసి దాదాపు ట్వంటీ అవర్స్ కలిసి వర్క్ ఉండేవాళ్ళం అండి మరి ఆయన ఒక్కసారిగా సడన్గా అట్లా బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు మీ మీ పైన బర్డిన్ పడినప్పుడు చాలా వాటికి న్యాయం చేయటం కోసం ఎంత పడ్డారు మీరు ఎంత పడి హెల్త్ అమ్మ నాకు దైవశక్తి అంతే చెప్తాను కదా నేను శక్తిని నమ్ముతాను నాకు ఏదో శక్తి వెనకాల భగవంతుడు నాకు చేయించాడు వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ అయితే తీసుకోవాలి నెవ్వర్ నెవ్వర్ మీరు ఒక్కళ్ళు కానీ మొండిగా చేద్దాం మా బ్రదర్స్ అందరూ అగేన్స్ట్ అయిపోయారు నువ్వు ఎంత నువ్వు ఎలా రాజును వదిలేసి వస్తావు వాళ్ళు కూడా అటు సపోర్ట్ అన్నయ్యలు ఓకే ఓకే అన్నయ్యలు కూడా నువ్వు ఎలా రాజును వదిలేసి వస్తావు చెయ్యి ఇద్దరు కలిసి చేయండి నేను కలిసి చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఆయన రావట్లేదే నేనేం చేయను దానికి వాళ్ళు కూడా అంటే వాళ్ళ ఇద్దరు ఏంటంటే కలిసి ఉండంటారు అంటే కుర్ర ఎదోలు అంటే పిల్లవాళ్ళం కదా కుర్ర ఎదోలు ఏదో కోపాల మీద ఉంటాం ఏదో మళ్ళీ మామూలు అయిపోయింటారా అన్నట్టు చెప్పారు ఇది అయ్యే క్వశ్చన్ కాదు ఇది అయితే అలా సస్టైన్ అయిపోయి సస్టైన్ అయిపోయి ముదిరిపోయాను ఒక టైం వచ్చేసరికి ఇంకా నేనేం చేయలేకపోయాను అంటే సరే ఊపేసుకొని నేను డిక్లేర్ చేశాను ఐ డిక్లేర్ కోటి సపరేట్ రాజ్ సపరేట్ నేను చెప్పిన తర్వాత కానీ ఎవరు దాన్ని తీసుకోవాలి ఓకే ఓకే అంతవరకు రాజు మూడు నెలలుగా రావటం లేదు ఎవరు పట్టించుకోలేదు వన్స్ నేను చెప్పిన తర్వాత డిక్లేర్ అయింది ఓకే సో వీఆర్ స్ప్లిట్ అది అయిన తర్వాత సరే ఇంకా ఆయన సపరేట్గా ఆయన చేసుకుంటా అన్నాడు సరే ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అయిన క్వశ్చన్లో ఈ బ్యాలెన్స్ సినిమాలు ఏమి ఉన్నాయి కదా విడిపోయిన తర్వాత సినిమాలు ఏమి ఉన్నాయి కదా ఇది ఎవరితో చేయాలి అని ఒక్కొక్కళ్ళు దాదాపు ఒక నైంటీ పర్సెంట్ నేనే చేశాను సినిమాలు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆయన ఆయన చేశాడు కొన్ని సినిమాలు ఓకే ఓకే ఏంటి రీ రికార్డింగ్ పొజిషన్లోనే ఉన్నాయి అన్నీ రైట్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని సాంగ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసేసాను అది ఆ పేర్లు గుర్తురట్లే నాకు అలా కొన్ని సినిమాలు ఆయనకి వెళ్ళి మిగతా సినిమాలు నేను కంప్లీట్ చేశాను కంప్లీట్ చేసి నాకు ఇండివిజువల్గా సినిమాలు వచ్చినాయి రాజకోటిగా మేము కమిట్ అయిన సినిమాలు ఉన్నాయి కదండి అవును అవి కంప్లీట్ చేస్తూ మళ్ళీ అది అది రాజకోటి బ్యానర్ అది రైట్ రైట్ మళ్ళీ రాజకోటి పేరు మీద వెళ్తుంది అది ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి న్యాయం చేశాను మళ్ళీ కోటిగా నేను స్ప్లిట్ పని కోటి సినిమాకి మళ్ళీ దానికి నేను న్యాయం చేశాను అంటే ఎంత వర్క్ చేస్తే సక్సెస్ అనేది ఊరికే రాదు అవును అంత డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేశాను హార్డ్ వర్క్ రకరకాల మ్యూజిక్లు వినటం అంటే అంతే ఒక తపస్సు గిటార్ ఎంచుకోవడానికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా అండి లేదు అంటే నాకు దాంట్లో కంపోజ్ చేసేవాడి నేను ఓకే ఎందుకంటే దాంట్లో గిటార్ లేదంటే ప్యాటర్న్స్ అండి హార్డ్ ప్రోగ్రెషన్స్ తోటి వస్తాయి బాగా ఇప్పుడు హార్మోనియంలో కూడా చేయొచ్చు కానీ నాకు గిటార్లు బాగా గ్రిప్ అనమాట ప్యాటర్న్స్ కానీ ఇప్పుడు రిథమ్ ప్యాటర్న్స్ కానీ కొత్తగా దాంట్లో నేను మీకు చెప్పాను చిన్నప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను అనేది అది విపరీతంగా చేశాను నేను గిటార్ ఒక సాధన ఓకే విపరీతం తపస్సు ఆ తపస్సులు నాకు గిటార్లో మంచి ఆ విరతం ప్యాటర్న్స్ రావటం ఒక కార్డులో చేయటం కార్డులో కంపోజింగ్ చేయటం ఇప్పుడు నా మనసుకి చింక్ 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 ఇవన్నీ గిటార్ తోటి వస్తాయి ఈ ప్యాటర్న్స్ అండి ఓకే ఓకే నా మనసుకేమైంది నీ మాయలో పడింది ఈ కార్డ్స్ అండి అనమాట కానీ అంటే ఎందుకు అడగాల్సి వచ్చిందంటే మీరు పనిచేసిన గురువు గారులు అందరూ కూడా హార్మోనియమే హార్మోనియం ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి కంపోజింగ్ అదే అదే అన్ని గర్వలు అంటే లోపల టూల్ ఉండవు అంటే డబ్బాలు లేదు గిటార్ లోపల టూల్ ఉండవు అవును మనం తీసుకురావాల్సిందే గాలి గాలి రావాలి అది ఇలా రాజా అయినా సరే ఎవరైనా సరే ఇండియా లారైనా సాల్వ్ రాజేశ్వర గారు అయినా సరే అది గాలి రావాల్సిందే పెట్టులో రాదు పెట్టి ఏంటంటే మనం మన జ్ఞానాన్ని లోపల ఉన్నటువంటి సంగీత జ్ఞానాన్ని ఆ స్వరాల్ని బయటకు వెళ్ళి ఇప్పుడు
ఇది అనమాట హార్మోన్ అంటే హార్మోన్ వాయించేంత మాత్రమే వాళ్ళు మ్యూజిరేటర్ కాదు అది ఆనవాయితీగా ఉండేది ఆ కాలంలో ఇప్పుడు మ్యూజిరేటర్ సత్యం గారు ఉన్నారు ఆయనకి హార్మోనియం వాయించడు ఈ తబల దగ్గా పెట్టుకుని దాన్ని ఇలా కొడుతూ కంపోజ్ చేస్తాడు అన్ని సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఓకే కురి సింది గుండె ఈ పాటలని ఏది దేంట్లో హార్మోనియంలో చేయాల అదే చిన్న దగ్గా కొట్టుకుంటూ చేశాడు సరే మా మా గురువు గారు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాయించడు ఆయన ఇలా సిగరెట్ పెట్టుకొని పేపర్ ఇలా పెట్టుకు పెట్టుకుంటాడు మేము చుట్టూ ఉంటాం నేను గిటారు ఒక తబలా అవుతాను దోలక అవుతాను హార్మోనియం ఒక ఏదో ఉంటాను వెంటనే ట్యూన్ కట్టేస్తాడు అలాగా చక్రవర్తి గారు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాయించడు ఆయన ఏ రాగాలు తెలియదు రాగాలు ఎందుకు తెలియాలి ఆ ట్యూన్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది క్యాచీ ట్యూన్ దట్ ఈస్ కమర్షియల్ మీడియా సినిమా సిన్ మ్యూజిక్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఓకే ఇప్పుడు బాలమురికృష్ణ గారు అన్నారు శాస్త్రీయ సంగీతం అన్నిటికీ శాస్త్రీయ సంగీతమే బేస్ అంటాడు ఆయన కరెక్ట్ ఒప్పుకుంటాం శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకుంటే దాంట్లోనే ఉండిపోతారు కొంతమంది ఈ ఇప్పుడు సినిమా మ్యూజిక్ చేయాలంటే దాంట్లో చాలా ఎఫర్ట్స్ కావాలి ఒక మ్యూజిక్ని ప్రజెంట్ చేయాలంటే కలర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఓ మై గాడ్ చాలా వచ్చేసినాయి అంటే చాలా అంటే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ఈజీ అయిపోయింది ఒక రకంగా ఎందుకంటే ఈ కీబోర్డు వాటిల్లో శాంపుల్స్ తగ్గ సౌండ్స్ వచ్చేసినాయి ఈజీ టు కంపోజ్ రైట్ ప్యాటర్న్స్ అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి మీరు అది ప్లే చేసుకుంటూ అది ఒక నోట్ ముట్టుకుంటే దాని చిన్న 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 చక్ చిన్న అది వెళ్తూ ఉంటుంది దాంట్లో మీరు పాట ఏమైనా పాడుకోవచ్చు కరెక్ట్ అంత ఈజీ అయిపోయింది లూప్ వచ్చే లూప్ ఎస్ అంతకుముందు మేమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి ప్రతి రిథం ప్యాటర్న్ ఆర్కెస్ట్రా కార్డ్స్ అరేంజ్మెంట్స్ పైగా ఈ ఎకోలు డిలేలు అన్ని లోపల మళ్ళీ సౌండ్ ఇంజనీర్లు అన్ని సెట్ చేసుకోవాలి ఎన్ని రకాలుగా చేసేవాడు బాబు మీరు నేను ఇంతకుముందు కూడా అడిగింది ఈ బార్స్ సిస్టమ్ ఉండేది టూ బార్స్ త్రీ బార్స్ ఫోర్ బార్స్ అని చెప్పేసి కౌంటింగ్ అది ఆ టైంలో ఎయిటీస్ ఆ బీ ఆ టైంకి అంతా ఈ బార్స్ సిస్టమ్ ఉండేది సాంగ్స్లో వీటిలో తర్వాత ప్యాటర్న్ మా మారిపోయింది అసలు ఆ సిస్టము వన్ బార్ టూ బార్లు గాను ఇట్లా కొన్ని కొన్ని మార్పు వచ్చేసింది అంటే దేవశ్రీ ప్రసాద్ గారు వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నుంచి అనుకుంటా కొంత అంటే మీరు బార్స్ అంటే ఏంటి నాకు అర్థం కాదు ఫ్రేజింగ్ మ్యూజిక్ లో మ్యూజికల్ ఫ్రేజింగ్ బీజిఎం వస్తుంది కదా ఇప్పుడు సాంగ్ మధ్యలో బీజిఎంస్ కావచ్చు ఈ బార్ సిస్టమ్ ఏదో అంటా ఉంటారు లెంత్ 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 కి సంబంధించి దాని అదేనా బాగా చిన్నది అయిపోయి అన్నట్ట అప్పుడు మీరు బాగా అంటే రకరకాల లెంత్ ఉండేవి ఇన్స్ట్రుమెంటైజేషన్ కూడా చేంజ్ ఓవర్ ఉండేది చేంజ్ ఓవర్ ఒక దాని నుంచి ఇంకోటి వెళ్ళిపోయేవాడు అదే 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 అది నాకు ఎట్లా అడగాలి అర్థం కాదు ఒక ఎయిట్ బార్స్ మ్యూజిక్ ఒక వైలెన్స్ తోటి ఎయిట్ బార్స్ మరో ఫోర్ బార్స్ సంతూర్ సితార్ తోటి ఒక బిట్టు ఇంకో సిక్స్ బార్స్ వచ్చి ఎలక్ట్రానిక్ తోటి ఏదో బిట్ అలా అలా మిక్స్ అప్ ఉండేది అది మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలంటే మీకు ఇప్పుడు గువ్వా సాంగ్ గువ్వా గోరింగ్ టైమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుంది దీనివల్ల ఎక్కువ చేంజ్ ఓవర్స్ వచ్చేది విజువల్ చేంజ్ ఓవర్స్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకటే బీటు అది రెహమాన్ తెచ్చుకున్నాడు లేండి ఆ స్టైల్ అది అది కొంచెం మోడర్న్ ఇది అనమాట ఎలాంటి హోంవర్క్ ఉంటుంది సార్ ఒక ఒక దర్శకుడు మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దర్శకుడు చెప్పే సిచ్యువేషన్ బట్టి అమ్మో ఒక్కొక్కసారి అండి ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్ప అప్పుడే స్పాంటినిటీగా చూస్ వచ్చేస్తాయి ఓకే ఆ దర్శకుడు చెప్పే విధానం బట్టి స్టోరీ బట్టి ఓకే ఓకే వెంటనే పుట్టేస్తుంది చెప్తున్నా అబ్బా ఆహా ఓకే లోపల డిజైనింగ్ అయిపోతుంటుంది లోపల ఆహా ఓకే కొన్ని మటుకు సారీ ఓకే నెక్స్ట్ దీనికి ఏం చేస్తాం మేము స్టాక్ ట్యూన్స్ కొన్ని చేసుకుంటాం నేను అవి అవి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం వాటికి అన్ని హిట్ సాంగ్సే అదే అదే స్టాక్ అంటే ఏంటి మేము రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాం అది మంచి మన ఫ్లోలో వచ్చిన సాంగ్స్ అన్ని కంపోజ్ చేసి పెట్టుకుంటాం ఓకే ఓకే ట్యూన్స్ ఇప్పుడు ఎన్నో రకాలు సార్ ఇప్పుడు ఓ నవీనా నవీనా ఉంది ఇందిర మందిర సుందర కార్ ఈయన తన ట్యూన్స్గా చేసి పెట్టుకుంటాను ఏది రేపు రామ్ గోపాల్ అని వినిపించాలి అని అలా ఆయన వినిపించాలని రేపు ఈ విషయం అతను వస్తున్నాడు ఈ విషయం అతను ఆయన టేస్ట్ అని శివరంజనీ రాగం కావాలంటాడు సరే ఏంటి ఎలా చేద్దాం అంటే ఆయనకి ఒక టేస్ట్గా కొన్ని ట్యూన్స్ చేసి పెట్టుకుంటాను రాగాల మీద మళ్ళీ ఈ పట్టు ఉంటుంది మళ్ళీ రాగం అంటే 
ఒకరికి పక్కా రాఘవ్ గారు బట్టి చెప్తారండి అదే ఒక దోళ కొంతమందికి ఒకడు వచ్చి హిందోళం అంటాడు ఒకడు ఒకడు వచ్చి శివనజీని అంటాడు ఏదో ఇలా రాగాలు లేదు పెద్ద మధ్యమావతి అంటాడు ఇటు రాగాలి పెద్ద పూడింగ్ అయిపోయినాయి సరే ఆడు చెప్పాడు ఆడు తృప్తి కోసం చేసేట అంతే కానీ ఇక్కడంతా అల్టిమేట్గా చేసేది కంపోజర్ ఇచ్చేదే పాట నేను గర్వంగా చెప్పగలను ఏంటంటే అందరికీ తెలియదు బయట వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవడో పా పాట సింగర్ పాడేస్తే ఆడిదే పాట అనుకుంటారు ఇప్పుడు చిత్ర పాడిస్తుంటే చిత్రమే పాట ఆవిడే పాడితే బాబా చిత్ర పాట కాదు సి టోటల్ బాలు బాలు పాడంటే బాలు పాట కాదు అది కంపోజర్స్ హూ ఎవరు కంపోజ్ ఇది ఇళయరాజా కంపోజ్ ఇళయరాజా పాట అది రాజ్కోటి పాట ఇది కోటి పాట ఇది సాలూరు రాజేశ్వరరావు పాట ఇది పెండియాల గారి పాట అనేది ఘంటసాల గారి పాట ఘంటసాల పాట ఇప్పుడు ఘంటసాల గారు పాడారు సంగీత దర్శకుడు పాడించకపోతే ఘంటసాల గారు లేరా ఘంటసాల గారు లేదు అక్కడ అది అందరు తెలుసుకోవాలి ఎంతసేపు ఎవరైతే గాయకులు పాడారు వాళ్ళ పేరు మీద బ్రాండ్ వేసేటం ఇంకా నాలుగు సభలు పెట్టేటం ఘంటసాల గారు ఉత్సవాలు ఏం చేసేటం దాంట్లో ఘంటసాల గారు అలాగే ఇమిటేట్ చేసే సింగర్లు పాడేటం ఇది చేసుకోండి ఏమన్నా చేసుకోండి బట్ కంపోజర్ ఇని స్వరకర్తని తీసి పక్కన పెట్టడం చాలా తప్పు అది స్వరకర్త లేకపోతే ఎన్ని పాటలు వస్తాయండి బయటికి ఒక దర్శకుడు లేకపోతే హీరో లేనట్టు హీరో లేడు అంతే ఒక సినిమా లేదు అంతే కదా డైరెక్టర్ అనేవాడు క్యాప్టెన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటారు అందుకని మిమ్మల్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటారు అందుకని క్లీన్గా ఒక పాటను క్రియేట్ చేసింది మేము అవును ఎగ్జాక్ట్లీ డైరెక్టర్ అడుగుతాడు ఏమా ఇది ఎవరితో పాటిస్తే బాగుంటుంది కొంచెం చూడు ఆలోచించుకోదు బాగుండాలి కోటి మనకి చెమ్మంటు ఓకే ఓకే మాకేంటి ఓ కుప్పల కింద సినిమాలు ఓ పాటలు కదా మాకు త్వరగా అవ్వాలి ఫ్యాక్టరీ వర్క్లా జరిగేది ఆ ఫ్యాక్టరీ వర్క్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం మాకు యాప్ట్ అనమాట రాగానే టప్పు నేర్చుకుంటాడు ఒక పది పాటలు పాడేస్తారు పని అయిపోతుంది అలా కొట్టించేవాడు కొత్త సింగర్స్తో పాడించాక మాకు టైం ఉండేది కాదు కానీ సింగర్స్తో కోఆర్డినేషన్ మీకు కరెక్ట్గా ఉండేది సార్ ఎప్పుడు క్లాసులు రాలేదా పెద్ద పెద్ద సింగర్ల సంబంధించి బాలు కానీ బాలు చాలా మాకు ఎమికబుల్ ఈవెన్ జయేశ్ దాస్ కూడా ఆయన బయట కొంచెం ఇదిగా ఉంటాడు బయట అంటే చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆయన కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి కదా ఒక్కొక్కరికి ఆయన మా దగ్గర మట్టుకు చాలా నేనంటే చాలా గౌరవం అంటే నాన్నగారు ఇది అనమాట ఎప్పుడు నాన్నగారు దీని మీద నన్ను చూసేవాడు ఆయన అది నాన్నగారు అంటే చాలా గౌరవం కానీ కోటి గారు ఒకటి ఒక ఒకటి చెప్పండి వాస్తవంగా మీరు మీ కోపం సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన కోపం ఎవరైనా తప్పు చేస్తే పాటకు సంబంధించిన కంపోజిషన్ కావచ్చు ఆ టైంలో కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా అది రానప్పుడు ఆ కోపం మీదకి తారా స్థాయికి ఉంటుంది మీ కోపం ఇది కొంతమందికి అర్థం కాకపోతే చాలా మందికి పొగరపోతున్నా కదా దీన్ని ఎలా మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు మీరు రాజుగారు కూడా ఇలా ఉంటారా రాజుగారు తను చాలా సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ అదే మీరు ఒక్కళ్ళే అగ్రెసివ్ మీ నేను ఎందుకు అగ్రెసివ్ ఎందుకు వెళ్తానంటే మూర్ఖులకి అర్థం అవ్వాలి కదా ఇప్పుడు ఇద్దర మ్యూజిక్ ఇట్ గేట్ మ్యూజిక్ అంటే ఒకట ఒకట రెండ ఇప్పుడు అందుకని ఇళయరాజా గారు ఏం చేశాడు ఒకటే ట్యూన్ ఇస్తాడు ఒకటే అంతగా కావాలంటే రెండు మూడు అది చాలా మిరాకుల్ అనమాట ఓకే అంటే ఒక కంపోజర్ అంటే ఏంటి అని ఒక వాల్యూ తీసుకుని వచ్చాడు ఇళయరాజా గారు మహానుభావుడు ఆయన ఓకే ఒక వాల్యూ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ అనేవాడు ఎవరెళ్ళినా మ్యూజిక్ ఏంటి మ్యూజిక్ అంటే అని ఏంటి ఆయన చూపించాడు అదే మ్యూజిక్ మా దగ్గర కూడా ఉందిగా మేము చూపించలేకపోయి ఎందుకంటే అందరికీ మేము తెలుసు ఇండస్ట్రీలో అందరికీ మేము మన చిన్నపిల్ల మన కోటియే కదా మన రాజే కదా అన్నట్టు మేము అయితే మా గురుగా చక్రవర్తి గారి దగ్గర ఆల్మోస్ట్ అలు అందరు అక్కడే కదా డైరెక్టర్స్ అందరూ నేను అగ్రెసివ్ ఎందుకు అవుతానంటే నా ప్రొఫెషన్లో మట్టుకు ఎవరన్నా నా పాట బాగాలేదనుకో ఓకే నీకు నచ్చలేదా ఐ డూ నీకు ఎన్ని రకాల కావాలో చేస్తాను కానీ ఇక్కడ దీన్ని మార్చు దాన్ని మార్చు అంటే ఒక రకంగా మారుస్తాను మరి ఎక్కువ మారిస్తే ఎవరికి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది అల్టిమేట్ వెళ్ళేది నా పేరు మీదకి వెళ్తుంది పాట అవును అంతే కదా లేకపోతే రాజకోటి పేరు మీదకి వెళ్తున్న పాట బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటి ఇలా కొట్టాడురా ఏమో చండలం చేసాడురా పాటని అని అనకూడదు కదా వాడు అంటాడే నా భయం నాకు అందువల్ల వీళ్ళు ఇష్టానికి ఇన్వాల్వ్ కొంతమంది ఈ పాటని కొంచెం ఇక్కడ ఇది మార్చండి ఇది మార్చు అది నాకు చాలా డిస్కంఫర్ట్ ఫీల్ అయ్యేవాడిని సరే ఓకే మార్పుడు కూడా ఎంతవరకు ఒక లిమిట్ వరకే చేసేవాడిని ఎందుకంటే పాట నాకు మెయిన్గా అల్టిమేట్గా అది కిల్ అవ్వకూడదు కదా అచ్చా వాళ్ళు ఒప్పుకుని చిన్నవి చిన్న చిన్న అలా చేయిపోతే నన్ను తీసి పక్కన పెట్టేస్తారు ఇల్లు ఓకే అది కూడా ఉందిగా మన తెలుగు వాళ్ళు మన రైట్ రైట్ మహానుభావులు కదా ఇక్కడ మా డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు ఈగోలు అక్కడ మళ్ళీ 
అంత వాళ్ళు జయించినట్టు ఉండాలి అక్కడ మళ్ళీ అదే ఆ కలర్ ఇస్తూ మళ్ళీ నా పాట నయన ఇది చొప్పకూడదురా ఇది బ్రహ్మాండంగా వస్తుందరా అని బతిమాలి అలా చేయించేవాడు ఏమండి ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు నేనేదో హెడ్ స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడుతున్నాను అనుకోవద్దు అగ్రెసివ్గా మాట్లాడుతున్నాను అనుకోవద్దు ఇవన్నీ చూసి వచ్చిన వాడు కాబట్టి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు డెబ్బై మూడు నుండి వస్తున్నాను నేను డెబ్బై నాలుగు నుండి అన్నీ చూస్తున్నాను నేను ఎస్ ఎస్ నేను నిన్న మొన్న వచ్చిన వాడిని కాదు కరెక్ట్ కరెక్ట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ రకరకాల డైరెక్టర్లు ఏది సుభాష్ గారి దగ్గర వర్క్ చేశాను ముకుల్ ఆనంద్ చేశాను నేను ఇప్పుడు ఒక దర్శకుడు చెప్పిన తర్వాత ట్యూన్స్ నచ్చలేదు అనుకుంది ఎంత లిమిట్ అండి మీరు ఇచ్చే లిమిట్ ఎక్స్టెన్షన్ లాస్ట్ అంటే ఎంతవరకు వెళ్తారు ఎనీ ట్యూన్స్ వరకు వెళ్తారు అది మనం చెప్పలేమే అన్లిమిట్గా ఉండొచ్చు ఒకసారి అంతేనా అది డైరెక్టర్ కావాలని వాడు చేస్తే మనం చేయ మనం ఏం చేయాలి అర్థం అర్థం ఓకే అల్టిమేట్గా డైరెక్ట్ని సాటిస్ఫై చేయాలి ఏ దర్శకుడికి మీరు అట్లా సాటిస్ఫై చేయగలిగారండి మన రవిరాజ పెనిశెట్టి గారు ఆయన ఓకే ఒకసారి ఎక్కువగా నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూన్స్ బలరామకృష్ణుడు బలరామకృష్ణ అవును అని రవిరాజ పెంచట్ గారు ఆయన నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూన్స్ అడిగేవాడు మాకు ఏది వేస్ట్ కాదు అచ్చా ఫైనలే చేయరు ఒక పట్టణం ఆయన చేయరు చేయరు ఓకే ఓకే అది మాకు ఒక రకంగా ఎక్స్పీరియన్స్గా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు అక్కడ చేసిన పాటలు నాకు వేస్ట్ కాదు ఇంకోటి వెనకాల ఉంటాడు పక్కన ఆడికి అమ్మేస్తాం అది అది ఆ ట్యూన్ వెళ్ళిపోద్ది ఎప్పటికి వెళ్ళిపోద్ది వేస్ట్ కాదు ఏది ఓకే ఏది వేస్ట్ కాదు ఇలా మేము చిరంజీవి గారు చేసిన పాటలు అయితే చిరంజీవి గారి కోసం కొన్ని ట్యూన్లు చేస్తాం అది కొంచెం వాళ్ళు రావటం రావటం బా ఇది చిరంజీవి సినిమా ఇలా చేయాలి అనేసి డైరెక్టర్లు కూడా ఒక పాటతో వాడిని ఒకే చేయకూడదు నాలుగైదు చేయించాలి ఇటుతో అని వస్తారు ట్యూన్ అయిపోయి మేము కూడా దాన్ని ప్రిపేర్గా ఉంటాం ఉండి ఈ ట్యూన్స్ అన్నీ చిరంజీవి గారి ఆ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం పన్నెండు ట్యూన్లు అయినా మిగులుతాయి మాకు అన్నిటినీ ఒక్కొక్క సినిమాలు హ్యాపీగా హ్యాపీగా మేస్తాం హాట్ కేక్ వెళ్ళిపోతాయి అన్నీ హాట్ కేక్ ఓకే ఓకే అదే అదే చెప్తున్నా ఏ పాట చేసినా పగడ్బందీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇళయరాజా గారు అన్న ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఎవరికి అర్థం కాదు ఆయన రికార్డింగ్లో దాన్ని స్వరూపాన్ని చూపిస్తాడు ఓకే కంపోజింగ్లో దాని స్వరూపం తెలీదు మా దగ్గర కంపోజింగ్లో నా స్వరూపం చూపిస్తాను ఓకే రికార్డింగ్లో ఇంకా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది ఓకే అది ఇప్పుడు ట్యూన్ అండి మీరు ఇందా హార్మోనియం పెట్టి అన్నారు కదా హార్మోనియం పెట్టిలోనే పాటి వినిపిస్తే మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు సరే పూర్వం అయితే మెలడీ సాంగ్లు ఏదో సన్నివేశాన్ని బట్టి సాహిత్యాన్ని బట్టి కంపోజ్ చేశారు ఓకే ఇప్పుడున్న ట్రెండ్స్కి నేను ఒక ట్యూన్ ఊరికే ఏదో అన్నాను మీకేమర్థం ఓ స్లో అయిపోతుందమ్మా నాకు ఇంకా ఏదన్నా ఇంకా కొంచెం హై పిచ్లో ఉండేలాగా ఇది బాగుంది సో ఈ ట్రెండ్స్ అలా ఉంటాయి ఆడియన్స్ అందువల్ల మేమేం చేసేవాళ్ళం నేను గిటార్తో వాయిస్తూ పాడతాను పక్కన కీబోర్డ్ ఉంటుంది రితం ప్యాడ్స్ ఉంటాడు వాడు తబలా డోలక్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి ఓకే ఇద్దరు అస్టెంట్ ఉంటారు నా పక్కన నాతో పాటు వాళ్ళు పాడతారు అంత అంత పాట ఆడుకుంటాం అది అలా చేసేవాడు ట్యూన్స్ బాబోయ్ బాబోయ్ అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ అండి బాబాయ్ మీరు అడుగుతుంటే అయిన పాత జ్ఞాపకాలు వస్తాయి అండి అంటే అంతే కానీ దీంట్లో రాజు అది చేసాడు కోటి ఇది చేసాడు ఇక మొత్తానికి అన్నట్టు లేదు రాజు కోటిగానే మీ ఇద్దరు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఏది చేసినా అది ఎంత సూపర్ డూపర్ హిట్ అయినా మా ఇద్దరికి పేరు వస్తుంది మధ్యలో మిమ్మల్ని కలపడం కోసం కొంతమంది దర్శకులు ట్రై చేశారు ట్రై చేసాము రాజు అందరూ ఒప్పుకున్నాం మేము మాకు ఏంటంటే మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ నుండి మాకు ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ రాలేదంటే సినిమా ఆల్మోస్ట్ మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో చేయండి అనే అవకాశాలు వచ్చినాయి అంటే వచ్చి లేదు అవకాశం రాలేదు మేము అనౌన్స్ చేసాం మీ ఇద్దరు కలిసి మళ్ళీ చేస్తాం ఇండస్ట్రీ రమ్మని చెప్తే ఒక్క వాడు రాలే ఒక హీరో రాలేదు డైరెక్టర్ రాలే సో దాన్ని అలా వదిలేసాం వద్దులే ఆ చామ్ పోయింది ఇంకెందుకు మనం ఊరికే అడగటం అంటే ప్రూవ్ చేసుకున్న మేజర్ ఏంటర్స్ మేము ఎగ్జాక్ట్ మళ్ళీ ఆ రాజకోటి కలుస్తున్నారని హ్యాపీ ఏమన్నా వచ్చి చేయించాలి కదా ట్రై చేయాలి సరే వదిలేసా మీరు ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యి నా పాట అంటే ఏ పాట చెప్పుకోవచ్చు అండి చాలా పాట ఒకసారి చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోయేవాడిని అసలు నిద్ర ఉండేది కాదు రాత్రులు ఒకే టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉండేవాడిని ఎక్కువగా చిరంజీవి గారి సినిమాలు అంటే అంటే నాకు ప్రతి పాట హిట్ చేయాలి ఓకే అంటే మాకు పక్కన మొగుడు ఉన్నాడుగా మాకు ఇళయరాజా గారు ఆయనకి ఏమాత్రం తగ్గకూడదు నేను అన్న ఒక్క ఇదే నాకు మెయిన్గా ఆయన దగ్గర మనం పడకూడదు 
ఓకే ఆయనకి ఈక్వల్గా ఉండాలి ఆయన పక్కనే వెళ్ళాలి మనం అని ఎక్కువగా స్ట్రెస్ తీసుకొని ఒకసారి కొన్ని పాటలు నేను ఎంతో బతిమా లేవాడిని ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ని వాళ్ళు ఒప్పుకునే వాళ్ళు కాదు వద్దమ్మా వద్దమ్మా ప్లీజ్ వేరే చెయ్యి ఇంకా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం మానేసి వేరే ట్యూన్లు చేసేవాళ్ళు ఆ మళ్ళీ వేరే ట్యూన్ పుట్టడానికి నాకు చాలా టైం అయ్యేది ఇప్పుడు ఇమడుకు ముగుడులో అంతా అందం హిందోళం ఇవన్నీ మేము అంతకుముందు వేరే ట్యూన్లు చేసాం అది ఎక్కల తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని కొత్త బీట్ తీసుకొని ఈ కొత్త కొత్త బీట్స్ తెచ్చాం అప్పుడు తెచ్చి అది వినడానికి కొత్తగా అనిపించి వాళ్ళకి అంటే మా దగ్గర ఎక్స్పెక్టేషనే ఒక కొత్త వరవడిని ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు రొటీన్ మ్యూజిక్ కాకుండా ఓకే ఓకే అది రాజకోటిగా మేము వచ్చేసరికి మేము అలా ప్రూవ్ చేసుకుంటాం ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు మూడు తర్వాత ఖైదీ నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ తర్వాత విక్కీ దాదా అని నాగార్జున్ ది తర్వాత బాలకృష్ణ గారిది బంగారు అది అది బావా బావా ఇంతక పచ్చి పేరే బాలగోపాల్ బాలగోపాల్ ఫస్ట్ సినిమా అయింది ఇలాగ అందరికీ చేసుకుంటే వెంకటేష్ది ఇది అది శత్రువు శత్రువు ఓకే ఏం పాటలు సార్ మామూలు పాటలు అన్నిటికీ ఒక ట్రెండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ చేసిన మామూలు పాటలు కదా అదే ఆ క్రెడిట్ ఒక్కరికి దక్కదండి అది రాజ్ కోటి అంటే మా ఇద్దరికి నేను ఒక్కడినే నేను ఒప్పుకోలేదు మా ఇద్దరు చేసేవాడు రైట్ రాజ్ కోటి అదే మీ కృష్ణా నగర్ వాళ్ళకి అందరికీ చెప్పేసేయండి దయచేసి దీంట్లో ఇది ఇది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టి కోటి చేసాడు ఇది రాజ్ చేసాడు వాళ్ళకి అందరికీ క్లారిటీగా చెప్పండి క్లారిటీగా చెప్తా క్లారిటీగా చెప్పండి ఇది రాజ్ కోటి మ్యూజిక్ అది అదే ఇది కోటి చేసాడు రాజ్ చేసాడు కాదు లే రాజ్ గారు తర్వాత ఎక్కువగా ఆర్ఆర్స్ చేసాడు చేయటం జరిగింది అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ అనుకున్నారు ఇట్లా దీని పట్టం చేశారు కొన్ని రీకార్డ్ చేసి చాలా వరకు చేశారండి చాలా సినిమాలు రాజ్ గారిని పిలిపించేవాడు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆయన మాస్టర్ ఆర్ఆర్ చేస్తే రాజ్ గారు బ్రాండ్ ఉండిపోయింది అనేది దర్శకుని సినిమాల వరకు అసిస్టెంట్లుగా మీ దగ్గర చేసిన అంటే రెహమాన్ గారు తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ వాడు తమన్ తమన్ ఇంకా చాలా మంది చేశారు అంత తమిళ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు తమిళ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు అందరూ వాళ్ళు మంచి భాష ఆయన అయ్యారు ఎందుకంటే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ మ్యూజిక్ ఒక వరకు వచ్చి ఒక వరవడి వరకు వచ్చి ఆగింది ఇళయరాజా వచ్చాడు అక్కడ నుండి ఇళయరాజా గారు క్యాప్చర్ చేశాడు మొత్తం ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ తెలుగులో వచ్చేసరికి నాన్నగారు పెండ్యాల గారు గంటసాల గారు వీళ్ళ సుశీల దక్షిణమతి వీళ్ళ తర్వాత కేబి మహదాన్ గారు వచ్చారు వచ్చేసరికి వీళ్ళందరూ ఈ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అంతా ఇదైపోయి మహదేవన్ గారు అయితే ఆయన కూడా క్లాసికల్ చేశాడు అన్నీ ఒక జానపదంతో మంచి మెలడీస్ క్యాచ్ మెలడీస్ సింపుల్ వర్డ్స్ ఆత్రేయ గారితో ఆ కాంబినేషన్లో వచ్చి ఒక మిరకల్ చేసేసాడు మొత్తం తెలుగు మ్యూజిక్నే ఆయన తెలుగు వాడు కాకపోయినా అంత నేటివిటీ మ్యూజిక్ చేశాడు ఆయన మహానుభావుడు కేవి మాధవన్ గారు మాధవన్ గారు అది మన గోదావరి గట్టు ఉంది ఆ పాటలన్నీ చూస్తున్నాం ఇంకా దసరా బుల్లోడిని బంగారు బాబుని ఓ మై గాడ్ ఒక కొత్త ట్రెండ్ తెచ్చేసాడు ఆయన వరవుడు అయిన తర్వాత మా గురుగారు చక్రవర్తి గారు వచ్చాడు ఎక్కడ కరెక్ట్గా వేటగాడు అక్కడి నుండి ఆయన ట్రెండ్ స్టార్ట్ చేశాడు చక్రవర్తి గారు ఈ ట్రెండ్ నుండి కరెక్ట్గా రాజకోటిగా మాకు దొరికింది ఆ గ్రిప్ ఇంకా ఎవరికి దక్కల చక్రవర్తి గారి తర్వాత ఇంకా ఎవరు ఆ చుట్టూ పరిసరాలు ఎవరు లేరు రైట్ చక్రవర్తి వెళ్తున్నాడు ఫుల్ ఏకచత్రాధిపతి ఉన్నాడు గురుడు చేసి ఆ టైంలో మేము మ్యూజిక్ అయ్యేసరికి మేము చిన్న చిన్న బుడంకాయ సినిమాలు చేస్తూ 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 ఉండగా చక్రవర్తి మీద కొంచెం బోర్ కొడుతుంది ఎవరికైనా నా మ్యూజిక్ కూడా బోర్ కొట్టదు ఒక టైం వచ్చేసరికి వెయిట్ చేస్తుంది ఇండస్ట్రీ ఎవరు ఇంకోటి ఎవడా అని కరెక్ట్గా ఆ టైంకి రాజకోటిగా మేము పడ్డాం అక్కడ చిన్న చిన్న సినిమాలు చేస్తూ సంసారం అనే ఒక సినిమా శోభం బాబు గారితో మల్టీస్టార్ ఫిలిం అది చేసాం హిట్ రాలింగ్ నాసరావు డైరెక్టర్ ఆ తర్వాత మాకు పద్మాలయ బ్యానర్లో నా పిలిపే ప్రపంచం కృష్ణ గారితో చేసాం ఈ మా గురుగా చక్రవర్తి గారి దగ్గర కృష్ణ చక్ర అంటే చక్ర హార్మోనియస్ట్ అనమాట ఓకే చక్రధర్రావు ఆయన చక్రధర్రావు గారు ఆయన వచ్చి మా నాన్నగారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేసేవాడు చాలా సంవత్సరాలు పనిచేసి నాన్నగారి సినిమాలు తగ్గిపోయిన తర్వాత చక్రవర్తి గారి దగ్గర జాయిన్ అయ్యాడు మా అన్నయ్యలే తెచ్చిపెట్టారు ఆయన చక్రధర్రావు హార్మోనియం అన్ని రాగాలు అంటే నాన్నగారి దగ్గర పనిచేస్తే ఇంకెలా ఉంటుంది ఫుల్ ఎన్సోకోపీడియా వండర్ఫుల్ హార్మోనిస్ట్ చక్రవర్తి చక్రధర్ గారు మా గురు దగ్గర ఏమైందంటే చక్రవర్తి గారు అంటే నేను చెప్పాను కదా ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాంచడు ఏ పాట పాడిన ఒక రాగంలో ఉంటుంది తాళం ఉంటుంది 
ఒక శృతి ఉంటుంది చక్రవర్తి గారు ఇలా చేస్తున్నప్పుడు నోటేషన్ రాయడానికి చక్కెర రాస్తాడు లేకపోతే ఇంకో అతను ఇంకో స్టెంట్ చంద్రశేఖర్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన కూడా మిస్డేట్ అయ్యాడు తర్వాత అది తర్వాత సంగతి ఇలాగా కంపోజర్ కంపోజ్ చేస్తే నోటేషన్ రాయడానికి అతను ఒక వంద రూపాయలు పేమెంట్ అతనికి ఓకే ఓకే హార్మోనియం వంచడానికి ఒక నూట యాభై రూపాయలు ఎంతో ఇస్తాం అల్టిమేట్గా చక్రవర్తి ఏంటి కింగ్ అక్కడ ఏంటి సినిమా పాటలు చేస్తున్నప్పుడు రాగం ఇప్పుడు ఈయన పాడగానే ఆ రాగం అందుకుంటాడు ఆయన ఓకే ఈయన పలానా రాగు వాంచు అని అడగడు చక్రవర్తి చక్రవర్తి గారు ఓకే ఓకే చక్రని చక్రవర్తి గారు అయితే మా ఒకసారి మోహన్ రాగు వాంచమా నేను ట్యూన్ చేద్దాను నెవర్ ఆస్క్ లైన్ ఓకే అది అయిందరు గొప్పతనం వాళ్ళ సాహిత్యం చూస్తుంటాడు వస్తుంది ట్యూన్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది తెలియదు కరెక్ట్గా పాడతాడు పాడుతూ ఉంటే దాన్ని అలా మెట్లు కట్టుకుంటూ అలాగ చూసి చూసి చూసరికి అప్పుడు దాన్ని ఒక రాగానికి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా చక్కెర దాన్ని తీసి వెళ్ళిపోతుంటాడు రాగానికి ఏదో ఒక రాగానికి మోహన్ అని కాదు ఏదో రాగం మధ్య మధ్య అవ్వచ్చు అప్పట్లో ఎక్కువగా అదే చివరంజనీ రాగాలు ఏ సినిమాకి ఎక్కువగా అందరికి అర్థమయ్యే రాగాలు అనమాట ఇలా నోటేషన్ రాయడానికి ఒక మనిషి ఉండేవాడు హార్మోనియం వాంచడానికి ఒక మనిషి ఉండేవాడు సేమ్ అదే నేను కంటిన్యూ చేశాను పాటకి ప్రధానంగా పాటకి ప్రాణం రాగం తాళం పల్లవి అంటాం ఈ మూడే ప్రధానం అంటాం కానీ రాగానికి తాళానికి సంబంధం లేకుండా పాటలు వస్తుంటాయి రాగానికి తాళానికి తాళానికి సంబంధం ఉంటుంది కొంచెం చిన్న ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉండొచ్చు బహుశా ఉంటే కానీ మీదని కాదు నేను ఎవరు జనరలైజ్డ్ చెప్తున్నాను మీకు సంబంధించింది కాదు సార్ మీరు బ్రహ్మాండంగా అసలు మీ కాంబినేషన్లో ఎక్స్పెరిమెంట్లు కూడా అలా చేయొచ్చు చేయొచ్చా డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ వెళ్తూ ఉంటుంది మెలడీ వేరే లాగా వెళ్తూ ఉంటుంది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి రెండు ఓకే కానీ అన్నీ చేస్తే ఎవరికి అర్థం కాదు జనాలకి పిచ్చెక్కిపోతుంది అది సార్ మ్యూజిక్లో ఇన్ని రకాల ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేయొచ్చు అట్లా ఒక పాట చెప్పండి సార్ అంటే మీ మీ గురించి కాదు ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది యాక్చువల్గా కానీ అట్లా వెళ్ళిన సా సాంగ్ ఏంటి సార్ చాలా ఉన్నాయండి అప్పుడు గుర్తు రావట్లేదు నాకు అంటే ఎదురు బీట్లు వస్తూ ఉంటాయి ఓకే దాంట్లో పాటు ఇళయరాజా గారు చాలా చేశారు అలా కావాలి నేను అంటే ఒక చిన్న ఒక గిమిక్ అనమాట గుర్తు రావట్లేదు నాకు ఎదురు తాళం వస్తూ ఉంటుంది ఎదురులో దాన్ని అందుకోవడం కష్టం మామూలు సింగర్స్ పాడడానికి చాలా కష్టం దాని తాళం ఎత్తుకోవాలన్నమాట అదే అదే అలాగా అంటే అది జీనియస్లు చేస్తారు అలాగే ఓకే అఫ్ కోర్స్ ఇళయరాజా గారు రెండు మూడు సార్లు చేశాడు సక్సెస్ అయ్యాడే బ్రదర్స్ మీకు ఎప్పుడు సపోర్ట్గా నిలవలేదు అనుకుంటా కదా సపోర్ట్ అంటే బ్రదర్స్గా ఇంటిమేసీ ఉంటుంది సపోర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ప్రొఫెషన్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి అందరికీ ఏంటి నన్ను చదివించాలని అనుకున్నారు నేను చదువుకి రాలేదు తర్వాత నేను మ్యూజిషియన్ అయిపోయాను చక్రవర్తి గారు దగ్గర నేను వర్క్ చేస్తుంటే చక్రవర్తి గారు ఒకసారి మా అన్నని అడిగాడు అంటే ఇదిగా అడిగాడు అంటే అనే వాడు వద్దు వాడిని మేము అన్నట్టు మా ఇంకా మా గురుగారు ఏంటి రే వాడికి నేనే అమ్మాయి చూస్తాను నేను పెళ్లి చేస్తాను నా కొడుకు వాడు నా తమ్ముడు వాడు అన్ని అంత ఇష్టం నేనంటే చక్రవర్తి గారికి చాలా ఇష్టం నేను నాకు కొడుకు కన్నా ఎక్కువ చూసేవాడు నేను ఒక తమ్ముడు కన్నా ఎక్కువ చూసేవాడు ఒక స్నేహితుడు కన్నా ఎక్కువ అంత ఇంటిమసీ నేనంటే మీరు మే రే వాడు ఉంటాడు మీరైతే వెళ్ళిపోండి నేను మా అన్నయ్య వాడు వాడిని మటుకు నేను వదిలిపట్టను వాడికి అమ్మాయిని నేనే చూసి పెడతాను నా కులంలో చేర్చుకుంటానండి వాడికి అమ్మాయిని కూడా నేనే చూస్తాను నేను పెళ్లి చేస్తాను ఓకే అక్కడ బట్టి మా అన్నలు మా అన్నలు ఒప్పుకోవాలి అన్న వాళ్ళు అలా పెళ్ళిళ్ళు అంటే మేము ఒప్పుకోము కులాలు కలా వద్దు సరే పెట్టుకోండి మీరు అని అంత నేనైతే ఎక్కడ ఆయన భోజనం చేస్తూ బో భీముడిలా ఉండేవాడు పక్కన ఆయనకి భీముడే ఓకే ఓకే ఏం తినేవాడిని ఆయన ఏం ఫుడ్ వచ్చేది మాకు కంపెనీస్ నుండి అదే ఓ మై గా ఇంకా మా రాఘేంద్ర గారి కంపోజింగ్ రికార్డింగ్ అయితే పండగే మాకు ఫుడ్ పండగ ఫుడ్ పండగ అలాగే ఎంజాయ్ చేసేవాడు కానీ అలాగా అలా రకరకాలుగా వచ్చి తర్వాత మేము మెజిలేట్స్ అయ్యి అంటే ఇది సామాన్యంగా వచ్చిన విద్య కాదు ఇది ఏదో నాలుగు రాగాలు నేర్చుకొని వచ్చి మెజిలేట్ అయిపోయేది కాదు రాగాలు నేర్చుకోవడం తప్పు లేదు రాగాలు కావాలి దానికి ఒక యూసేజ్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను అన్ని కమర్షియల్ చేసినా కూడా నా పాటలు అన్నీ ఒక రాగంలోనే ఉంటాయి రాగం తప్ప రాగంలో ఏదో సమ్ నోటేషన్ యాడ్ అవ్వచ్చు అందుకని నేను ఈ రాగం అని చేయలేదు నేను చేసిన అన్ని కోటి రాగంగానే చేశాను అంతే అదే కోటి బ్రాండ్ కోటి బ్రాండ్ కోటి బ్రాండ్ లేకపోతే రాజ్ కోటి బ్రాండ్ రాజ్ కోటి బ్రాండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మేము రాగంలో చేసిన మధ్యమాతి రాగంలో వన జల్లు 
గిల్లు తుంటే ఎట్టాగమ్మా ఎవడు ఎవడు మొడ్లో చేసాం అంతకుముందు ఈ రాగాన్ని ఎక్కువగా అంటే కొంచెం ఎక్కువ రాలేదు మన తెలుగు పాటలు వచ్చినా వేరే శైలిలో వచ్చింది మేము దీన్ని చిట్టా రితం గీతం పెట్టేసరికి కొత్త ఫ్లేవర్ వచ్చింది అలాగా అక్కడి నుండి మధ్యమావతిలో తర్వాత గోవ గోరి అది మోహన రాగంలో అక్కడ రాగాలు తీసుకున్నాం అంతేగాని రాగాలు వాంచమని చెప్పి రాగాలు రీసెర్చ్ చేసి చేయలేదు అది చూడు పుట్టింది అంతే రాగంతో పుట్టింది ఖచ్చితంగా రాగం అవసరం పడుద్ది నోడౌట్ ఆ విషయం అందుకనే పాటలు నా పాటలు నిలబడి అంటే రాజకోటిగా కానీ కోటిగా పాటలు నిలబడ్డాయంటే ఇప్పటి వరకు ఒక రాగ బేస్ ఉండడం బట్టే ఒక మెలడీ ఉండబట్టే పాట నిలబడ్డాయి ఒక ఐదు వందల సినిమాల జర్నీలో ఒక హలో బ్రదర్కి మాత్రమే మీకు అవార్డు వచ్చింది కానీ మిగతా సినిమాలో ఎక్కడ కూడా అవార్డు రాలేదు అని బాధ ఏమన్నా ఉందా నేను వచ్చిన దానికి సంతోషించలేదు రాలేదని బాధపడి ఈ అవార్డు అని వీళ్ళంతా ఇక్కడ ఏంటి వాళ్ళ మూడ్స్ బట్టి ఉంటుంది అక్కడ ఓకే అవార్డు కమిటీస్ ఉంటారు అక్కడ అదే అడిగి కోటి చూద్దాం ఇంకా అవార్డు మ్యూజిక్ అని ఈ లేదు జీనియస్లు అక్కడ మ్యూజికల్ జీనియస్లు ఉంటారు అక్కడ అవార్డు కమిటీలో అది ఎవడు చెప్తే వాడికి ఇస్తారు అనమాట చిచి చి ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ దట్ అది నంది ఇచ్చారని దానికి సంతోషం లేదు ఇవ్వలేదు నాకు ఏమి ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ అవార్డ్స్ తోటి నమ్మకం అవార్డులు ఏమి వస్తుంది చెప్పండి నాకు చెప్పండి ప్లీజ్ చెప్పండి అలాని కదా అంటే పది నందులు వచ్చింది ప్రభుత్వం నుంచి పది నందులు వచ్చింది ప్రభుత్వం వస్తే ఏంటి దానివల్ల ఏంటి బెనిఫిట్ ఏంటి నాకు దానివల్ల పది సినిమాలు వస్తుంది నాకు నంది అవార్డు విన్నారా కానీ ఎవరు వస్తే ఏదో ఆస్కార్ అవార్డు విన్నారా అది మీ మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో కూడా రాలేదు కదండి ఎన్నో ఎన్నో మంచి పాటలు ఉన్నాయి కదా అదే అసలు ఎన్నో సినిమాలు చేశారు సార్ అంతేవాడు రావాల్సి చాలా సినిమాలు రావాలి అవును అవును హలో బ్రదర్కి ఎందుకు ఇచ్చారు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటికీ ఎందుకు ఎందుకు ఇచ్చారు అర్థం కావట్లేదు ఇచ్చిన దానికి ఎందుకు ఇచ్చారు అర్థం కావాలి అంటే వాళ్ళు దేనికి ఇస్తారు దేని కోసం నంది అవార్డు ఇస్తారు అంటే ఒక కే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలకి ఏదైనా క్లాసికల్ మ్యూజిక్ చేస్తే సినిమాలకే నంది అవార్డు ఇస్తారా హలో బ్రదర్కి ఎందుకు ఇచ్చారు రా బాబు ఎన్ని కమర్షియల్ మ్యూజిక్ మన కే విశ్వనాథ్ గారు మ్యూజిక్ చేయలేదు దాంట్లో ఎందుకు ఎందుకు దానికి ఇచ్చారు నంది నాకు ఇప్పటికీ పెద్ద డౌట్ అది ఓకే అఫ్ కోర్స్ ప్రియ రాగాలి సాంగ్ అన్ని సాంగ్స్ సూపర్ హిట్ దాంట్లో అన్ని కమర్షియల్ సాంగ్స్ ఓకే అవును అవును ఎగ్జాక్ట్లీ సరే నువ్వే కావాలి చేసావు దానికి ఇవ్వలేదు నువ్వు నాకు నచ్చావు దానికి ఇవ్వలేదు మల్లీశ్వరి లేదు ఏది పెదరాయుడు చేసావు దానికి ఇవ్వలేదు పెదరాయుడు ఎక్సలెంట్ సాంగ్స్ ఎటువంటి సాంగ్స్ ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అసలు నువ్వే కావాలి కూడా నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది సినిమాకి వచ్చింది సినిమాకి వచ్చింది మ్యూజిక్ రాలేదు అదే అదే అంత కష్టపడి చేసి అంటే దీనికంటే దాన్ని మనం ఎవరిని తప్పు పట్టలేము వాళ్ళ వాళ్ళ మూడ్స్ని బట్టి ఉంటుంది అదే ఆ టైంలో కరెక్ట్గా ఆ కోటికి ఇవ్వచ్చు మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది అని ఆ టైం వాళ్ళు అనిపిస్తే వస్తుంది లేకపోతే లేదు అందువల్ల దీనికి అవార్డు కావాలి నేను ఏమన్నా ట్రైడ్ అండి ప్లీజ్ నాన్నగారిది మాయా బజార్ సినిమా అండి అంటే అంతకుముందు ప్రీవియస్ వాటికి సంబంధించి నేను నా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కానీ మాయా బజార్కి మాత్రం టూ ఆర్ త్రీ సాంగ్స్ నాన్నగారు చేస్తే పేరు వేయలేదు అదే అనేది ఒకటి వచ్చింది అది ఎంతవరకు నిజం అండి మా నాన్న అసలు దాని విషయమే చెప్పలేదు ఓకే పలానా పాట నేను చేశానని ఆయన చెప్పలేదు తర్వాత సంగీత శ్రీనివాసరావు ఏదో చెప్పారు నాన్నగారు నాలుగు పాటలు చేశారు మాయా బజార్ ఫైన్ ఏముంది దానికి హలో మాయా బజార్ చిత్రానికి మొదట సాలూర్ రాజేశ్వరరావు గారిని సంగీత దర్శకుని అనుకున్నారు ఆయన నాలుగు పాటలు చేశారు శ్రీకరుడు దేవతలు చూపులు కలిసిన శుభవేళ లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో నీ కోసమే నేను జీవించున్నది ఈయన చేసిన తర్వాత ఐదవ పాట ప్రియదర్శిని ఆ పెట్టెను శశిరేఖ తీస్తుంటే అభిమన్యుడు కనిపించే పాట దానికి పల్లవి మొదట పింగళ నాగేంద్రరావు పల్లవి రాశారు కుశలమా కుశలమా నవ వసంత మధురిమా దానికి అద్భుతంగా రాజేశ్వరరావు గారు కుశలమా కుశలమా నవ వసంత మధురిమా అని పల్లవి చేశారు ఆ తర్వాత ఏదో కొన్ని కారణాల వల్ల రాజేశ్వరరావు గారు ఆ సినిమాకు సంగీత దర్శకుడు చేయలేదు ఆ తర్వాత ఘంటసాల గారు వచ్చారు ఘంటసాల గారే సంగీతం అంతా చేశారు ఆ తర్వాత చరిత్ర ఇక్కడ ఏంటి అక్కడ సాలు రాజేశ్వర మ్యూజిక్ అందరికి ప్రపంచాన్ని తెలుసు కదా ఘంటసాల గారి మ్యూజిక్ అందరికి తెలుసు కదా అవును ఆ బాణీలో తెలిసిపోతుంది ఓకే మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా సరే పేరు వేసుకున్నారు ఏముంది దానికి 
అది గంటసాల గారు ఆయన అట్లీస్ట్ ఏదైనా ఒక దీంట్లో పేపర్ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చున్నా బాగుండేది ఆయన ఇవ్వలేదు అది ఓకే ఓకే అది సమ్టైమ్స్ హ్యాపెన్స్ అండి సి నాకు కూడా చాలా జరిగిన ఒకసారి కొన్ని సినిమాలకి తమిళ్ సాంగ్స్ ఒక ఒరిజినల్ రైట్స్ కొంటారు కదా కొన్నప్పుడు ఆ సాంగ్స్ నేను వాడాలి ఓకే ఇప్పుడు శుభాకాంక్షలు సినిమా నేను చేశాను శుభాకాంక్షలు దాంట్లో ఆనందం ఆనందం అని తరితానే తరి దరిద తమిళ్ సాంగ్ అది వీళ్ళు సినిమా రైట్స్ కొన్నారు కొన్న తర్వాత ఆ పాట కావాలని కూర్చున్నారు డైరెక్టర్ ఓకే అప్పుడు నేనేం చెప్పానంటే అది చేసేది ఎస్ఏ రాజ్కుమార్ గారు అండి ఆయన పేరు వేస్తేనే నేను ఒప్పుకుంటాను లేకపోతే నాకు వద్దు అతను చేసిన పాట నాకు క్రెడిట్ నాకు వద్దు అని నేను చెప్పుకున్నాను ఓకే రైట్ ఇప్పుడు శుభాకాంక్షలు క్యాసెట్లో చూడండి ఎస్ఏ రాజ్కుమార్ పేరు ఉంటుంది కోటి ఎస్ఏ రాజ్కుమార్ ఉంటుంది నేను చెప్పి ఏం చేయనది లేదా ప్రొడ్యూసర్ పట్టించుకుని వాడు నా పేరు మీద వచ్చేది ఆ పాట కూడా తప్పు కదా అది ఇట్స్ హ్యాపెన్ పెదరాయిడ్లో ఒక పాట అలాగే తమిళ్ పాటని పెట్టాల్సి వచ్చాను అప్పుడు నేనేం చెప్పానంటే నోను దీన్ని కంప్లీట్ నేను షేప్ మారుస్తాను అప్పుడు పేరు వేయక్కర్లేదు నేను నా బీట్ అంతా యాడ్ చేసి నేను కలర్ని మార్చేస్తానండి ఇప్పుడు అతను పేరు వేయక్కర్ వాళ్ళు రైట్స్ కొనుక్కున్నారు తమిళ్ సినిమా యాజ్ ఇట్ ఈస్ కొనుక్కున్నారు అది వాళ్ళకి రైట్ ఉంది ఫుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాటలు పెట్టుకునే రైట్ ఉంది సో అప్పుడు అంటే నాకు మోహన్ బాబు గారు చేయించడం అన్ని ఫ్రెష్గా చేయించారు పాటలు ఒక పాట మటుకు అడిగారు దాంట్లో పాట అనేసరికి దానికి నేను రిత్తం అంతా మార్చి తమిళ పాటనే వేరే రకంగా కలర్ మార్చి నా పాట నా బాణీలా తెచ్చుకున్నాను అది అది అలా చేసుకున్నాను అనమాట అలాగే నువ్వే కావాల్లో ఒక సాంగ్ ఒరిజినల్ మలయాళంలో ఉన్న పాట శుక్రియా శుక్రియా అని అది మామూలు పాటే అది రైట్ దాంట్లో అది జయసుదాస్ గారు పాడేది అది అది నేను పాడాను దాంట్లో ట్రాక్ అది ట్రాక్ వాళ్ళు అడిగారు అనమాట ఈ పాట యాజ్ దిస్ పెట్టేసుకున్నాం అంటే బడ్జెట్స్ లేవు పాపం చాలా పోర్ బడ్జెట్స్ నువ్వే కావాలి టైంలో రైట్ ఐ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ సరే ఓకే అని పెట్టుకొని ఏమో దాంట్లో అనగనగా ఆకాశం ఉంది అనే పాట మటుకు నేనేం చేశాను ఒరిజినల్లో ఉన్న బాణీ తీసుకొని మన తెలుగు తనక మార్చి మన బీట్ అంతా యాడ్ చేసి దాన్ని వేరే రకంగా చేసి అది నా బాణీ కింద తెచ్చుకున్నా ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా దింపేస్తే యాజ్ ఇట్ ట్రాక్ వాడితే వాళ్ళ పేరు పెట్టుకోవాలి అర్థమైందా రైట్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదండి అర్థమైంది ఒరిజినల్ ట్రాక్ వాళ్ళు చేసిన మ్యూజిక్ అలాగే మనం దింపామనుకోండి రైట్ వాళ్ళ పేరు పెట్టాలి ఇక్కడ జరిగింది కూడా అదే నాన్నగారి విషయంలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆయన చేసిన పాటని పెట్టి పోని గంటసాల గారిని వదిలేద్దాం ఆ నిర్మాత కన్నా వాళ్ళకన్నా కొంచెం జ్ఞానం ఉండరు కదా గౌరవం ఇవ్వాలి కదా ఓకే అది మాకు బాధ వేసింది తర్వాత మాకు తెలియదు మొన్న ఈ మధ్య తెలిసింది ఇవన్నీ అంటే నాన్నగారి లాగా మీరు కంపోజ్ చేసిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు పేరు వేసుకున్న సినిమాలు అంటే ఏ సినిమాలు చెప్తారు అలాగే నాకు నాకు జరగదు ఆ సిచ్యువేషన్ జరగదు అలా సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కూడా నాకు నేనే కాంప్రమైజ్ అయ్యి వద్దు ఇది పద్ధతి కాదని అలా సినిమాలు వదిలేసి రావడం మటుకు నేను చేయలేదు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ఏదో రకంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాను కానీ నాకు అదొక భయం అమ్మో ఇది సినిమా వదిలేసి రావటం అనేది నాకు చాలా భయం అది నాన్నగారు చేశారు అలాగా ఓకే అంటే నాకు ఎందుకు ఎదిరించి నేను నెవర్ ఈవెన్ నేను రాజు ఉన్నప్పుడు కూడా అది చేయలేను తక్కువ బడ్జెట్ చేసాం ఏదో ఎమికబుల్గా మాట్లాడుకొని చేసి బయట తోసేయడం కానీ వదిలేసి వచ్చేయడం మటుకు చేయలేదు కానీ బ్రదర్స్లో అండి ఎక్కువగా సీరియల్స్ వైపు ఉన్నారు ఆయన వాసురావు గారు వాసురావు గారు సో ఎక్కువగా సీరియల్ వైపు ఉన్నారు కానీ ఆయన సినిమాలు కూడా చేశాడండి యాభై సినిమాలు కూడా చేశాడు మేజర్గా సీరియల్స్ చేసినట్టున్నారు కదా సినిమాలో పరంగా మొత్తం చూసుకున్నట్టు మీరే ఎక్కువగా మా ఫ్యామిలీలో నేను నెంబర్ ఆఫ్ సినిమా చేశాను ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఒక స్టేటస్ ఒక ఒక కంపోజర్గా ఒక పేరు తెచ్చుకున్నా సాలు రాజేశ్వర అబ్బాయిగా తెచ్చుకున్నా పేరు కానీ మధ్యలో సార్ ఒక గాసిప్ లాగానో ఏదో మొత్తానికి అదే ఏంటంటే కొన్ని అంటే అనదర్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన ట్యూన్లు పక్క రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని ట్యూన్స్ కోటి గారు కొన్ని ట్యూన్స్ సేమ్ సిమిలర్గా ఉంటాయి అనేది అనేది రాష్ట్రాలు మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు ఏదో ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ నేను ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాను కొన్ని చాలా తీసుకుని తెలుగులోకి చేశానాయి కానీ పక్క రాష్ట్రాల పాటలు నేను చేయలేదు నేను నా పాటలు అక్కడ పెట్టాను నేను ఓకే ఓకే కన్నడంలో పక్క రాష్ట్రంలో మనం కన్నడ తీసుకుందాం కన్నడ ఆల్మోస్ట్ నా పాటలు ఇక్కడ చేసిన పాటలన్నీ అక్కడ పెట్టేవాళ్ళం ఓకే తెలుగు పాటలు మేము చేసాం కదా ఇక్కడ దాయి దాయి దాక్షాయని ఈ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ అన్ని సూపర్ హిట్స్ చరంజీ గారు హిట్స్ అన్నీ అక్కడ పెట్టేవాళ్ళం అంతేగాని తమిళ్లో సాంగ్లు మీద తీసుకుని ఏ రాజ్యాన్ని కాపీ కొట్టడం నెవర్ నెవర్ డిట్ నెవర్ డిట్ మమ్మల్ని అడిగాడు కూడా డైరెక్టర్ ఇళయరాజా గారి సాంగ్ యాజ
నాలు పంపించు నేను ఓకే చేస్తాను ఆ ట్యూన్ పెట్టుకోమన్న డైరెక్టర్ని నేను ఈ ట్యూన్ ఇవ్వను అన్నట్టు లెంట్గా చెప్పాడు ఆయన తప్పు కదా అది రైట్ ఇప్పుడు కంపోజర్ అంటే ఏంటి ఒక పాట పుట్టడం అంటే ఏంటిది మంచి సాంగ్ అయింది మా డైరెక్ట్గా అదే మోజు మన దాని మీదే ఆ పాటే కావాలి నాకు తప్పు కదా అది అప్పుడు ఇలా రాజా గారు పెట్టుకోవచ్చు కదా నువ్వు కానీ అదే అదే ఆ సెమిలారిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ సెమిలారిటీకి కొంచెం అనుకూలంగా ఆ సెమిలారిటీస్తో కొన్ని కొన్ని అన్ని కాదు కొన్ని పాటలు మేబీ ఉండొచ్చు అంటే డైరెక్టర్స్ అడిగి ప్రొడ్యూసర్స్ అడిగి అంతే వాళ్ళదే వాళ్ళ కోసం చేస్తాం కానీ ఓకే ఓకే మేము కావాలని ఇలా రాజా గారు పాటని ఇలా దింపుదు అని అట్లాంటి సందర్భంలో అసోసియేషన్స్ తరపు నుంచి మీకు ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది కలిగిందా నెవర్ ఓకే ఓకే నెవర్ ఎందుకంటే మన ఈ మధ్య అంతకు ముందు కూడా మనం కొన్ని చూసాం అంటే ఈ మధ్య ఎక్కువైంది అదే అదే అందుకోసం ఈ ప్రశ్న అడగటం రీజన్ కూడా అది అందుకోసం పూర్వం ఏంటంటే అసోసియేషన్ మా మా జోలికే రారు అసలు రాళ్ళు ప్రూవ్డ్ కంపోజర్స్ అక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ఇలా రాజా లాగా ఒక పాట ఏదో సూపర్ హిట్ సాంగ్ ఉంటుంది ఆ టైప్లో పాట కొంచెం చూడుకోటి ఆ కొంచెం ఆ స్టైల్ సరే ఆయన అడిగినప్పుడు మనం చేయాలిగా కానీ ఆ ఛాయ్ లేకుండా ఆ ఫ్లేవర్ తోటి చేసేవాళ్ళు అనమాట ఓకే ఓకే అయితే ఇలా రాజాని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవడం తప్పు లేదు ఏంటి గ్రేటెస్ట్ లెజెండరీ కంపోజర్ రైట్ తప్పు లేదుగా ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ ఇట్ ఇస్ కాపీ కొట్టకూడదు సార్ మధ్యలో చెరి అది కూడా మేము తీసుకోవాలని మా ఇంట్రెస్ట్ కాదు అది ఆ నిర్మాత అడిగి డైరెక్టర్ అడిగి చేయటం వల్ల నేను చేసా కొన్ని ఎస్డి బర్మ గారు సాంగ్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి అవి ఎందుకు తెలుగులోకి వస్తే బ్రహ్మాండంగా ఇప్పుడు అది షర్మిలీ సినిమాలో సూపర్ డూపర్ హిట్ ఎస్డి బర్మ సాంగ్ దాన్ని టీవీ రాజు గారు చేశారు తెలుగులో తమిళ్లో చేశారు ఆయన చేయకపోతే ఆ పాట హిందీలోనే ఉండిపోయేది కానీ తెలుగులో చేయటం వల్ల ఎంత ఆనందం ఆ పాటతో ఎంతమంది ఆనందపడ్డాం నాకు తప్పు కాదు అది ఓకే చిరంజీవి గారిది బాలకృష్ణ గారికి సంబంధించిన సినిమాలు ఒప్పుకునేటప్పుడు మీరు ఎలా బ్యాలెన్స్డ్కి ఉండేవాళ్ళండి ఎందుకంటే నాకు అల్టిమేట్గా చిరంజీవి గారు అంటే నేను ఈరోజు చెప్తున్నానండి దీన్ని ఎదురుకుంటే చెప్తున్నాను చాలా భయం వేస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక పక్క చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ చిరంజీవి గారు సినిమా చేసి కొట్టాలరా అని ఉంటుంది లోపల ఎప్పుడైతే ఒప్పుకున్నామో అక్కడ నుండి లోపల రైళ్ళు పరిగెత్తుంటాయి భయం భయంగా ఉంటుంది నాకు ఏంటి ప్రతి పాట హిట్ చేయాలి హిట్ చేయకపోతే మనం తీసి పారేస్తారు అది ఓకే కానీ హిట్ కొట్టాలే దానికి ఏం చేయాలి ఆ హోంవర్క్ ఎక్కువ చేసేవాడు నేను కానీ రాజ్ కానీ చాలా ఎక్కువ చేసావు అలాగా చిరంజీవి గారిది పర్టికులర్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఇప్పుడు ఇది సాగర రసం ఇది పిండుతూ ఉంటే వస్తూ ఉండేది క్షీరసాగర క్షీరసాగర మాత్రం పిండుతుంటే వస్తూ ఉంటుంది కదా అమృత అమృతాలన్నీ అమృతంతో వస్తూ ఉంటుంది చిరంజీవి చేస్తూ ఉంటాయి ట్యూన్లు అన్ని రకాల ట్యూన్లు పుడతాయి అవన్నీ చేరతాయి మాకు కుప్పల కింద దాంట్లో ది బెస్ట్ అటు వెళ్తుంది మిగతాన్ని అలా మిగతా కూడా బెస్టే ఓకే ఓకే అన్నీ ఆణిముత్యాలే రైట్ రైట్ ఆణిముత్యాలు అందరికీ షేర్ చేస్తాం వెళ్ళిపోతుంది హీరోల మధ్య మీకు ఎప్పుడు ఒప్పుకొని పోయిన సినిమాలు లేవా లేవు ఒక్కసారి జరిగింది అది ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు అని ప్రొడ్యూసరు మంగమ్మ మంగమ్మ గారి మనవుడు అని చేశాడు ఆయన ఆయన సినిమా మటుకు బాలకృష్ణ హీరో దానికి నన్ను బుక్ చేశారు మ్యూజిక్ కోటి రాజ్కోటి కదా కోటి ఈవీ సత్యనారాయణ డైరెక్టర్ బుక్ చేశారు ఈవీ సత్యనారాయణ ఏదో షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నాడు ఆయన ఏంటో మీరు చూసుకోండి కంపోజింగ్ అన్నట్టు ఏదో గోపాల్ రెడ్డి చెప్పాడు ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి ఆయన రెండు మూడు సార్లు వచ్చి నాకు ట్యూన్ చేయమని అడగకుండా ఏదో సీడీలతో వచ్చాడు ఈ సీడీ ఈ సీడీ ఇది ఒకటి నాకు నాకు ఫస్ట్ టైం అలా ఎవరు వినిపించలేదు నాకు ఈ సీడీ ఈ ఈ బీట్లో చేయండి ఈ పాట ఏంటంది వినిపించు సో నేనేం చేయలే రెండు మూడు సార్లు వచ్చాడు సార్ కొంచెం బిజీగా ఉన్నారంటే నేను చేస్తాను చేస్తాను అంటే అవాయిడ్ చేస్తున్నాను అండి ఈ విషయం అతను వచ్చేంత వెయిట్ చేద్దాం ఓకే ఇదేమైంది నేను చేయలేదు ఆయనకి అర్థమైపోయాను వీడు చేయట్లేదు అని ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి వెళ్ళి కమిట్ అయిపోయాడు వెళ్ళి ఈ విషయం అతను తెలియదు ఆ విషయం ఓకే కమిట్ అయిపోయి చేసేస్తున్నాడు అక్కడ ఓకే కంపోజ్ వర్క్ జరుగుతుంది ఈ సత్రం ల్యాండ్ అయ్యాడు రెండు సార్ మ్యూజిక్ ఉందని తెచ్చారు కదా వేరే మ్యూజిక్ రేట్ ఉన్నాడు ఈ సత్రం షాక్ అయిపోయాడు అంటే మనం కోటి అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఏంటి ఎవరు ఏంటి ఇదేంటి లేదండి కోటి అసలు చాలా బిజీగా ఉన్నాడు నేను సీడీలు ఇచ్చాను ఆయన చేయలేదు 
కోటి లేకపోతే నేను చేయనండి నా కోటి కావాలి ఈ వి సత్రానికి తను ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ తెప్పించేసాడు సినిమాకి చాలా గొప్ప విషయం సార్ ఎంత గొప్ప విషయం కాదు అసలు నిజంగా ఈ వి సత్యనారాయణ అంటే నాకు అంత గౌరవం నాకు నాకు ఒక బ్రదర్ లాగా ఆ టైంలో ఈ వి సత్యనారాయణ సూపర్ హిట్ సూపర్ హిట్ అలాంటి దర్శకుడు మీరు మీరు లేదని చెప్పేసి అడ్వాన్స్ తిరిగిటం నాటే జోక్ అడ్వాన్స్ తిప్పించి నాటే జోక్ నా కోటి లేకపోతే నేను చేయను అన్నట్టు సినిమా మాతో పెట్టుకో కోదండరావు రెడ్డి గారు అటే లేదు కోదండరావు రెడ్డి గారు మాతో పెట్టుకో అలాగే నింది దానికి ఎవరో మీన్స్ రేట్ ఎవరో చేశారు ఇది సెకండ్ టైం ఇదే ఈ వి సత్యనారాయణ నేను రాజు విడిపోయిన టైంలో అల్లుడా మజాక టైంలో ఉన్నాం కదా అప్పుడు అత్తో అత్తమ్మ కూతురు సాంగ్ కూడా చేసేసాను అది అది చేయలేదు సారీ సార్ రాములు వారి పాట అయింది మా ఊరి దేవుడు అది అయింది అల్లుడా మజాక టైంలో చెప్తాను ఓకే ఏదో ఒక పాట రికార్డ్ చేసాం అప్పుడు కూడా రాజు ప్రాబ్లం అయిపోయి ఈ వి సత్యనారాయణ పిలిచి చెప్పాను బస్ నువ్వు ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారి సినిమా చేస్తున్నావు నేను రాజు విడిపోయాం నీ ఇష్టం పోయ నువ్వు రాజుతో చేసుకుని చేసుకో లేకపోతే కోటిది చేసుకో లేకపోతే మీ ఇద్దరు కాదు ఇంకో మీటర్ పెట్టుకుంటా పెట్టుకో అని నేను సత్యంగా చెప్పాను అంటే నెవర్ డూయింగ్ కోటియే చేయాలి నువ్వే చేయాలి మరి ఎలాగ చిరంజీవి గారు ఒప్పుకుంటారు నేను మాట్లాడతాను అరవింద్ గారితో మాట్లాడి చిరంజీవి గారితో మాట్లాడి ఒప్పించి అల్లుడా మధ్యక నాతో చేయించారు ఈవి అంత నమ్మకం నా మీద ఈవి సత్యనారాయణ గారికి మీకు మధ్య ఆ బాండింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడిందండి అంటే ఎలాగంటే తనకి ఏది కావాలో నాకు తెలుసు బాగా ఫస్ట్ సీతారత్న గారి అబ్బాయి నుండి మా బాండింగ్ స్టార్ట్ అయింది రాజ్కోటి గా మీద లవ్ సస్ రాజ్కోటి చాలా ఇష్టం ఆయనకి అన్ని సినిమాలు వరుస పెట్టిచ్చాడు మాకు అన్ని అటువంటిది అతనికి అర్థమైపోయింది ఎవరు చేస్తాను అని మళ్ళీ అదో అది వద్దులేండి ప్లీజ్ నాకు అది నాకు నచ్చని మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈడి చేసేస్తున్నాడు ఆడేం చేయట్లేదు గమ్ము కూర్చో అది కాదు అక్కడ ఓకే ఎందుకో నా మీద అతనికి ఒక అభిప్రాయం పడింది ఓకే నేను విడిపోయిన తర్వాత నన్ను తట్టి లేపి నన్ను తీసుకుని వచ్చి ఇవి ఇవి వరస పెట్టి సినిమాలు ఇచ్చాడు కోటిగా కానీ చాలా గ్రేట్ అండి ఎందుకంటే మీ ఫ్రెండ్షిప్లో కదా సినిమా వదులుకోవటం ఏంటి సార్ కదా మీ మీ కోసం సినిమా వదులుకున్నా సినిమా వదులుకున్నాడు ఫస్ట్ టైం ఒక డైరెక్టర్ దట్ ఈస్ ఈవీవి ఇంకెవరు ఉన్నారండి లిస్ట్లో ఇంకెవరు లేదు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఆయన ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఇదే మ్యాటర్ మాకు ఉషా కిరణ్లో జరిగింది మోహన్ గాంధీ డైరెక్టర్ మేము వదిలేసి వచ్చేస్తున్నాం ఆ డైరెక్టర్ ఆయన మానేవాళ్ళు కదా మా కోసం మేము కావాలని పెట్టించుకున్నాడు ఆయన సినిమాకి ఉషా కిరణ్ సినిమాలు ఆ సినిమా మేము అంటే ఆ పాటలు కొత్తగా అనిపించింది మాకు అంత ప్రజానాట్య మండలి పాటల లాగా ఒక ఫుల్ అది మొత్తం ఈ నక్సల్ టైప్ సినిమా అది మేమంతా ఈ దూరంలో ఉండి మాకు ఆ పాటలు అలవాటు లేదు మేము కొంచెం స్టడీ చేయాలి ఒక వన్ వీక్ టైం కావాలి మాకు స్టడీ చేసి మేము మళ్ళీ చేస్తాం అని మేము ఉషాగిన బ్యానర్ చెప్పేసి లేదు లేదు మీరు చేయాలి 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 పట్టు కూర్చున్నారు మేము చేయలేమండి మాకు వన్ వీక్ టైం ఇవ్వండి చెప్పి మేము బయలుదేరి వచ్చేసాం పీపుల్స్ ఎన్కౌంటర్ అనేది ఓకే రైట్ ఓకే నేను రాజ్ వచ్చేసాం ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏదో పెద్ద కంప్లైంట్గా చెప్పట్లేదు మీరు అడిగారు కాబట్టి పాయింట్ ఆ సినిమాకి దర్శకులు ఎవరు మోహన్ గాంధీ గారు మమ్మల్ని పెట్టుకుంది ఆయనే రాజ్కోటి ఉంటే బాగుంటుంది మమ్మల్ని పిలిపించాడు ఎక్కడికి చెన్నై నుండి హైదరాబాద్ పిలిపించి ఉషాకిరణ్ దీంట్లో కంపోజింగ్ మేము చేయలేదు అన్నప్పుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన కొంచెం సపోర్ట్ చేసి లేదు సార్ వాళ్ళు మళ్ళీ రానేయండి వాళ్ళు లెట్స్ వెయిట్ అని చెప్పుంటే ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పుకునేవాడు ఆయన ఒప్పుకోలేదు టప్పుడు ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పిలిచారు స్టార్ట్ చేశారు ఇంకో అంటే సరేలేండి అది ఆగదు ఎవరికో ఆగదు అదేలేండి అదేలేండి అలా చేసి ఉండొచ్చు కదా ఆ డైరెక్ట్ ఎందుకు చేయలేదు నాకు వద్దు నాకు రాజకోటి కావాలని అనలేదే అది ఈవి సత్యనారాయణ అన్నాడు ఈవి సత్యనారాయణ తర్వాత అంత టాప్ లెవెల్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు సి ఆ ఇంటిమసీ ఆ వాల్యూస్ ఇవి ఇచ్చుకుంటేనే మానవత్వం మనిషి సినిమా ఏదో ఏదో ఒక సక్సెస్ వచ్చినంత మాత్రాన ఎవడి కాడు ఇది చేసుకోవడం నాకు నచ్చని పద్ధతి మేము చిన్నప్పటి నుండి వస్తున్నాను సినిమా ఇండస్ట్రీ అందరినీ చూస్తున్నాను నేను నేను అందరినీ ఒకే రకంగా చూసుకుంటాను అందరినీ గౌరవిస్తాను ఒకే పద్ధతి అది ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి మీ కోపం వల్ల హర్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయి తర్వాత ఎప్పుడుకో పలకరించి కానీ కోపం ఉండకూడదండి నాకు ఎందుకు కోపం వస్తుందంటే నేను పర్సనల్గా ఏమి ఉండదు పర్సనల్గా ఏమి ఉండదు కోపాలు ఉండదు లేదు లేదు ఆ వర్క్లో నేను చేసింది ఎలా నువ్వు బాగుంది కదా ఎందుకు దీన్ని మారుస్తా అన్నట్టే ఎగ్జాక్ట్ నాకు 
చాలా చాలా మోహన్ బాబు గారితో అయ్యేది గొడవ గొడవ వెళ్ళిపోతే బీ గోపాల్ ఆయన విక్టమ్ అయ్యేవాడు పాపం ఆయన వచ్చి మేము కాంప్రమైజ్ చేసి కానీ అలాగే సినిమాను వదులుకోవటం అని లేదు మోహన్ బాబు గారు కూడా ఎంతే ఒక ఆయన కూడా బ్రదర్లా చూసేవాడు నన్ను అంటే తీసేవచ్చుగా ప్రొడ్యూసర్ అంతా ఏ తీసిపోద్దామండి ఈ బలు పెక్కు అని ఈ పొగరు పెడతాడు తీరు ఎందుకంటే మన టాలెంట్ తెలుసు వాడికి మన వర్త్ ఏంటి అని తెలుసు రైట్ అందువల్ల సరే పడదాం వీటితో ఇటు కోపిస్తాడు మూర్ఖుడు అనేసి కొంచెం పడతారు అంటే నాకు ఊరికే ఎందుకు పర్సనల్ కోపాలు ఏముంటాయి ఇప్పుడు అసలు మామూలు విషయం కాదు మోహన్ బాబు గారే అసలు ఇండస్ట్రీలో మామూలు కోపం కాదు ఆయన్నే నేను లేచి ఊరికి విసుగు పెట్టాడు నేను లేచి ఆర్కెస్ట్రా ఆర్కెస్ట్రా ప్యాకప్ చెప్పి నేను వెళ్తున్నాను ఆయన వచ్చి మళ్ళీ ఆయన నొక్కి ప్యాకప్ అన్నాడు నేను ఆయన మీరే సార్ ప్యాకప్ చెప్తారు నేను చెప్పాలి ఆర్కెస్ట్రాకి హూ ఆర్ యూ టు స్టెన్ మై ఆర్కెస్ట్రా దట్ యూ నట్ డౌట్ యువర్ ఆర్కెస్ట్రా అని చెప్పి అది బయటకు వెళ్ళిపోయాడు నేను నా కార్ కోసం నేను వెయిటింగ్ నేను అటు తిరుగుతూ నేను బయటకు వచ్చి ఈయన ఇటు చూస్తూ కార్ కోసం ఇద్దరు ఎడమొక్క ఎడమొక్క పెట్టి నేను కార్కి చొర్రు వెళ్ళిపోతాను నేను ఆయన కూడా చొమ్ము వెళ్ళిపోవటం అంతే ఒక రెండు రోజులు నిశ్శబ్దం స్టూడియో అంతా అయ్యో ఏంటి మా అంత గొడవ అయిపోయింది ఏంటి ఏమవుద్ది అని అందరు వెయిటింగ్ అనమాట పాప గోపాల్ ఇంటికి వచ్చి ఒకటి ఏంటి కోటి నువ్వు మళ్ళీ అన్నీ ఏది అని సరే కమర్ కమర్ రెడీ ఏంటి రెడీ అంటే నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ రికార్డింగ్లో మామూలు ఆయన వచ్చేస్తాడు మామూలు కానీ సూపర్ హిట్స్ ఇచ్చారు అమ్మ కానీ మోహన్ బాబు గారు కూడా మంచి మ్యూజిక్ టేస్ట్ చక్కగా చేయించుకుంటాడు అలాగే పేమెంట్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఇస్తాడు మంచి హోస్ట్ అనమాట మంచి ఫుడ్ పెడతాడు ఆయన బ్రహ్మాండంగా చూసుకుంటాడు అసలు అయ్యో ఆ విషయంలో అయితే అక్కడ ఆయన స్కూల్ ఉంది కదా తిరుపతి అక్కడే ట్రీ అసలు మా కంపోజింగ్స్ అని అక్కడే జరిగేది మ్యాక్సిమం అనమాట ట్రీట్మెంట్ బ్రహ్మాండంగా చూసేవాడు ఇలాగ నేను అందరితో బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఇండస్ట్రీ ఎంజాయ్ చేస్తూ తపన పడుతూ కష్టపడుతూ నా నా జర్నీని ఎక్కడ ఆగకుండా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ వచ్చాను అప్ టు అరుంధతి వరకు అరుంధతి లాంటి సినిమా చేసిన తర్వాత నాకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది అబ్బా నా జన్మకి నా ఎక్స్పీరియన్స్కి కరెక్ట్ అయిన సినిమా వచ్చిందిరా అని భగవంతు నిజంగా థ్యాంక్ గాడ్ అనుకుని ఆ సినిమా చేశాను దానికి పేరు వచ్చింది ఓకే ఆ తర్వాత ఎందుకు ఆగింది బండి నేను ఆపల ఓకే టోటల్గా ఆగింది ఎందుకు ఏంటో అని తెలియ అది మనకు తెలియట్లేదు అది అరుంధతి నాటే జోక్ మీ కెరీర్లో అరుంధతి ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమా ఎక్స్ట్రాడినరీ అసలు మ్యాక్ ఆ మ్యూజిక్ అసలు మూడే మూడు పాటలు దాంట్లో త్రీ సాంగ్స్ కానీ అంటే నేను సారీ మీకు కంప్లైంట్ చేయటం కాదు ఏదో నన్ను విక్టమ్ అయిపోయిన బాధపడిపోతున్నాను కాదు అంటే అంత సినిమా చేసిన తర్వాత నాకు గ్యాప్ వచ్చింది అది ఎందుకు వచ్చా నాకు తెలియదు ఓకే అది కంప్లీట్ గ్యాప్ వచ్చేసింది మీ సైడ్ ఏం లేదు అంటే నేను ఎవరిని తిట్టలేదు కొట్టలేదు ఏమీ చేయలేదు డబ్బులు డిమాండ్ చేయలేదు పోని చేసానా అని ఒకటి అనుమానం ఎక్కడరా ఏమైంది అన్నట్టు నా మ్యూజిక్లో తప్పు లేదు ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేయకూర్చు అవును ఎక్కడ మిస్ అయ్యేవరా బాబు ఏదన్నా ఎవరినన్నా ఏదన్నా అన్నావా తిట్టావా ఇది అని ఆలోచించాను ఇంకా అంత అంత చిక్కట్లేదు అది అంత చిక్కట్లే అయితే ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుందంటే సక్సెస్ అది అది మేబీ లేడీ ఓరియంటెడ్ ఫిలిం హీరో ఫిలిం కాదు అది ఇన్ని రకాలుగా ఉంటుంది లేదండి ఎంత లేడీ ఓరియంటెడ్ అయినా సూపర్ హిట్ అండి సినిమా కలర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ చెప్తున్నా ఆ కలర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ నేనే ఇంగ్లీష్ కాపీ కొట్టి చేయలేదు నాకు ఓన్గా నేను క్రియేట్ చేసిన ఒక్కొక్క థీమ్ మ్యూజిక్ ఆ విలన్ థీమ్ అయితే కంపోజ్ చేశాను నేను ఒక సాంగ్ రికార్డింగ్లో కంపోజ్ చేశాను ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్స్కి మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేశాను నేను ఓకే యా ఏది అక్కడ నుండి ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ సీడీలు పెట్టి ఇక్కడ ఈ ఈ శాంపుల్స్ ఉంటాయి కదా ఇది తీసిపెట్టి శాంపుల్స్ వాడతాం ఎక్కడ వాడతాం ఎఫెక్ట్స్ సవరణ్స్ వస్తాయి అవి వాడతాం అంతేకాని మ్యూజిక్ అంతా వాడటం కదా మ్యూజిక్ ఆల్మోస్ట్ అని నేను కంపోజ్ చేసి చిన్న ఓకే అలా చేసాం సి నాకు సినిమా రాకపోతే ఐ డోంట్ అంటే వచ్చినప్పుడు చేస్తాం అంతే ఇది ఎవరిని బ్లేమ్ చేయని చెప్పండి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ సినిమా ఫీల్డ్ని నేను బ్లేమ్ చేయనా ఎవరు నా నా డైరెక్టర్స్ ఎవరు రావట్లేదు నా దగ్గర నేను వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయనా ఎందుకు సరే వాళ్ళు ఎందుకో నాకు రెస్ట్ ఇచ్చారేమో వేరే ట్రెండ్స్ వస్తుండేమో గో ఎట్టుకో నా దగ్గర వచ్చి మళ్ళీ నా ట్రెండ్ ఏదో నేను మళ్ళీ చూపించడానికి నేను హోంవర్క్ చేసుకోవాలిగా నేను రెడీ అవుతున్నాను దానికి అంతేగాని వాడు ఇవ్వలేదని వాళ్ళ మీద నేను విరోధాలు పెట్టుకొని క్రెడిట్స్ నెవర్ నెవర్ ఐ నెవర్ ఆలోచన ఉండదు నాకు తాసరి గారు లాంటి వ్యక్తితో మీకు క్లా
దానికి నేనే ఆయనకి అన్ని సినిమాలకు నేనే మ్యూజిక్ శ్రీహరి గారి శ్రీహరి అదో సంటే అన్ని సినిమాలకు నేనే మ్యూజిక్ అక్కడెక్కడో క్లాష్ వచ్చింది అది ఎక్కడ వచ్చిందో నాకు తెలియదు ఎందుకు క్లాష్ వచ్చిందో నాకు తెలియదు నాకు సినిమాలు ఇవ్వటం మానేసాడు ఆయన నన్ను చూడటం మానేసాడు అన్నట్టు అయిపోయింది అది ఎందుకు జరిగింది నాకు ఇప్పుడు మిరాకుల్గా ఉంది అది ఈ పక్కన వాళ్ళు ఏదో రకరకాలుగా మా ఇండస్ట్రీలో ఇవన్నీ క్వైట్ కామన్ అండి ఈ పక్క మాటలు ఎక్కువ అర్థమైందా పని పాఠాలు నేను ఉంటారు కదా ఈ బ్యాచ్లు చేరి ఒక మంచిగా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నదాన్ని చేయటం ఎన్ని నా లైఫ్లో చాలా 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 చూశాను అన్ని దెబ్బలు తినేసి రాటు తెలిపి ఉన్నాను నేను అందువల్ల నాకు ఏజ్ జరిగిన అంత బాగుంటుంది సరే కానీ ఇన్ని నెట్టుకొని ఐదు వందల సినిమాలు చేయటం కదా ఇన్ని నెట్టుకొని ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఇన్ని పెట్టుకొని నేను కుంగిపోతే నేను ముందుకు సాగలనా చేయలేరు అందుకని చెప్తాను ఎవరికన్నా మన గమ్యాన్నే మెయిన్గా పెట్టుకోవాలి మన సంకల్ప బలం మన గమ్యం అంతేగాని వాడు చేసేసాడు ఈ లాగేసాడు నిన్ను కింద లాగి పారేసాడు నేను అదే ఇన్ని రకాలుగా నన్ను డౌన్ చేసేసారు అని నేను డిప్రెస్ అయ్యి కూర్చున్నానంటే వాట్స్ మై లైఫ్ గొప్పదడ్లో అయిపోతా నేను నాకు నేనే అయిపోతా ఏది కేర్ చేయలేదు నేను నా వర్క్ నేను చేసుకుంటే వెళ్ళాను చిన్న బుడంకాయ సినిమాగా చిన్న చిన్న సినిమా అని పెద్ద సినిమా అని ఒకటే నాకు నా మ్యూజిక్ వర్క్ అదే రండి నా మ్యూజిక్ నేను ఇచ్చే లెవెల్లోనే ఇస్తాను అది ఇంకా నాకు నచ్చింది అనుకో ఇంకా వన్ పర్సెంట్ కాంప్రమైజ్ అవును నేను కానీ ఇండస్ట్రీలో ఆల్మోస్ట్ ఆయన పెద్ద దిక్కు లాంటి వ్యక్తి పెద్ద డైరెక్టర్ పెద్ద డైరెక్టర్ ఆయనతో నాకు ఎవరు ఎవరితో చెప్పుకోలేదు నేను సినిమాలు చేశాను అదే అదే వంటిది అది చాలా పెద్ద క్లాష్ అయిపోయింది ఇంకా మొహం చూడలేని పరిస్థితికి వచ్చేసాను అఫ్ కోర్స్ పాపం ఆయన డెత్ కూడా నేను ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్నాను అనుకున్న చాలా బాధపడ్డాను ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం నాకు అసలు తాండ్రూప పారుడు జరిగేటప్పుడు అంతా నన్ను ఎంతగానో ఆయన ఎంకరేజ్ చేసేవాడు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అంతా నాన్నగారు బ్యాలెన్సింగ్ అంతా నేనే చేసేవాడిని ఆర్కెస్ట్రా ఈ సౌండ్ ఎక్కువ పెట్టి ఉంటాయి కదా అక్కడ ఉండి నేనే చేసేవాడిని ఎందుకో లాస్ట్లో అలాగే అయిపోయింది మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ అండి చూచి లవ్ చేసే టైం లేదు నేను నా కెరీర్ చూస్తున్నాను లవ్ చేయాలని ఒక అంటే స్కూల్ డేస్లో లవ్ చేశాను ఒక అమ్మాయిని అది తెలియని లవ్ అది ఫస్ట్ లవ్ ఓకే స్కూల్ డేస్లో స్కూల్ డేస్ ఇప్పుడు ఎయిత్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నాను ఓకే అప్పుడు ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది మనకి చెన్నైలో కదా చెన్నైలో చెన్నైలో అదే ఒక అమ్మాయిని చూడగానే ఇష్టపడ్డ లవ్వు అమ్మాయి సి ఆ లవ్ని ఎలా అమ్మాయికి ఎలా చెప్పాలో అది భయం నాకు మళ్ళీ ఓకే ఓకే లవ్ అనేది ఉండేది లోపల ఫస్ట్ లవ్ ఫస్ట్ సైట్లో ఓకే సరే అది అయిన తర్వాత ఇంకా కెరీర్ మీద పడిపోయి కెరీర్ 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 అంటే అప్పుడు నాకు నేను అసలు పెళ్ళే చేసుకోకూడదు ఒక మ్యూజికల్ సన్యాసి అవునా సన్యాసి అసలు మొత్తం నాకు ఏ వద్దు ఓన్లీ మ్యూజిక్ మొత్తం మ్యూజిక్ మీదే పెట్టి ఉంటానని శపథం చేశాను మరి చక్రవర్తి గారి మాట ఏం చక్రవర్తి మాట ఏంటి అది తర్వాత అది ముందు అది అయిపోయింది అంతా ఓకే అది అయిపోయి బయటకు వచ్చాను కదా దాని తర్వాత తర్వాత చక్రవర్తి గారు ఎప్పుడు అది బాగా కొంచెం అంటే నేను ఒక ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఆ ఏజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆ ఏజ్ ఇదేమైంది నేను షిప్లో వస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ సింగపూర్ నుండి చెన్నైకి వస్తున్నా షిప్లో మా ఫ్రెండు నేను వస్తాను ఏంటి కోటి నువ్వు ఏంటి నీ లైఫ్లో ఏమవుతుంది ఈవినింగ్ టైం అనమాట మొత్తం వెన్నెల పడుతుంది షిప్ వెళ్తుంది సముద్రం చుట్టూ సముద్రమే నేను నేను మా పెళ్ళి గిళ్ళు ఏం చేసుకోను మన కంప్లీట్ నువ్వు ప్రామిస్ వాడికి కంప్లీట్గా నేను మ్యూజిక్ సన్యాసి మ్యూజిక్లో అసలు ఏంటి మొత్తం దిగి లోపల వస్తాను మొత్తం ఈత ఇదే వెళ్ళాను సముద్రంలో సంగీత సాగరంలో అని చెప్పాను బాగా వెరీ గుడ్ అంటే అసలు వాడు మెచ్చుకున్నాడు షిప్ వచ్చింది పోర్ట్కి వచ్చింది అట్టాను కింద దిగి మేము కార్ ఎక్కగానే మా అక్కయ్య పిల్లలు మా అన్నయ్య పిల్లలు అందరు చిన్న చిన్న పిల్లలు అందరూ నేను సింగపూర్ నుండి వస్తున్నాను కదా వీళ్ళకి టాయ్స్ అరి తెస్తానని వాళ్ళకి అందరు వెయిటింగ్ అనమాట అదే సరే కార్ ఎక్కగానే ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పిన మాట మామ మామ మేము పెళ్లి కూతుర్ని చూసాము అమ్మాయి బాగుంది ఊరు బాగుంది అమ్మాయి బాగుంది అని ఏంట్రా అమ్మాయి అమ్మాయి అంటే చొచ్చ నన్ను పెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ ఈ టాపికే ఏమయ్యా 
మా అన్నయ్యలు మా నాన్నగారు అందరు మంచి సంబంధం చూసావయ్యా మంచి ఊరు చాలా బాగుంది అమ్మాయి నాకు వద్దు నాన్నగారు నాకు పెళ్ళి వద్దు నేను వద్దు అనుకుంటాను ఏంటి వద్దు చేత చేసేసుకోవాలి ఫోర్స్కి పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత ఏం చెప్తాం నా ప్రామిస్ అలాగే సముద్రంలోనే కలిసిపోయి కలిసిపోయి అప్పుడు మ్యారేజ్ పిల్లలు ఫస్ట్ వన్ డాటర్ అండ్ టూ సన్స్ ఎప్పుడైతే నా వైఫ్ ఇప్పుడు నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నానో అక్కడ నుండి నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయ్యాను ఒక రకంగా అవునా ఒక సక్సెస్ఫుల్ కెరీర్ ఓకే కరెక్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్లో అయింది మ్యారేజ్ నాకు ఎయిటీ ఫోర్లో నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా నేను రాజ్ స్టార్ట్ చేసాం ఎయిటీ ఫైవ్లో నా మ్యారేజ్ అయింది ఎయిటీ ఎయిట్కి వచ్చేసరికి చిరంజీవి గారి సినిమాకి వెళ్ళిపోయాం అక్కడ నుండి మా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఓకే సక్సెస్ఫుల్ కెరియర్ సక్సెస్ఫుల్ కెరియర్ తర్వాత డాటర్ పుట్టింది డాటర్ పుట్టిన తర్వాత ఇంకో స్టెప్ తర్వాత మా ఎల్డర్ సన్ పుట్టాడు తను ఇలాగ నాకు మెట్లు అంచెలు అంచెలు అలాగ బాధ్యతలు కూడా పెరగటం పెరగటం మెట్టు మెట్టు పెరుగుతూ వెళ్ళారు రైట్ పెరుగుతూ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చూసుకునేవాళ్ళు నా ప్రొఫెషన్ నా ప్రొఫెషన్ నా ఫ్యామిలీ తర్వాతే ఎవరన్నా ఎంటైర్ మీ లైఫ్ మొత్తం చూసుకుంటే సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ మీది అంతా కూడా అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి సార్ లేని లేవని కాదు నేను అనేది ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ స్వీకరించి ముందడి విజయాన్ని సాధించారు నో డౌట్ ఆ విషయం అయితే పిల్లల విషయంలో అటు హీరోగా కానీ ఇటు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా కానీ సక్సెస్ కాలేకపోయారు పిల్లలు అనే బాధ ఏమైనా ఉందా మీకు ఎందుకు నాకు లేదు అంటే వాళ్ళ టైం వస్తుంది వెయిటింగ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ ఓకే డెఫినెట్లీ టైం విల్ కమ్ నా పిల్ల అది నేను ఇంతకు చూపాను కదా నా పిల్లలనే కాదు ఓకే ఓకే ఎవరైతే నమ్ముకొని ఉన్నారో సరస్వతిని నమ్ముకొని ఉన్నారో కళాకారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి డెఫినెట్గా బ్రేక్ వస్తుంది అది ఎవరైనా కాదు వాటి సాధన బట్టి చేస్తుండాలి నా పిల్లలు సాధన చేస్తున్నారు అహో రాత్రులు కష్టపడతారు మా హీరో గారితో వాడు ఎంత డే అండ్ నైట్ పనిచేస్తాడు అఫ్కోర్స్ మా యంగర్ సన్ రోషన్ కూడా పెద్ద పై పేరు రాజీవ్ అనమాట ఆయన రాజీవ్ సాలు అని పెట్టుకున్నాడు ఆయన చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు సినిమాలన్నీ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి బ్రేక్ రాలేదని నేను థింక్ చేసి ఏం చేయాలి నేను వేస్ట్ కదా వేస్ట్ ఆఫ్ ఆలోచన అది కానీ వాళ్ళు కమిట్ అయిన సినిమాలు మీ మీ అండర్లోనే జరిగినాయి కదా మీరు చెప్ప ఆ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు అంత వాళ్ళే మానిటరింగ్ మీరు అసలు చేయరు నో నో ఓకే ఓకే ఈవెన్ స్టోరీస్ కూడా తనే వింటాడు తనే యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటాడు తనే మాట్లాడుకుని చేసుకుంటాడు అంతే ఈవెన్ మా రోషన్ కూడా వాళ్ళకి ఒకసారి నేను ఏంటంటే రోషన్కి ఒక డెబ్యూ ఫిల్మ్లో ఏఆర్ రెహమాన్ అందరిని పిలిచి బిజ్ రేస్ అందరిని పిలిచి ఒక గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఇచ్చాను నా చిన్న కొడుకుకి రోషన్కి ఓకే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఇది గాయకుడు అనే సినిమాకి ఫస్ట్ సినిమా చేశాడు దానికి ఏఆర్ రెహమాన్ పిలిచి అందరూ వచ్చారు పాప ఓకే ఓకే రెహమాను హారిస్ జయరాజ్ మణి శర్మ ఆల్ కంప్లీట్ ఎస్ఏ రాజ్కుమార్ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఎవ్రీ వన్ అందరూ వచ్చి బ్లెస్ చేశారు ఒక ఓపెనింగ్ ఇచ్చేవాడు ఇంట్రొడక్షన్ అంటే బ్రేక్ అనేది అండి అది ఎనీ టైం రావచ్చు ఓకే మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉండదు సాధనే రైట్ అది ఎంత తేదీ వచ్చేది ఎక్కడ ఏది రాదు మన రాత్రి బోళ్ళు పడాల్సిన కష్టపడాలి రైట్ రైట్ సాధన 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 మ్యూజిక్ మటుకు ఎంత సాధన చేస్తాం అంత గొప్పడు అవుతుంది కానీ మీ మొత్తం కెరీర్లో చూసుకుంటే సార్ మీ శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ పైన ఇప్పటికీ కృతజ్ఞతాభావంగా ఉన్న శిష్యులు ఎవరంటే వ్యాంగ చెప్పాలంటే ఎవరు 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 చెప్తారు మీరు చెప్పండి మీకు మీకు తెలిసి ఏ పేరుకు సంబంధించి ఫస్ట్ అంటే మీరు కృతజ్ఞత మీకు అనిపించింది మీరు చెప్పండి ఎవరు కృతజ్ఞ వాళ్ళు నా గురించి ఏం మీడియాలో చెప్పుకుంటున్నారా నాకు తెలియదు అది మీకు మీకే అనిపిస్తారు చెప్పాలి కదా వాళ్ళు మీ కోర్టులో రాస్తారు అంటే అందరూ అఫ్కోర్స్ ఏఆర్ రెహమాను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు నేను మళ్ళీ పనిచేసాను నేను ఎన్నో నేర్చుకున్నాను అని చెప్తూ ఉంటాడు అఫ్కోర్స్ హారిస్ జయరాజ్ వాడు చెప్తాడు తమను తమను అయితే ఎప్పుడు నా పేరే చెప్పిస్తుంటాడు వాడు ఎందుకంటే వాడు చూశారు ఒక కమర్షియల్ మీడియా మ్యూజిక్ని ఎలా చేయాలని ఆ ట్రెండ్ తెచ్చిందే మేము ఎవరు లేదు ఓకే ఎవ్వరూ లేదు ఏది ఎలక్ట్రానిక్స్ తోటి కంప్యూటర్స్ తోటి వాటితోటి ఆడుకున్న ఆటలు మేము ఆడినట్టు ఎవడు ఆడలే అవి వీళ్ళందరికీ అడ్వాంటేజ్ అయింది ఏదో గొప్పగా చెప్తున్నాను అనుకోకండి అవి అన్నీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను నేను రైట్ 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 నా జర్నీ అంత జర్నీ అండి ఓకే నేను కీబోర్డ్ ప్లేయర్ నమ్ముకోని మటుకు నేను మ్యూజిక్ చేయలేదు ఒకడు చేసే మ్యూజిక్ని నేను ఇప్పుడు తీసుకోలేదు ఎవ్రీథింగ్ నా ప్రేమ నా నోట్ ఉంటేనే నా సిగ్నేచర్ ఉంటేనే పాట అది నాకు గొప్పగా చెప్పాడు కదా నా పని కదా అది ఇప్పుడు మీరు సినిమా ఇంకోటి తోటి ఇంకోటి ఇంకోటి తోటి చేస్తే ఏంటి అది
ఏమో చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అట్లాది కాదు అవసరం అవసరం ఉన్నప్పుడు చెప్తారేమో అనేది తెలియదు నాకు వాడు చెప్పలేదే ఏ రమని చెప్పలేదే నా గురించి ఎందుకు చెప్పడం కాదు మందిరే నేర్చుకున్నారు డెఫినెట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలిసింది మొత్తం మీరో చెన్నైకి వెళ్ళి అడిగితే మా మ్యూజిషియన్ యూనియనే చెప్పుద్ది పెద్ద పెద్ద మ్యూజిషియన్స్ అడగ ఏంటి రాజ్కోటి ఏంటి వీళ్ళు కీబోర్డ్ ప్లేయర్లు ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్తారు అక్కడ నిజంగా ప్రౌడ్గా చెప్పుకోవాలండి కదా మీ శిష్యుడు ఆయన అంత ఆస్కార్ స్టేజ్కి వెళ్ళేటంటే ఎంత ఆనందం అండి అవును అవును అసలు మా డ్రీమ్స్ అది మేము తెలుగులో పడిపోయాం కాబట్టి మాకు ఆ రేంజ్కి వెళ్ళలేదు అంటే మీ దగ్గర జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి అతను మాకు కరెక్ట్ కనెక్ట్ అయ్యేవాడు అది ఇప్పుడు నాకు ఏది కావాలి ఎలక్ట్రానిక్స్లో అంటే నేను వినే మ్యూజిక్ అని వాడికి విని ఇచ్చేవాడిని సిటీస్ ఇది ఇది ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు వ్యాంజిలిస్ అని టాంజరిన్ డ్రీమ్ అని ఇవన్నీ ఎవరికి తెలియదు ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యూజిక్ అనమాట అవన్నీ సింథసైజెస్ ఎలా వాడాలి అని అక్కడ నుండి నేర్చుకున్నాను ఓకే 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 దాన్ని కాపీ కొట్టడం కాదు ఇంప్లిమెంట్ ఎలా చేయాలి ఎలక్ట్రానిక్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ అది అలా తీసుకున్నాం ఆ గ్రిప్ మాకు దొరికింది ఓకే అంటే ఇళయరాజా గారికి అది అది వేరే స్టైల్ అయింది అండ్ మొత్తం స్కోరింగ్ నోటేషన్ క్లీన్ మ్యూజిక్ నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఎక్సీడెడ్ అయింది పద్ధతిగా ఉంటుంది మాది పద్ధతి కాదు కొంచెం ఇంకా హై లెవెల్కి వెళ్ళాం హై లెవెల్కి వెళ్ళాం హైకి వెళ్ళి కొంచెం గ్రాండ్ యూనర్స్ ఎక్కువగా వెళ్ళిపోవడం మీరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు అసలు సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలన్న ఆలోచన ఎందుకు కలిగింది మీకు అంటే అప్పట్లో ఏరియాస్ కొనేవాళ్ళు అండి అవును అది ఉండేది జిల్లాల వారి జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా అవును జిల్లా గుడ్డూరు జిల్లా అన్నట్టు నెల్లూరు జిల్లా కొందాం అని ఎందుకు ఎందుకు అటెంప్ట్ అయ్యింది నేను అప్పుడు బాలకృష్ణ గారి సినిమా మీరు చేస్తున్నారా ఆ సినిమాకు ఉన్నారా నేనే మ్యూజిక్ దానికి ఓకే ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో కోదనూరి డైరెక్టర్ కాన్ఫిడెంట్ డెఫినెట్ హిట్ అయిపోద్ది కోదనూరి రెడ్డి గారు అంత ఫామ్లో ఉన్నాం అందరం అందరూ ఫామ్లో ఉన్నాం నా అదృష్టం అలాగ ఉంది మొత్తం బుష్క బుష్క ఒక్క రూపాయి రాలేదు ఒక్క రూపాయి మొత్తం పోయింది ఆ రోజుల్లో ఎనిమిది లక్షలకు ఎంతో కొన్నాను నా కాన్ఫిడెంట్ అంటే బాగా అంటే సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోద్ది ఇది అసలు మంగమ్మ గారి మనం లెవెల్లో ఉంది సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అనుకున్నాం ఫస్ట్ డే నేను టీవీలో అంతా యాడ్స్ ఇస్తున్నా నెల్లూరులో ఉన్నాను నేను టీవీలో అంతా యాడ్లు వాళ్ళు చూడండి అసలు మేము మ్యూజిక్ ఎలా చేశాను బాలయ్య బాబు అలా చేస్తున్నాం ఎవడు పట్టించుకుంటాడు అక్కడ రెండు రోజులు తుస్ సినిమా మొత్తం గంగలేష్ రెడ్డి పోయింది కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులు రాత్రిం పోళ్ళు ఏదో నేను రియల్ ఎస్టేట్ సంపాదించిన డబ్బులు ఏది కాదు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులు ఎయిట్ ల్యాక్స్ అలాగిపోయింది అంటే ఇది ఒక లెసన్ ఇంకా వద్దు మళ్ళీ జీవితంలో సినిమాలు జోలికి వెళ్ళకూడదని ఆపేశాను మనం కళాకారులు కళాకారులుగానే ఉండాలి ఈ సినిమా ప్రొడక్షన్లు ప్రొడ్యూసింగ్లు మనకు వద్దా నాయన ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు ఎవరు చేసే పని చేయాలని వెళ్ళేసాను అదే లేదు ఆ తర్వాత ఇంకో బిజినెస్ కూడా లాస్ అయ్యాను అంటే చెప్తాను ఎందుకంటే అండి నాకు కళ పెట్టి భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన వరం ఏంటంటే నువ్వు మ్యూజిక్ కొట్టుకొని బతకరా వేరే పని చేయి మాక్క అని ఆయన చెప్పాడు చెప్తాడు అది వినకుండా మేము ఏం చేసాము రెండో పొరపాటు ఒక డీజిల్ ఇంజిన్స్ కార్కి కొత్త న్యూ పేటెంట్ ఇంజిన్స్ వచ్చినాయి అనమాట విజయవాడలో వాళ్ళు నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు సార్ ఇది పెడితే అసలు ఇసూస్ దీని ఇసూస్ దీని అన్నిటిని మనం బీటౌట్ చేసేవచ్చు అసలు అంటే నాకు డ్రీమ్స్కి వెళ్ళిపోయాను నేను అమ్మ బాబోయ్ ఇది అసలు బాబోయ్ దంచేవచ్చు అసలు అమ్మ అంబాసిడర్ కార్స్ ఎప్పుడు మనకెప్పుడు చేసి కనకదుర్గమ్మ గుడిలో అన్ని ధనం పెట్టుకొని వాడికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను అన్నీ అయింది వాడు మొత్తం షవరం ఇచ్చాడు నాకు మొత్తం కంప్లీట్గా అవుట్ బట్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ దేర్ ఓకే బట్ దాన్ని ఏమి చేయకుండా వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులు అంతా వాళ్ళు అప్పులు 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 ఇచ్చుకొని దాంతో మొత్తం తగ్గ దాంట్లో పోయిన ఒక సిక్స్ ల్యాక్స్ అంతా పోయిన అంటే అప్పట్లో అది పెద్ద అమౌంట్ పెద్ద అమౌంట్ అదే అప్పుడు ఇది అది కూడా కష్టపడి సంపాదించుకుంటాం ఎందుకంటే ఏదో సైడ్ బిజినెస్ ఉంటే బెటర్ ఎంతసేపు మ్యూజిక్ ఎక్కడ నమ్ముకుంటాం మనం సైడ్ బిజినెస్ పెట్టుకుందాం అన్న ఉద్దేశంతో వెళ్ళటం అక్కడ దేవుడు రెండోసారి దెబ్బ ఈట్స్ కొట్టాడు వద్దునైనా ఆపేశాను అక్కడితో ఆపేశాను ఓకే తర్వాత ఏం బిజినెస్ లేదు కూల్ అంటే సినిమా వస్తే చేయటం లేకపోతే ఈ ఎఫెక్ట్ల వల్లనా మీరు స్టూడియో కూడా లేదు మీ పేరు మీద ఒక్కటే స్టూడియో ఉందండి నాకు అప్పుడు తీసేసాను అది ఇప్పుడు స్టూడియోస్ అనే అవసరం లేదు ఇప్పుడు టోటల్ ఇప్పుడు ఉన్న ఫార్మాట్కి ఇప్పుడు కాదు ఆ టైంకి ఉందా ఉంది చెన్నైలో ఉందా ఎస్ ఎస్ ఓకే 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 నా ఓన్ స్టూడియో కోటూర్పూర్లో ఉండేది అది ఓకే 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 శ్రీపాదం ఆడియో ల్యాబ్స్ అని శ్రీపాదం అచ్చా
నా లైఫ్లో చాలా జరిగింది అదే చెప్తున్నాను కదా మన టైం బాగాలేదు అని మనకే తెలిసిపోతుంది తెలిసినప్పుడు నేను ఎంత ఫేమస్లో ఉన్నా కూడా ఎంత ఫేమ్ ఎన్ని చేసినా కూడా అవన్నీ ముందుకు ఏమి రావు అటువంటి అవమానాలు పడ్డాను నేను చాలా ఏంట్రా ఏంటి ఇది నాకు నాకే ఆశ్చర్యం వేసేది కానీ దాన్ని ఏది నేను క్యారీ చేయలే కొద్ది రోజులు క్యారీ చేశాను నువ్వు కొద్ది రోజులు అది మైండ్ దొలిచేస్తుండదు ఏంటి మనకేంటి అవమానం చాలా సెన్సిటివ్ డైరెక్టర్స్ అంటేనే చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు అంటే క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ కదా ఎగ్జాక్ట్లీ 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 రకరకాల మ్యూజిక్ క్రియేట్ చేయాలి క్రియేటర్స్ అంటేనే సెన్సిటివ్ ఇప్పుడు రాగం ఉంటుంది అదే రాగంలో ఒక్కొక్కరు ఒకలా చేస్తారు కదా అవును ఇప్పుడు ఇళ్ళరాజ గారు ఒకలా చేస్తారు రాజేశ్వర గారు ఒకలా చేస్తారు పెండేల గారు ఒకలా గంటసాల గారు ఒకలాగా రాజకోడు ఒకలాగా ఇంకోడు రకరకాలుగా చేస్తారు ఒకటే ఏడు స్వరాలు రాగం లేకపోతే ఐదు స్వరాలు ఉంటాయి రాగాని కానీ ఆ రాగం ఎంత డెప్త్ ఉంది చూడండి అసలు మనకి కనిపించని ఎన్నో స్వరాలు ఉన్నాయి రాగాలు అవును ఒక్కొక్క రాగం ఒక్కొక్క సముద్రం లాంటిది సముద్రం వద్దు ఒక మంచి జలపాతాలు లాంటివి వాటి నుండి మనం ఎంత తీసుకుంటే అంత అందుకోసం ఈ ఇవి సాగుతూనే ఉంటాయి ఈ రాగాలు తిరుగుతూనే ఉంటాయి చుట్టూ వేవ్స్ మ్యూజికల్ వేవ్స్ ఇప్పుడు ఒక కళాకారుడు పాడుతున్నాడు కర్ణాటక నేర్చుకున్నాడు ఒక రాగాన్ని బిగినింగ్ నుండి దాన్ని సాపాసాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాడు చాలా స్లోగా వెళ్తాడు ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ అయిన తర్వాత కానీ ఆ రాగం అందుకుంటాడు అంతవరకు జనాలని జనాలు అలాగే దాంట్లో ఒక ఒక ఆడిస్ బాగుని ఆడిస్తున్నట్టు ఆడిస్తుంటాడు అంటే దిస్ ఇస్ ది థింగ్ తీసుకుని వెళ్ళి ఒక దట్ 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 అని ఒక నాలుగు స్వరజతులు వేసి చేసేసరికి అబ్బా అదొక ఆనందం మ్యూజిక్ రైట్ ఒక కర్ణాటక విద్వాంసులు అలా చేస్తాడు పాట ఓకే సినిమా అని వచ్చేసరికి రాగంతో కొద్దిసేపే పని మాకు మిగతా అంతా దాన్ని ఫుల్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయటమే మాకు పాట ఇంతే రైట్ రైట్ దానికి బీటు ఆ ఎలక్ట్రానిక్ దాని వెనకాల ఆర్గనైజేషన్ అటు స్టీరియోఫోనిక్ రికార్డింగ్ సరౌండ్స్ డాల్బీ ఇదన్నమాట మ్యూజిక్ అంటే మనం కొట్టి ఎవరికి ఇచ్చేయటం కాదు ఎవ్రీథింగ్ మన అందుకనే ఏ రెహమాన్ మ్యూజిక్ వాడే చేసుకుంటాడు హ్యారిస్ జయరాజ్ వాడే చేసుకుంటాడు తమన్ తన మ్యూజిక్ తనే చేసుకుంటాడు ఫుల్గా ఈ రికార్డింగ్ సెక్షన్ వరకు అంటే ఇప్పుడు వరల్డ్ గ్లోబలైజ్ అయిపోయాను తిరిగి వాళ్ళు వచ్చారండి మళ్ళీ మీ సక్సెస్లో ఉన్నప్పుడు అది న్యాచురల్గా న్యాచురల్ నేను అందుకని వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చారు కదా అని నేను అప్పుడు ఇలా చేశారు కదా మిమ్మల్ని నెవర్ అది మా నాన్నగారు మాకు నేర్పించినటువంటి సంస్కారం అది ఆ నేర్పించక్కర్లే బ్లడ్లో ఉంది కక్ష తాదింపుడు దీనివల్ల మనం దహించిపోతాం కానీ వాళ్ళు ఏమవరు అవమానించాడా ఓకే ఆ టైంకి అయిపోయింది ఫినిష్ దాన్ని క్యారీ చేయకూడదు మనం అలాగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఇంత మీరు చెప్తున్న ఇంత లాంగ్ జర్నీ సార్ ఏంటి సార్ మీరు అన్నారే దీనికి అంతా బ్యాలెన్సింగ్ మనమే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి నేను అన్నీ చూశాను నా కంటి ముందర ఎన్నో జరిగినవి చూశాను వాటి నుండి నాకు నేను జాగ్రత్త పడ్డాను ఇలాగ ఉండాలి సమాజంలో ఇలాగ ఉండాలి మనుషులతో ఇలా ఉండాలి ఇలా నడుచుకోవాలి అలా నడుచుకోవాలి నాకు అన్నీ ఫ్రీయే నేను టాప్లో ఉంటే నేను అడిగింది అన్నీ రావాల్సిందే రైట్ దేని జోలికి వెళ్ళలేదు నేను నా వృత్తి మీదే ఉన్నా ఓకే ఇది ఎవరినన్నా అడగండి ప్రపంచంలో ఎవరినన్నా అడగండి కోటి గురించి ఏ ఏదైనా ఒక రిమార్క్ బర్డ్ చెప్పని చెప్పండి దట్ ఈస్ మై సక్సెస్ ఈరోజు ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా స్టిల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ సక్సెస్ అంటే అవమానం అంటే ఇంత సక్సెస్ ఇంత జర్నీ జరిగినప్పుడు చిన్న చిన్న అవమానాలు ఉంటాయిగా ఎగ్జాక్ట్ నెగిటివ్స్ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్ నెగిటివ్స్ ఉన్నా కూడా నేను దాన్ని అలాగ స్పోర్టివ్గా తీసుకొని బాధపడ్డా చాలా స్ట్రగుల్స్ పడ్డాను మెంటల్గా అక్కడ నా భార్య ఉంది తను నన్ను ఓదార్స్తూ నన్ను చల్లగా చూ నాకు బిడ్డలా చూసుకునేది నా భార్య ఓకే అది నా అదృష్టం నా పిల్లలు వాళ్ళు నా అదృష్టం నాకెప్పుడు మంచిగా నాకెప్పుడు నేను ఏదైనా ఏంట్రా ఏదైనా చేయాలరా నేను నీకు ఎందుకు నాన్న నీకు హ్యాపీ టేక్ రిలాక్స్ నువ్వు కష్టపడ్డావరా నువ్వు ఎంతో చేసావు ఇంకా ఏం చేసేది నువ్వు రిలాక్స్ డాడీ రిలాక్స్ ఇదే చెప్తారు ఓకే అదే లేండి నాకు ఇప్పటికి ఇంకా నేను రేజ్ ఇంకా మళ్ళీ కట్టేసి రే మళ్ళీ ఆటాడే ఉంటుంది కదా లోపలికి వచ్చి అవునవును ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది 
రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రోజు హోటల్ వస్తూనే ఉంటాయి కదా మ్యూజిక్ అంటే క్రియేట్ మాకు మ్యూజిక్ తప్ప వేరేం తెలియదు నాకు అదే అదే వేరే బిజినెస్ మనకు జాతకం ఆర్టిస్ట్గా ఏమైనా చేశారండి ఆర్టిస్ట్గా కొన్ని సినిమాలు చేశాను ఈ మధ్య మధ్యలో చేసిన అడిగారు అదేది సహిరి అనే సినిమాలో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ తర్వాత ఫస్ట్ సినిమా ఒక పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేశాను ఓకే ఓకే దాంట్లో ఐపీఎస్ క్యారెక్టర్ సెకండ్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ మూడోది కూడా ఒక ఐపీఎస్ క్యారెక్టర్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ అని దాంట్లో ఒక పోలీస్ క్యారెక్టర్ చిన్న చిన్నయ్య ఒకటి ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్ క్యారెక్టర్ మొన్న చేశాను రాజమండ్రిలో ఇంకా టైటిల్ పెట్టాల పేరు పెట్టాల తనకి ఎందుకంటే అపీరెన్స్ ప్రకారం యా అడిగారు నన్ను యాక్టింగ్ చేయమని అడిగారు అంతకుముందు ఎవరు అడగలేదు మా ఈ అడిగాడు మా సత్యనారాయణ మటుకు ఏ రావే సద్దాగా చేయండి నైనా నైనా వదిలేసాను దీంట్లో బిజీగా ఉన్నాను నేను వదిలేదు ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆ ఫిట్నెస్ అనేది చూసి కొంచెం అందరూ అడగటం చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు క్యారెక్టర్స్ అడిగిన వాళ్ళకి మన కళాకారులు వద్దు అని చెప్పడం మన వల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రయోజనం ఉందంటే డెఫినెట్గా ఐ డూ పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఏం చెప్తారండి ఐ లాస్ట్ మై ఫాదర్ అండ్ మై మదర్ వాళ్ళిద్దరిని వాళ్ళిద్దరు లేని లోటు మటుకు ఇంకా తట్టుకోలేకపోతాం ఎందుకంటే నేను ఎన్నో చావులు బయట చూస్తూ ఉంటాను మా ఇంట్లో చావు లేదు అనుకునేవాడిని నేను అంత నాకు మైండ్ మా ఇంట్లో ఎవరికి చావు లేదు బయటే అందరు పాప చచ్చిపోతుంటారు అందరు వెళ్ళిపోతుంటారు అలాగే అని అనుకునేవాడిని నేను అంత పిచ్చి అటు ఉంటే మా నాన్నగారు పోవటం నేను తట్టుకోలేకపోయాను అసలు నాన్నగారు పోవటం ఏంటి అసలు ఏంటి అని ఓ బస్ట్ సరే నాన్నగారు పోయిన ఆ దీంట్లో ఉండగా వన్ ఇయర్లో మా అమ్మగారు ఆవిడ కూడా వెళ్ళిపోయారు నాన్నగారి దగ్గరికి అది నేను మేజర్ అది తర్వాత ఒక నమ్మి ఒక ఫ్రెండ్షిప్గా నా రాజ్ తోటి వచ్చిన తర్వాత రాజ్ నన్ను విడిపోయి వెళ్ళిపోవటం ఇది బాగా నేను స్ట్రగిల్ అయ్యాను మనసు కష్టపెట్టింది మిగతా అన్ని బట్ మనిషి అన్న తర్వాత అన్ని పడాలిగా అంతే అన్నిటికీ మనం చూనప్పు వెళ్ళిపోతుండాలి ఎక్కడ ఆగదు కాలం ఎక్కడ ఆగదు ఇక్కడ ఆగి ఉండి మనం మనమే అయిపోతాం ఇక్కడే ఇలాగా అందువల్ల కాలంతో పాటు వెళ్ళిపోవటం అంతే అన్నీ ఆ ధైర్యం తెచ్చుకున్న నా భగవంతుడు ఆశీస్సులు ఇప్పుడు నేను చాంటింగ్స్ చేస్తూ ఉంటాను మనసులో దైవ ఆరాధనలు ఎక్కువ నాకు పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటాను ఆ శక్తి నన్ను ఈ మాత్రం నన్ను ఆ ప్రొటెక్షన్ కొంతమంది అయితే చాలా డిప్రెస్ అయిపోతారు అవును రకరకాలు వ్యసనాలకు అయిపోయి అంటే అలవాట్లకు వెళ్ళిపోయి వేరే అయిపోతారు కానీ నాకు ఆ భగవంతుడు ఉండటం వల్ల నేను ఉన్న దాంతో తృప్తి పడేవాడిని ఆశ లేదు నాకు ఇంకా నేను అబ్బా రేపు మనిషారం కొట్టేసాను ఇంకోటి పది వంద సినిమాలు చేయాలి పది సినిమా ఇవన్నీ ఏదీ లేదు నాకు నాకుంటూ వస్తే కుమ్మి బారేస్తా అది మటుకు రెడ్డి అంతే కుమ్మి బారంటే మనకు అదే వచ్చు అంతేగాని ఎవరిని పర్సనల్గా ఎవరి మీద నాకు ఎటువంటి గ్రెడ్ చేసి ఉండదు కాంపిటీషన్ అంటే మటుకు అక్కడ నేను ఎప్పుడు అలా కూర్చుంటాం అది నాకు ఉంది బర్త్ నేచర్ అది ఓకే అమ్మ వాడు కామన్ అమ్మ భయం నాకు వద్దు వద్దురా వాడితో నేను పడలేను నెంబర్ కమాన్ లెట్ సి ఇప్పుడు కూడా అది అసలు ఆ ఫైర్ ఉంది ఆ ఫైర్ అదే 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 ఎందుకంటే ఐ గాట్ దట్ గ్రిప్ రైట్ ఈ రోజుకి ఏదైనా పాట కంపోజ్ చేయాలన్నా ఆ గ్రిప్ ఉంది నాకు ఆ ధైర్యం చెప్తుంది అది అర్థమైందా అవును ఇప్పుడు నేను ఇచ్చినా కూడా మా ఆడియన్స్ అబ్బా ఏ కొట్టాడు రా కోటి అని అనిపించుకుంటాను నేను అంతేగాని ఏంట్రా ఇలా కొట్టాడు కోటి అయిపోయింది రెడ్డి సరుకు నెంబర్ కోటికి సరుకు ఎప్పుడు అవ్వదు వచ్చినప్పుడు చేస్తాం సుమారు ఎన్ని సినిమాలు సార్ చిరంజీవి గారి మీ కాంబినేషన్ అంటే ఒక పదకొండో పన్నెండు చేశాను నేను పన్నెండు సినిమాలు చిరంజీవి గారితో బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్ హిట్స్ అన్ని అన్ని హిట్స్ హిట్లర్ తర్వాత క్లాష్ క్లాష్ అని కాదు అక్కడ బ్రేక్ బ్రేక్ ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ బ్రేక్ అంటే డేస్ ఫంక్షన్ ఒంగోలులో జరుగుతాను నేను యాక్చువల్లీ వన్ డే బిఫోరే స్టార్ట్ అయిపోయి మా అత్తగారు ఊరు కోట నెల్లూరు దగ్గర వాకాడు కోట అక్కడ స్టే అయిపోయింది నేను నెక్స్ట్ డే వెళ్దాం ఒంగోలు దగ్గరే దాకా అక్కడ నుండి అనేసి నేను సెటిల్ అయ్యాను వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఫీవర్ కోల్డ్ ఫీవర్ వచ్చి హెడ్ ఏక్ చాలా ఇరిటేషన్గా ఉన్నాను అనేబుల్ అనేబుల్ టు ట్రావెల్ టు ఒంగోల్ అప్పట్లో ఫోన్లు కూడా ఉండేది కదా ఈ ఏదో వేరే ఫోన్ ల్యాండ్ లైన్స్ ఏదో ఉండే ల్యాండ్ లైన్స్ ల్యాండ్ నేను అక్కడ నుండి కోట నుండి మోహన్ గారి గారు ఫోన్ చేసి చెప్పాను మేనేజర్స్కి సార్ నేను రాలేకపోతున్నాను అండి చాలా హెవీ ఫీవర్ ఉంది 
దీన్ని వేరే రకంగా కలర్ వేస్తారు అక్కడ ఇది ఫ్యాక్ట్ ఇది జరిగింది అది ఓకే చిరంజీవి గారికి కానీ ఎవరికి ఎలా చెప్పారో ఏంటో మనకు తెలియదు అది కొంచెం నాకు బ్యాడ్ అయింది నేనేదో కావాలని వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ అంటే నాకు ఎంత ఆనందం అది చిరంజీవి గారితో అంటే వెళ్ళకపోవడాన్ని వేరే రకం కలరు ఇచ్చేసారు అది జనరల్గా ఇన్ని కామన్ జరుగుతుంటాయి ఇండస్ట్రీలో ఎవరిని అంటాం మనం ఎవరిని తప్పంటో చెప్పండి అట్లా ఇలా జరిగేసరికి ఒక బ్యాడ్ రిమార్క్ వచ్చేసింది అక్కడ ఓ వీడు బలిసి రాలేదు ఇటు అంటే ఇది మా చిన్న సినిమా అన్నట్టు అంటే పాప ఆయనకి అప్పుడు సక్సెస్ లేదు చిరంజీవి గారికి హిట్లర్ నుండి మళ్ళీ ఆయన స్టార్ట్ అయ్యాడు కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది ఆయన అంటే నా వల్ల అని చెప్పను అది సి ఆయన సక్సెస్ వచ్చింది నేను ఆ సక్సెస్ ఆ రోజు నేను పాలు పంచుకోలేకపోయాను బికాస్ ఆఫ్ నేను ఈరోజు అబద్ధాలు చెప్పట్లే నేను నిజంగా నేను ఐఎమ్ సిక్ వెళ్ళలేకపోయాను దాన్ని వేరే రకంగా అంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు మన గురించి ఎక్కడ ఎప్పుడు నెగిటివ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు ఇండస్ట్రీ న్యాచురల్ అది తర్వాత మళ్ళీ మీరు చిరంజీవి గారికి చెప్పుకోవాలని అనిపించలేదండి తప్పు ఇలా చెప్పడానికి వెళ్ళాను నేను ఒకసారి వినే పరిస్థితులు వెళ్ళాడు ఆయన అక్కడ ఆల్రెడీ వేరే మినిస్టర్ వచ్చేసాడు కట్ అయిపోయారు మీరు ఓకే ఓకే మొత్తం ఎత్తేశారు ఓ వీడొద్దు మనం అంతే కదా చిరంజీవి గారు అయినా ఎవరైనా అంతే కదా చాలా చిన్న ఇన్సిడెంట్ కదా చిన్న అంటే వాడు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ రాకపోవటం ఏంటి మెయిన్ టెక్నీషియన్ కారణం ఉంది కదా మీకు ఫేవర్ నా కారణం ఉందండి అక్కడ చెప్పిన కారణం చెప్పిన వాళ్ళు వేరే వద్ద అది రకాలు అయి ఉంటుంది కదా ఓకే ఓకే అది అదొక మైనస్ అయింది నాకు ఆ తర్వాత చిరంజీవి గారు సినిమా ఏది చేయలేను నేను హిట్లర్ తర్వాత ఒక్క సినిమా కూడా చేయలేదు చిరంజీవి గారు ఒకసారి నేను అరవింద్ గారు కూడా ఏంటి సార్ లేదు కొట్టి ఇప్పుడు చిన్న చేంజ్ కోసం మాస్టర్ అనే సినిమా దేవా దేవా ఎవరు అన్నాడు కదా ఆయనకి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ మనం కలుద్దాం అన్నట్టు అన్నాడు నెక్స్ట్ ఇంకా మణి శర్మ అలా వచ్చే స్టార్ట్ అయిపోయింది నేను వదిలేశాను ఒకసారి ఊరికే చిరంజీవి గారు కలుద్దాం అని వెళ్ళాను నేను ఇప్పుడు ఆయన అంటే వేరే మూడులో ఉన్నాడు ఇంకా మనల్ని ఇంకా అన్నట్టు అయిపోయింది మనం ఎక్కువ ఫోర్స్ చేయకూడదు కదా ఓకే ఓకే సరే వదిలేశాను నేను వదిలేసి గమ్మున వచ్చాను గమ్మున వచ్చేటం ఏమైనా పని అంతే ఓకే ఓకే ఇంకేం చేస్తాం మనం అంటే మణి శర్మ గారు ఏవైతే అప్పుడు కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు చేయాల్సిన ప్లేస్ ఒక రకంగా ఆల్మోస్ట్ అనుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ నేను కానీ ఆ ఫంక్షన్ వెళ్ళి ఉంటే అదే అదే అన్నీ వెళ్ళి ఉంటే అదే దేనికి నా టైము నా టైం అక్కడ ఆగింది వాడు రావాలని ఉంది ఏమైంది వాడు మా మా శిష్యుడే కదా అంతే అంతే అవునవును అవును అందరు రావాలి కానీ అక్కడ అక్కడ బ్రేక్ అయింది నాకు అన్ని బ్రేక్ డ్యాన్స్లు ఇచ్చిన నేను హిట్లర్తో బ్రేక్ అందుకని నేను చిరంజీవి గారిని తిట్టుకోవటం కానీ నేను చేసుకోవాలి సరే ఓకే నేను అందుకనే టైంకే గౌరవిస్తాను టైం కాల ప్రభావం నా రాజు విడిపోయాడు కాల ప్రభావం ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కాల ప్రభావం వదిలే మళ్ళీ కాలం వెతుక్కుంటూ రావాలి అంటే కానీ ఇప్పటికీ చిరంజీవి గారు అంటే నేనంటే ఆయనకి ఎంత అభిమానం ఆయన అంటే నాకు ఎంత అభిమానం ఒక బ్రదర్లీహుడ్ ఒక బ్రదర్ కన్నా ఎక్కువ నాకు ఆయన అంటే చాలా గౌరవం నాకు చిరంజీవి గారు అంటే అంత ఇష్టం నాకు ఓకే ఇప్పుడు ఆయన సినిమాలు ఇవ్వాలి ఇవ్వడం చూసి దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ అదే అంతకుముందు చేసిన అని ఎంత ఎంకరేజ్ చేశాడు మమ్మల్ని ప్రతి సినిమా అవును ఒక పక్క ఇళయరాజా ఉంటే మీరు కూడా ఇళయరాజా చాలా కసిగా చేశారు రాజకోటిపేట రాజకోటిపేట ఆయన చేయించాడు మమ్మల్ని రైట్ ఆయన కోదనరావు రెడ్డి గారు భలే ఎంకరేజ్ చేశారు మమ్మల్ని అటువంటిది ఆ స్పాట్లో ఎవరికైనా వస్తుందిగా కోపం వస్తుందిగా మీరు నిజంగానే మీరు రాలేదండి ఈరోజు ఇంటర్వ్యూకి వస్తా అని మీరు రాలేదు రియల్గా మీరు సిక్ అయ్యి ఉంటారు నాకు మండిపోవు మీరు ఎందుకు రాదు ఏమో చెప్పాడు సార్ ఆయన కొంచెం చాలా ఓవర్ బిజీ సార్ ఆయన ఏదో మీకు అని వేరే రకంగా నెగిటివ్ చెప్పాడు అనుకోండి అది ఎలా అయిపోద్ది కరెక్ట్ అదే సిచ్యువేషన్స్ అందువల్ల అందరితో మంచిగా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తాం ఎక్కడో ఒకటికి జడ్ అయినా పడిపోద్ది బెటర్ అది ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర జాగ్రత్తగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు జనరేషన్స్ తెలియదు అది ఏం జరుగుతున్న వాళ్ళు తెలియదు తెలియదు ఏ టైంలో ఏం జరుగుతో అమ్మో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇండస్ట్రీలో అదే కింద ఎప్పటికప్పుడు వెనకాల తవ్వేస్తూనే ఉంటారు ఇలా తొలిత టపక లోపల వేసి ఇంకోటి అర 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 అలాగ ఉంటుంది మా ఇండస్ట్రీ ఏమనుకుంటున్నారు అదే అమ్మ అన్నీ ఎప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం మేము అన్నీ చూసాం బట్ నేను ఇప్పటికీ ఐ బ్లెస్ అందరూ బాగుండాలి అంతే ఎప్పటి మీద నాకు కక్ష లేదు 
కానీ ఖచ్చితంగా నాశనం అయిపోవాలి నాకు సినిమా ఇవ్వలేదు నాశనం అయిపోవాలి ఎవరు అందరు మా ఇండస్ట్రీ బాగుండాలి అంటే వీళ్ళు కాదుగా లక్షల మంది ఇండస్ట్రీ అంటే లక్షలాది మంది కుటుంబాలు నమ్ముకున్న ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎన్ని క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి మాకు నాట్ ఓన్లీ మ్యూజిక్ అందరూ బాగుండాలి నేను అందుకని ప్రతి ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా కూడా ఫస్ట్ అందరిని బ్లెస్ చేస్తూ ఉంటారు అందరూ బాగుంటారు రా నాయన మా ఇండస్ట్రీ బాగుండాలి చిరంజీవి గారితో బ్రేక్ అయిన తర్వాత ఇంకో డోర్ లోపల అవుతాయి అంటారు ఇండస్ట్రీలో అవి ఓపెన్ కాలేదు మీకు అయింది అయింది అయినయ్య నాకు బాలకృష్ణ గారు పిలిచి ఇచ్చాడు సినిమా ఓకే పిలిచి ఓకే ఓకే అది కూడా చెప్పాలిగా అదే ఇచ్చాడు కానీ సినిమా హిట్ కాల ఓహో ఓకే నా మ్యూజిక్ నేను కష్టపడి చేశాను నా వంతు అన్ని చేశాను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ లూజ్ అయ్యానో అందరికీ వీక్ అయ్యాను నేను ఓహో ఓకే ఎప్పుడు దేంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వని మనుషులు కూడా నా వర్క్లో ప్రతి వాడు ఎక్కాడు పైకి రీడి కాడికి దగ్గర కూర్చొని ఇది కావాలి ఈ సీడి అనిపించేది ఆ లెవెల్కి వచ్చేసారు అందరు పైకి ఎక్కేసారు అందరు ఓకే ఓకే అక్కడ పెద్ద తలకాయ లేదుగా అప్పుడు ఏదో ఇంకో ఒక సినిమా ఒకటి పడినా అందరు అణి మణిగా ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఆ పెద్ద సినిమా లేదో అక్కడ నుండి అందరూ నా మీద ఎక్కి ఆడేశారు సరే అది కూడా టైమే వదిలేసాను అని చలికే విజేందర్ వర్మ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాను దాంట్లో పిక్చర్ ఫ్లాప్ అయింది ప్రొఫెసర్కి జనరల్గా సరే ఇంకా అని నన్ను ఆ పెద్దవాళ్ళు అందరూ మూసేశారు ఓకే ఇది ఎప్పుడు అంటే అన్ని నూనె నచ్చలు అన్నీ అయిపోయింది లేండి అప్పుడు ఓకే అదే అయిపోయిన తర్వాత విజయం తర్వాత తర్వాత గ్యాప్ 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 చిన్న చిన్న సినిమాలు చేశాను తర్వాత అరుణ్ దత్తితో కంప్లీట్ స్టాప్ చేశాను ఒక మంచి సినిమాతో ఎండ్ ఇచ్చే ఎండ్ ఎండింగ్ అంతే అదే అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా చేసుకుంటూ వచ్చాను ఎస్ ఇంకా నేను చేయాలని కాదు అట్లీస్ట్ ఒకటో రెండో చేయాలి నేను రైట్ నాకంటూ ఏదో మంచి సబ్జెక్ట్ అయినా ఉంటే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అది నా ఇండస్ట్రీ గుర్తు పెట్టుకుంటే సరే లేకపోతే నేను వేరే ఫీల్డ్ ఏదో తమిళ ఫీల్డ్కో ఇంతవరకు ఏ ఫీల్డ్కి వెళ్ళలేదు నేను ఆడ రేమార్ గడితే తిడతాడు నేను పట్టుకొని నువ్వు ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళావు నువ్వు నీ ప్లేస్ ఇది కదా అని తిట్టేవాడు ఇప్పటికీ తిడతాడు రేమాన్ ఓకే నువ్వు చెన్నైలో ఉండాలి కదా నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళావు రాంగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళావు నువ్వు అంట నేను తెలుగు అంటారా మా మా తెలుగు వాళ్ళకి నేను కావాలి నా తెలుగు మీద నేను మా తెలుగు వాళ్ళకి మేం చేయాలి అని వచ్చాను ఎంటైర్ మీ కెరీర్లో మీరు తెలుసుకున్న నీతి ఏంటి వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ మీకు ఆల్మోస్ట్ నా జర్నీ అంతా మీకు చెప్పాను ఇట్స్ వెరీ లాంగ్ జర్నీ ఏది మనకి సొంతం అని తేలి మీద మనం మోజుపడటం అనేది ఉండకూడదు ఏది మన సొంతం కాదు ఈరోజు నేను చేసిన సంగీతం నాది కాదు అది ఎక్కడి నుండో వచ్చిన వేవ్స్ అది నాకు ఈ జన్మకి నాకు ఇచ్చినటువంటి వరం భగవంతుడు నేను చేసిన సాధనకి ఒక తపస్సు చేసినందుకు భగవంతుడు ఏదో వరాలు ఇస్తాడు కదా అలాగే నేను చేసిన సాధనకి సరస్వతి అంటే కటాక్ష ఇచ్చింది ఆ గురు దక్షిణామూర్తి కటాక్ష ఇచ్చాడు చేశాను అంతేగాని ఏది మనం ఆశించకూడదు మనకి మనకు కానిది ఏది వద్దు వీఆర్ జస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంతే నేను అది నా అనుభవం చాలా చూశానండి నేను అందువల్ల దేని మీద కోరికలు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అక్కడి నుండే స్టార్ట్ అయిపోద్ది అందువల్ల దేనికి మనం ఒక సాక్షిగా ఉండటం బెటర్ అంతే ఒక విట్నెస్ అలా చూస్తూ ఉండటం అయితే అంతేగాని దానిలో వెళ్ళామంటే మటుకు చాలా దెబ్బ తినాస్ దెబ్బ ఇన్ ద సెన్స్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండదు అంటే ఆశ ఉండకూడదు ఎక్కడ వరకు మనం కష్టపడ్డాం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు పది రూపాయలు ఇచ్చాడు చాలు దీంతో తృప్తి పడు ఈ పదిని ఇంకోటి ఎవడో వాడు వంద కోట్లు సంపాదించాడు ఇంకోటి రెండు వేల కోట్లు సంపాద అబ్బా నేను కూడా అంత చేయ వెళ్ళామనుకో నువ్వు అయిపోయావు ఓకే నీకు రాసి ఉంటే అది జరుగుతుంది రైట్ అంతేగాని దాని వెంట పడద్దు ఎప్పుడు కాలం కాలం మనం ఎప్పుడు దేన్ని ఎక్కువ ఆశించకుండా మనకు ఉన్న దాంతో తృప్తి పడటం దట్స్ ఫైన్ నేను అలాగే ఉన్నాను నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను రైట్ నాకు ఇంతే నాకు భగవంతుడు ఇంతే ఇచ్చాడు మేబీ రేపు ఇవ్వచ్చు ఇంకా ఇస్తే ఈ అందరికీ పంచుదు నేను పెట్టుకుని ఏం చేసుకుంటాను ఇది కూడా తీసుకుపోతే ఏమీ లేదు ఎన్ని వేల కోట్లు సంపాదించినా కూడా రైట్ పది మందికి ఉపయోగపడటం నేను అది చేశాను ముఖ్యంగా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ ఎవరు ఇంతవరకు అడగలేదు నన్ను నేను నా కెరీర్ అంతా అందరికీ హెల్ప్ చేశాను నేను పది రూపాయలు సంపాదిస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆరు రూపాయల వరకు అందరికీ పంచాను అందరూ బాగుండాలి ఆర్కెస్ట్రా అందరూ బాగుండాలి నా దగ్గర పనిచేసిన ప్రతి మ్యూజిషియన్ 
బైకులు కొనుక్కున్నారు కార్లు కొనుక్కున్నారు ఫ్లాట్లు కొనుక్కున్నారు అందరూ బాగా నేను ఎంత పీక్లో ఉన్నానో నా పీక్ వీళ్ళందరూ ఫ్లరిష్ అయ్యారు ఓకే అందరికీ అబ్నార్మల్ పేమెంట్స్ మీ సక్సెస్ని వాళ్ళతో పంచుకున్నాను వాళ్ళతో పంచుకున్నాను నేను నా సక్సెస్ ఓకే ఓకే అందరూ బాగుంటారు నాకు నేను నా పార్టీస్ కానీ ఎక్కడక్కడ ఎట్టు పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో అందరిని పిలిచి అందరు భోజనాలు అలాగే ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు అందరూ ఓకే ఏది నాకు నేను కూడబెట్టుకోవాలి కూడబెట్టుకోవాలని నేను ఎప్పుడు ఆ వెనక ఆ జోలికి వెళ్ళలేదు నేను బట్ కూడబెట్టుకోవాలి మరి అది చేయకుండా ఉండడం కూడా అది తప్పే రేపు మనకి ఏది ఉండదు కానీ ఉన్న దాంతో నాకంటూ ఎంత ప్రాప్తమో భగవంతుడు ఇచ్చాడు వాటితోటి అలాగ 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 వచ్చాను ఓకే ప్రతీది నా కష్టార్జితమే ఏది ఫ్లూగ్గా వచ్చింది ఒక్క నయ పైస లేదు ప్రతీది నా కష్టార్జితం ఈరోజు ఇల్లు కట్టుకున్నానంటే మా నాన్నగారిది మా నాన్నగారి ఆస్తి అమ్మి ఆ డబ్బుతోటి నేను ఇల్లు కట్టుకున్నాను నా డబ్బుతోటి స్థలాన్ని కొనుక్కున్నాను ఇలాగనమాట ఓకే ప్రతీది నా నా కష్టార్జితం ఓకే అలా సంపాదించుకున్న డబ్బులు సో నాకు నా ప్రాపర్టీస్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కష్టార్జిత ఎక్కడ పోద్ది అవును ఉంటుంది పిల్లలకు ఉంటుంది అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ లాంగ్ ఇంటర్వ్యూ చాలా మొత్తం నా లైఫ్ జర్నీ అంతా అడిగేశారు మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే నమస్తే